May I? May I say something to you? Yes, yes, of course, of course. Yeah, yeah. Okay, yeah, <laughs> thank you. Uh, um, you see, um, tectar uh, in in um, elementary particle physics, it was in '62, uh, if I'm not wrong, and uh, may I before I should say. Um, may I say something? But in any case, yes, yes, of course, of course. Yeah, yeah. There was okay, a yeah. paper you. by Goldstone, uh, um, you see, um, um, Weinberg Tetar. and Salam, and they were uh, um, considering uh, actually the framework of elementary particle physics. So they were considering a spontaneous breakdown of symmetry, which did appear already uh, in two years before, and uh, with um, a um, quite simple, I should say, computation, uh, you might look at their paper, um, they did show that uh, if you uh, do have a spontaneous breakdown of symmetry, which means that uh, your field equations are invariant under some group of symmetry, uh, but not is not invariant at the ground state of the theory. So that is the breaking. Um, uh, then, um, in some sense, to save uh, uh, the balance of uh, such uh, breakdown, um, uh, it appears uh, a pole in uh, a two-point correlation function. This pole is at uh, zero mass, which means that the corresponding particle uh, of quanta in the usual uh, uh, quanta to waves uh, De Broglie relation uh, uh, connection. Uh, to quanta has uh, uh, infinitely long uh, wavelength. Uh, it, it is, so, so this is the way. Then uh, that was uh, uh, model dependent in the sense they were using uh, one of the models. Uh, so um, uh, together with Mezawa. Um, uh, several collaborators, uh, I was uh, one of his students at the time, um, uh, we did the show uh, by using a functional integra um, integral formalism uh, where uh, you did not have to specify your Lagrangian, so it was model independent. You reobtain such a kind of singularity. And you obtain this kind of a singular a singularity. This, that is very much interesting. Even uh, if you break the symmetry with a very tiny uh, breaking term. Uh, Giuseppe, w w w wait a moment. I, I will uh, tell people on you, you YouTube that, you know, guys, uh, we just, you know, it's a starting discussion. We we just yeah, thinking sure, about sure. what was uh, yesterday, yeah. all that is. Uh, and my initial point was this um, um, uh, coherent domain theory is quite popular in the water research. And uh, Giuseppe, you are one of the author of this theory, if I correctly understood. Yeah. Well, uh, yeah. <laughs> <laughs> just collecting ideas. Yeah, yeah, yeah. yeah, yeah. And, uh, on the and, the idea is, uh, well, it's uh, from my point of view, a little bit difficult to measure because it's not really appeared on the microscopic scale. But uh, Giuseppe, my point is properly, you know, in the brain, you, you demonstrated yesterday a picture of this, you know, homogeneous region in the brain. Probably uh, there is an entanglement. So that's uh, from the fissure, uh, the spin spin, uh, and there's multiple entanglement anyway take place in the brain. And this probably be a kind of region of this homogeneous uh, entanglement. So this. Yeah, yeah, yeah. Uh, yeah, I think so. Yes, yes. <laughs> this is why I asked your paper. <laughs> yeah, yes, I will then. Uh, you know, we, we was yesterday quite tired. Uh, uh, of course, of yeah, course. Yeah, I mean, yeah. there is no rush. Uh, absolutely. Yeah. I think um, it is uh, as the first time I really meet a presentation without slides. Um, uh, uh, sorry, I missed. Uh, yesterday there was a couple of presentations uh, without slides, so it's it's oh, yeah, di yes, di difficult yes. difficult to, to to get the point. I mean, there's um, probably yeah. the new is this in physical area in the physical region? It's a typical. I mean, this kind of presentation. In physics, usually we use the slides because we have to show some formula. Yeah, so yeah, it's yeah, the yeah. only way to do it unless you have a blackboard. <laughs> <laughs> 
<laughs> but uh, online uh, is difficult. Well, it's it, difficult, it's possible yeah. with the tablet, but uh, slides is easy. Yeah, yeah. It is, uh, after you know many words, uh, even if with brilliant idea, you know, after many words, uh, you know, it's gone. It's uh, finally. Yeah, it's you, you lose. Uh, yes, yes. Yeah. Yeah, you do not know anymore. Yeah. Uh, in this sense, mathematics is a very um, clean <laughs> exercise to keep trace of what you are saying. Yeah. Yeah. I should say that uh, unfortunately this afternoon I will not be present at the session of the afternoon because uh, some relatives of my wife came to visit us and uh, I, I apologize but uh, um, I could not skip. <laughs> I would like much more to be with you than. <laughs> Yeah, uh, yes, weekends. Uh, I think, uh, Maria, please correct me. Today we will have a couple of uh, Russian speaking uh, presentations, yeah? Yes. Yeah, yes. Uh, because For Russian it's, yeah. speakers. It's, it's difficult really to make a kind of uh, translation. And finally, we would like really to organize a kind of uh, English only. Uh, but it, it, it's, it's really normally difficult. Uh, so that's a, it's a kind of combination, more or less. Uh, Gi uh, Giuseppe, what, what's, let's say, your, your recent research? What are you doing now? Oh, <laughs> this, is a, uh, this is a good question. I have always trouble answering to such a question <laughs> because uh, um, in so many years of activity, I found that, that uh, indeed, talking about mathematics, the mm. format of a quantum field theory is very plastic. You can adapt to treat many problems, even far away <laughs> from, uh, you say, in the, uh, so um, one uh, direction is indeed uh, uh, still about the brain, mm -hmm. uh, but also I'm considering uh, together with uh, um, uh, collaborators, previous collaborators, uh, uh, colleagues, uh, um, neutrino oscillations in elementary ne Neutrino physics. oscillations. Neutrino, okay. yes, neutrino oscillations. And, uh, and this is one, uh, but there are also um, uh, very interesting, uh, uh, how to say, uh, you, you see, I met uh, um, Vallortigara at the conference. Uh, I knew him, uh, he's a neuroscientist, um, quite famous in his uh, sector. Uh, he's considering uh, small animals and things. Uh, so um, he was considering the problem of uh, later lateralization mm -hmm. in populations. For example, uh, I'm uh, left-handed. <laughs> um, uh, and uh, there are uh, uh, other kind of lateralization in, uh, for example, in fish, in many, many uh, animals um, uh, of different kind. And this appears to be a constant. Uh, situation in all to um, uh, so uh, discussing with him um, I we were trying to understand on some physical basis because on a chemical basis uh, you have some argument but more or less at some point it became a speculation mm -hmm. because you cannot check really <laughs> what is going on uh, but uh, if you impose uh, indeed the uh, uh, some basic rules, which are of physical nature, then uh, they can be satisfied in many, they can manifest, let's say, in many ways. So you can accommodate many different chemical situations, which are proper of the species you consider. And then uh, maybe uh, you could reach uh, uh, some argument to account, not to explain, certainly, mm -hmm. but to account why you find such a kind of uh, lateralization. Okay, <laughs> For example, mm -hmm. there are animals that they have different views, uh, left and right, like fish, some kind of a fish, or they turn always on uh, preferentially, let's say, clockwise or anti-clockwise. So there are studies considering game theory, uh, considering 
what is uh, at uh, advantage with respect to some predator. Okay, I, see, I, see. I mean, there are many, many, but it's very interesting. Okay, okay, okay. Uh, yeah. Okay. It, it is, uh, uh, <laughs> Maria, should uh, think. Uh, otherwise, you know, we, we can discuss a lo long time. Uh, can, 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 can we can we start? Recording in progress. Yes. Uh, so, hello, dear friends and colleagues. Uh, we are beginning uh, the second day of our conference. And uh, the first speaker is Dr. Rulin Shu from Theoretical Physics Research Center and uh, Tao Academy, Hawaii Island. The title of um, the talk is Derivation of a Grand Unified Theory from the Nature of Human Consciousness. Thank you so much. Can I, oh, I have some PowerPoint. Is it, do I have, um, uh, can I have the sharing ability? Yeah. So thank you so much, um, Malia, and also other organizers for organizing this uh, conference. And I uh, really, you know, this is a topic I'm really interested in, have been working on for many years. And also I think this is a um, very important topic, of not only for the science, but also for humanity. And um, so my background is I got my um, PhD uh, from the University of California at Berkeley um, for my uh, research on the grand unification theory, uh, specifically um, using the string theory as a way to unify all the matters, all the forces. So uh, today um, I want to share some of our recent work about um, how to derive the grand unification theory from human consciousness. Um, we find there's some, uh, we can gain some in, um, insight from this. So I want to share my uh, uh, PowerPoint and uh, so just bear with me. So the, so the consciousness, um, to study the consciousness, there are, um, there literally have um, two, um, two problems in, in really trying to study the consciousness. One is um, how does the body, the physical uh, body or physical matter can have a conscious experience? Another question is how does the consciousness affects the um, physical reality? So we have been publishing um, you know, some papers on this and um, on the grand unification theory and also on the quantum theory of consciousness and the quantum theory, and also holographic quantum theory of consciousness. So this presentation is based on um, some of our uh, number four papers um, that's listed here. And um, so today I will uh, mostly address the um, for, you know, second question. Um, how does um, the consciousness affect the uh, physical reality. In fact, today we, um, I'm going to really by studying the structure of our human consciousness to see whether we can gain some insights about the natural laws and also the physical phenomena. And uh, so this is some of our um, other quantum theory of consciousness. Today I will not um, present it. It's, uh, it so if you have interest, I have a reference, you can look into it. Um, but today we're going to address, you know, um, you know how the consciousness, um, you know, how the, we study the structure of the human consciousness and to see whether we can learn about the natural laws and the phenomena by studying um, the basic constituents of our human consciousness. Um, so why is this is possible? So we, um, so, you know, we know all our observations, all everything we know um, is all fundamentally rooted in our consciousness. When we make the physical measurement, physical observation, it is all, um, you know, the consciousness is involved within all of it. So 
since the consciousness is involved in our observation of all natural laws and and also study of the natural laws and observation of the natural laws. So are the structure of our consciousness definitely is going to affect, or maybe even all our observation have some deep roots in the consciousness. So, so in this um, work, I'm going to study uh, what is the basic structure and um, um, constituents of human consciousness. So, and then I'm going to um, I'm going to derive um, to see whether we can gain some insight, maybe even derive the natural laws from the human, the structure of the human consciousness. So the way I'm going to do it, I'm going to follow the four steps. So first, you know, I'm going to find the basic constituents, the essential um, elements of human consciousness. And then I'm going to write down the simplest mathematical formula um, describing the action created by the basic constituents of the human consciousness. And then I'm going to write down the mathematic formula describing all the possible information, energy, and matter that can be manifested by the human consciousness. And then I'm going to make the, um, to derive the phenomena and um, that can be manifested by human consciousness and make some predictions. So, um, so what is the basic constituents and structure of human consciousness? So I'm going to um, gaining, you know, we gain some insight from the ancient Chinese wisdom about yin and yang. So. The ancient Chinese wisdom about yin and yang, and also I want to say is um, uh, published up also a paper with um, Dr. Um, uh, Qigang Sha, uh, is also called the Tao Science, so which is also combining quantum physics with uh, China, Asian Chinese uh, Tao wisdom. And um, so this, uh, um, so in this book, and we are able to derive the, um, Grand Unified uh, Theory, and also based on Asian Chinese wisdom, and also um, combine the quantum physics um, with uh, Chinese uh, Asian wisdom, um, so we can gain some insights about how to bring science and spirituality together, and to use um, quantum physics to study uh, consciousness. So. Um, yeah, so this today the work is partly is uh, you know based based on this book and also some more recent papers. So the so the ancient Chinese wisdom about yin yang basically says that everything in the universe um, consists of two opposite but complementary elements, which is the yin and yang. Yin and yang are opposite, so they're um, so yin and yang they're always opposite but they are relative. So for you, it appears to be in to another person can be appear as yang. So they're relative. And also they're co-created. So when, you know, yin is created, you know, they are, the um, yang is uh, instantaneously created and they're not, they cannot be separated and they depend on each other. So, um, so we propose that Human consciousness um, is inherently um, has this uh, yin yang, um, you know, has this uh, yin yang elements. So they are inherently has this duality in nature. And um, then we are we propose there are two um, pairs of elementary human consciousness, duality consciousness. So one is. Um, so human consciousness, you know, is um, 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 is has two uh, duality pairs. So normally, so in physics, uh, I see. I'm so glad to see there's some physicists here. So in physics, we study elementary particles. So we think if we know the elementary particles, then we know everything about the universe because everything is made of this elementary particles. So here. I take a different approach. 
I'm going to study the elementary human consciousness. So what is the human consciousness? Um, what are the basic elements? What is the elementary human consciousness? So we propose that elementary human consciousness is two duality pairs. The first duality pair is change or unchange. So our human consciousness, you know, is we conscious of something is changing or not changing, right? So this is a very fundamental human, elementary human consciousness. And um, so, and also we um, propose that this, um, this um, elementary consciousness is corresponding to our human consciousness about time and space. Um, you know, so our conscious of space is basically, is we conscious of something is changing. For example, you know, the, the measurement of the day or measurement of the months or measurement of the year is all based on our consciousness of a change of, you know, earth and the moon um, and also, um, you know, the, you know, earth rotated by itself or rotating about um, the, uh, the sun. So, um, so the elementary human consciousness is a, a change and unchange. So our consciousness of space is that we measure something, the length of this table is um, our consciousness, this table is, have some unchanged um, qualities. So that is, uh, so the, the consciousness of space is, is basically our consciousness about something is not changing. And our uh, consciousness of time is something is changing. So um, another elementary human consciousness is uh, inclusion or exclusion. Like, you know, this is something belong to me and, or I want this, I don't want that. You know, this is something be don't belong to me. So this is, so we can, we propose this two um, consciousness, two duality consciousness is um, made of are the elementary human consciousness. And um, so we can uh, also, if you have questions, so feel free to ask, raise your hand or, uh, or simply just unmute yourself and uh, ask me and, because I tru uh, truly want you to understand also would love to, um, uh, to hear about your questions. So, and then now I'm going to write down the mathematical formula that describes all human consciousness. And um, so this mathematical formula is this uh, A1. So, so I'm going to use tau to represent the time consciousness and the sigma as uh, space consciousness and you know, the unchanged consciousness and the tau is the um, um, uh, consciousness of um, the change, yeah? And then sigma tau is the in exclusion part of the something is changing. And then sigma um, delta, um, the, and the theta the sigma, is um, you know the exclusion part of the um, space elements. So we, there's uh, four elements to uh, represent of our four consciousness. And um, so this four consciousness, because there are duality pairs to each other, so we put them together and then the, you know, and then I can sum up all my consciousness, right? And um, so that makes up um, this A1 represents all the consciousness I sum up together. And so, um, so I claim this AY describes, um, you know, uh, some consciousness involved in some situation, you know, in some observation or um, about something. And um, so now we're going to study, you know, whether by studying this mathematical formula describing the human consciousness about something to see whether we can gain some insight 
about um, you know, physical um, natural phenomena. So first thing, what I noticed, uh, we can notice is that this um, mathematical formula that describes a human consciousness is actually um, is a super string action. So this is very interesting. And to see if you, uh, you know, so my background is a um, study super string. So what is a super string? Super string is basically is um, um, right now the most um, um, is um, uh, the most consistent mathematic um, formulation of grand unification theory, which is uh, try to unify all the matters, all the forces. And um, so this is in right now in, um, in physics, there are two independent um, you know, schools. One is quantum physics and the one is um, uh, gravity, you know, Einstein's general relativity. And um, so this two um, theory, they work really well, um, but, um, but unfortunately, both of them is based on completely different mathematics and their understanding about the nature is, um, you know, the principles are completely different. So one of the things um, for us, the physicist, um, we're really working very hard and trying to bring these two schools together. So this is uh, this program started, um, you know, um, I think, you know, the most prominent maybe the Einstein worked uh, most of his later years. He's trying to um, bring the gravity uh, with, uh, to unify gravity with the electromagnetic field. And, um, you know, Einstein's uh, special relativity is able to unify uh, electricity and a magnetic um, force. And then he trying to go on to unify electric magnetic force and with the gravity. And um, so there are different ways, um, you know, there are many different proposals, um, but then, um, you know, he wasn't be able to see the final answer to that. And um, also now, you know, we discovered even weak force and strong force and, um, um, and you know, the weak force, strong force, and also electric magnetic force are very well described by quantum physics, um, but how to unify them with the gravity. This is um, one of the very, um, you know, important question in the theoretical physics. So um, string theory, super string, is one of the um, most consistent mathematical formulation for, um, for, uh, for unify all the forces and also the matter. Um, unfortunately, super string um, was not be able to uh, make uh, many um, practical predictions um, and um, so in my recent recent paper, and um, you know, um, I'm trying to trying to solve this problem by um, uh, and by uh, derive um, grand unified theory um, from um, from holographic principle. So in this paper, uh, I propose that um, you know a holographic principle. What is holographic pr principle? Holographic principle is basically, uh, which is first discovered um, in the study of the black hole. And they find out that the information of the black hole was um, encoded in the surface of the horizon. And also later they just, you know, find that this phenomenon is not just in a black hole, but in string theory, many um, you know, this holographic principle um, exists in many, uh, in many cases. So many people um, think about the holographic principle maybe is a, is a universal principle and that, um, so I don't want to be state, okay. So yeah, uh, let me see. Um, 
Yeah, so um, this holographic principle may be the universal. Um, so I, you know, in, a, in our recent paper, we assume the holographic principle maybe as a fundamental principle. And then um, we come up with, um, uh, so we use the holograph holographic principle to derive um, a theory. And, uh, and it was interesting. Um, so we, if we consider holographic principle as the fundamental um, principle, we also come up with this um, action. So in physics, if I know um, action of a system, then I can derive everything I need to know about the system. So, um, so this, um, so we were able um, using the holographic principle basically derive the superstring actions. And the, in in the here by studying the human basic human structure, human um, um, components of a human consciousness, we also um, derive the same um, same action. And although this action, you know, this uh, superstring action has a different meaning and also um, has a different meaning and also um, different um, application. So this action, you know, have because it has different meaning from the superstring uh, action. And also, you know, this, this action actually describes the information, you know, so in over here, you know, our, um, our derivation, you know, this is, uh, oh, sorry. So this, this uh, action, you know, is basically is describes all the human consciousness, which is basically the information that is, you know, information of the human consciousness. So this, uh, this action we derive here is, uh, is actually is, um, about to describe the information that is generated by the human consciousness. And um, so in, also in the holographic action we derived, this action describes the, also the information that is encoded um, by the uh, hologram, this hologram. And um, so it just has a different meaning from the normal superstring theory. And so to derive the, you know, um, so to, to derive the, um, the possible information, energy, and the matter manifested by human consciousness. So in, the, uh, in our holographic theory, uh, we assume the physical space and time. So this is a physical space and time is a projection out of the conscious, uh, out of the consciousness. So this is, you know, tau, sigma, and uh, theta, and this are all um, conscious space and time and also conscious of the exclusion and the inclusion. So this is, um, um, so the physical space time, our measurement is a projection out of that. So this, and then, um, so then we can write down um, action that is involves the physical space and time. And um, by studies is a physical space, space time action, then we can derive the information energy and the matter. So this is uh, all the mathematical form derivation you can um, find in our papers. So uh, what is very interesting about this is basically um, from our study of the human consciousness, we claim we can use one mathematic formula, which is um, holographic action or superstring act, similar to the superstring action, but it has different meaning. And we can describe um, you know, all the human consciousness. And uh, so this human consciousness, so one mathematic, um, so if we can, you know, um, if we consider all the, all our observations and natural laws we observed, our observed natural laws, right? It's all um, deeply rooted, are connected with our human consciousness. So, so we can see that this one um, mathematic formula should be able also describes all the uh, natural laws, you know, all the observed, you know, at our current human consciousness. Um, this one mathematic formula should be describe all of our observed um, phenomena and the natural laws. 
and which is really what's actually we discovered. So this uh, holographic action we derived here, you know, this we, we derived from the what is um, uh, human consciousness is made of. We find that um, we truly can derive all the um, uh, observed um, physical uh, phenomena from this one mathematic formula. So this is uh, one of our papers. Uh, we find that elementary particles can emerge from this holographic action due to the Poincaré symmetry and the uh, gravity and a gauge interactions, which includes electromagnetic force, um, weak uh, and the strong uh, forces, all of them can uh, emerge from this action due to different morphic symmetries. And also classical equation of motion emerge out of this um, action due to well symmetry. And uh, also, we, um, the dark matter and dark energy also can emerge out of this formula. And they basically correspond to the vibration on the large scale of, on the universe. And also um, we find that the, um, from this action, we can actually study the um, uh, Higgs mechanism and uh, they can emerge out of the boson and fermion condensation. And also what's very interesting about this is which I consider as a big um, triumph of this, um, um, this mathematic formula is that we are able to predict the, the derive the cosmological constants in agreement with um, cosmological constant um, uh, observation. And uh, which is one of the biggest, um, one of the very difficult problem. Um, but it can be very, very easily solved in this formulation. So, um, so this is a little bit of mathematical um, and also in physics. I'm not, I just want to, you know, um, state this fact. Okay, so I don't have three. So, um, so there's other um, predictions out of this, um, um, you know, uh, by study the uh, human consciousness. One is that. Uh, we can predict, you know, uh, so not only we can predict there exists uh, um, unified um, theory um, by studying the human consciousness, and um, we also be able to um, find that, so this uh, grand unification formula um, that is, um, um, you know, what's a, st a structure, um, anyway. And also we can um, predict there's a scaling invariance in space and time, and also time has a direction. Uh, so we can predict that. And also another one is, uh, um, yes. Um, another one is that, um, so other prediction is that, so the human consciousness are, uh, if our duality human consciousness, which is um, you know most common uh, human consciousness right now humanity is at um, is uh, you know which is actually manifest um, the natural observed uh, you know our observed natural laws and phenomena. But if we can transcend this duality consciousness, then we can we should be also um, transcend the current um, observed natural laws and phenomena which is um, also, um, you know, what has been, you know, observed, I think it discovered, you know, um, discovered, you know, in many traditions, like in Chinese, in the Asian times, people meditate and cultivate their spiritual um, beings, they can go beyond the duality consciousness, go into the emptiness, and then they can elevate and fly or disappear. And uh, so they can truly um, transcend the, um, you know, our um, observed natural laws. So this is one of the prediction also from this work. And uh, so, yeah, um, so basically uh, just want to conclude that um, by studying the, um, you know, um, by studying the human, I don't know what this is, um, by studying the human consciousness, structure of the human consciousness, we can actually um, 
gain some insights about our observed um, natural phenomena and the natural laws, maybe even derive the grand uh, unified uh, theory about everything, because everything we observe is coming um, deeply rooted in our consciousness. So. Thank you. Uh, thank you. A very interesting uh, talk. Um, I have a question. Um, in your opinion, what is the channel um, for the connection between consciousness and matter? What yeah, is so the we... channel and where is it? Is... This yeah, yes, we, we wrote a paper speci um, spe specifically for that. Um, so basically, um, uh, actually, we wrote a whole book about that, too. Um, yeah, so that is one of our papers called Quantum Theory of the Consciousness. So for us to truly understand what is a consciousness, and um, um, we think it's closely related to how you can understand the quantum physics. And... Um, to understand quantum physics, and so we um, um, so we give a um, new interpretation to the quantum physics. So we think what really quantum physics um, tells us is that everything at the deepest level is a is is a quantum vibration. You know, everything is a quant is a um, quantum field, and uh, which described by the wave function, and um, and this wave function carries three things. One is the matter. Matter is basically what we observe, right? And what we can see, what we can hear, and then the energy, and then what, um, and then there's information. Information is what actually, yeah, so this is, um, so we have a whole, whole theory about this. Um, so information, which is also described by the wave function, which is basically related to the probabilistic nature um, of our, you know, of the wave function, um, is um, so the information is uh, uh, described also by the wave function, and so information is what related to our consciousness. So everything, so in this theory, everything has a certain amount of consciousness and because everything um, can receive some information, can also carry some information. So, um, and uh, so the people, the consciousness coming from uh, receiving um, the quantum field and receiving the information, energy and matter mm -hmm. uh, through the resonance and through the receiving the quantum field. Mm -hmm. And do you represent uh, the wave function as a real physical field? Um, um, yes. So the wave function describes Describe. what kind of information, energy, and matter in our existence. Um, yes. Mm -hmm. Okay, thank you. Um, Maria, may I ask a short question? Yes. yes. Okay, uh, um, thank you uh, for a uh, really interesting talk. I think it's much more behind that you, you, you tell us. Uh, but um, uh, point is related to discussion yesterday in the round table. So, you know, we, we discuss uh, whether consciousness can be emerged from robot artificial intelligence. Uh, please cl 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 clarify your position. Now, you said in one time, well, if we have a formula, so we can, you know, with engineering, we can generate, we can create consciousness. But on another side, you said, well, uh, if we meditate, uh, you know, we um, appear on another level. So consciousness, it seems that uh, from another side includes some uh, transcendent component. So it cannot be described by a formula. So what's your position? Is a consciousness, uh, or another way around, uh, does the consciousness include some transcendent component that cannot be described by any equation? Yeah, so, uh, yeah, for sure, you know, the, uh, the um, emptiness, you know, which is, um, um, which quantum physics and actually quantum field theory already showed is infinite, right? It contains infinite information, energy, and matter, which cannot be described by any, um, 
by any formula. So consciousness has this, uh, you know, um, transcendent components, more or less. Um, no, no, the, all, the whole, um, the emptiness, which is, um, um, that's not just a consciousness. You know, our human consciousness can be, the normal consciousness can be described, um, but the, um, the emptiness, the, the, you know, the fundamental existence of the emptiness of vacuum, that cannot be described mm-hmm, mm-hmm. because it is um, it's infinite. Okay. There's a kind of a food for a consciousness. So. Yeah, yes. That's where we all come from. You yeah. know, so in, even in quantum physics, we say a particle is eminent from the emptiness, right? We give an operator. and But the emptiness itself, if you're trying to calculate its wave function, is infinite. It cannot be described by any formula. Thank you. Thank you. So, so that is, uh, you know, the emptiness that is a higher, we were saying, is a higher consciousness. That is why people meditate, you know, for an advanced master to go into the emptiness. Mm-hmm. Thank you. Yes, Professor Giuseppe Vitella. Yeah. Uh, without Professor, please. <laughs> okay. Uh, may I, I have a, a question. Uh, so talking about... Uh, uh, a possible relation with what uh, you were saying about emptiness. Um, uh, in your uh, dual, in your pair of of double of, um, situations, uh, I mean, changeable and uh, unchangeable, and, uh, uh, you need to have, when you have a consciousness at the consciousness level, you must be um, able to make a distinction between the two. Mm-hmm. It's correct what I'm saying. And that yeah. is the presence of a consciousness. You make a distinction between uh, unchangeable and changeable. Mm-hmm. So uh, when this uh, uh, distinction um, cannot be made, then that would be a non-consciousness. I do not say unconscious because it might mean something else. So you have a non-consciousness. This might be uh, something like uh, uh, what you were mentioning as uh, emptiness is correct yeah so um yeah so that's a very good question so i will say you know if i don't make a distinction that does not mean unconsciousness i would say that's transcendental consciousness maybe you know yeah, and yeah, so yeah, that yeah. is what the master was trying to cultivate you know to go beyond duality yes, yes. Go, mm, go beyond the judgment right yeah. and so you and then you can go to transcendental and then you can go beyond this uh, physical reality. Yes. So the higher consciousness. Yeah. Uh, let me add uh, only very small uh, technical uh, um, question. So uh, since you might describe a couple of things uh, with the hope algebra, um, uh, then uh, if you have just commutative hope algebra, you will have no possibility to distinguish between the uh, uh, components of the couple. So in uh, the consciousness case, instead you have a deformed, a quantum deformed of algebra, I suppose. But this is a technical uh, um, yeah. Yeah. Uh, uh, problem. So so if it is so, uh, I mean, um, thank you very much, <laughs> because uh, I, I can find a connection with uh, at the formalism of quantum field theory and music. Yeah. yeah, yeah. I would like, you know, if you like, we can discuss more, maybe in private. Uh, yeah, I, I, I like that question. So that's why we have a super, um, super symmetry actually appeared. So in, in this way, we can introduce the matter fermions and uh, bosons and, um, uh, and also the, um, yeah, so that those are, um, it's all exist in, in, in inside the theory and uh, mm-hmm. yeah okay thank you very much thank mm-hmm. you yeah thank you any questions i have a, I have a yeah. question yes. yes so uh, i would like to understand the emptiness that you talked about uh, may i know what's the relationship in your theory between this emptiness and consciousness and also you talked of duality being ubiquitous, the yin and the yang. What's the relationship between yin and yang in that emptiness? Yeah, very good question. So, yeah, so in the emptiness, there's no yin and yang. And, um, 
Uh, and when we when humans start to have a yin and yang kind of duality consciousness, then we manifest this um, you know physical reality we are experiencing. Yeah. Mm -hmm. Yeah. But the, but in the emptiness, there's no yin and yang. Understood. That's Understood. why to go back to the uh, you know emptiness, which where we all come from, we need to go beyond mm -hmm. yin and yang. Thank you. So uh, the next speaker is Dr. Professor Sergei Petuhov from um, Mechanical Engineering Research Institute, Moscow, Russia. The title of his talk is uh, Consciousness and uh, Genetic Intelligence, Universal Symmetries in the Statistics of Huge Binary Genomic Numbers of uh, Genomic DNAs. One minute, please. I need to share my screen. Hello, dear colleagues. The talk by Sergei Petuhov, Consciousness yeah. and Genetic Intelligence. The key difference between living and non-living. The creator of quantum mechanics, Jordan and Schrodinger, pointed out the key difference between living bodies and inanimate ones. Inanimate objects are controlled by the average random movement of their millions of particles. And the movement of individual particles is not significant for the whole object. On the contrary, in a living organism, selected genetic molecules have a dictatorial influence on the entire organism. Due to quantum enhancement, see the history of quantum biology. In accordance with this, to reveal the secrets and patents of living nature, it is necessary to study the universal rules of DNA informatics. Genetic information in DNA is written in the form of long texts of four molecular letters or nucleotides. Adenine A, cytosine C, guanine G, and thymine T. Science does not know why the alphabet of DNA nucleotides consists of only four very simple molecules. But this alphabet of uh, four DNA nucleotides is the career of a system of binary oppositional characteristics. In particular, two of these nucleotides are purines, A and G, having two rings in their molecule. And the other two, C and T, are pyrimidines, having one ring. Any single-stranded DNA can be represented as a binary sequence of purines and pyrimidines. Jordan, the author of the first article on quantum biology, argued that the laws of life missed by science are the laws of probability of the quantum world. In search of these overlooked laws of life, I turned to study to, uh, to the study of statistical rules in the binary purine pyrimidine sequences of single-stranded DNAs of genomes of higher and lower organisms from the publicly accessible genetic data bank, GenBank. As a result, universal rules for the statistical organization of genomic DNAs were discovered. Let me explain this, uh, uh, the example of the DNA information sequence of human chromosome number one, which contains about 250 million nucleotides. The figure shows its fragment from GenBank. Why? Uh, by denoting the purines A and G with the symbol uh, 
zero and the pyramidins c and t with the simple one we get a representation of this genomic dna in the form of a super huge binary number with about 250 million bits the decimal equivalent of this number goes up to two in power two thousand and fifty millions i call these numbers binary genomic numbers bg numbers they apparently reflect the laws of quantum biophysics and quantum information science genetic memory etc mathematical science has not previously worked with system of such huge numbers as far as i know it turned out that these binary genomic numbers constitute a special subset of the entire set of binary numbers with such multi-million bits a distinctive feature of bg numbers is the presence in their statistical organization of certain patterns of hierarchical, symmetrical, dichotomous, and fractal-like types. To detect statistical rules hidden in binary genomic numbers, they were analyzed by the Oyster's method of statistical nesting dolls, or the method of hierarchy of binary statistics which considers their structure as analogous to the structure of Russian nesting dolls. This method includes the following stages of analysis of the percentage composition of the binary genomic number. Firstly, it is represented as a sequence of sequel characters 0, 1, 1, 1, 0, 0, etc and its percentages are counted, percent zero and percent one. Then it is represented as a sequence of duplets, zero, one, 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 zero, zero, etc. And percentages are calculated for each type of binary duplets, zero, 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 one, etc. Then similarly, the same binary sequence represented as a sequence of triplets, tetraplets, pentaplets, counting each time percentages of corresponding types of n-plets. Uh, and, uh, and, uh, and, uh, and, uh, and, uh, yes, uh, and, uh, and, uh, the binary genomic number is, uh, represented as a multi-layer number, each layer of which is written in the alphabet of the corresponding dyadic group of n-bit numbers. As a result, we obtain a table of probabilities for each type of n-plates in the corresponding n-plate layer. For example, for the binary genomic number of purine spiramidines in the DNA of human chromosome number one, the following table was obtained. Initially, uh, there is no reason to believe uh, that, that, that uh, there are non uh, trivial connections between families of percentages of n plates for different n, but they exist. The figure shows the mirror symmetry of the probability distribution in the studied families of binary duplets, triplets, tetraplets, and pentaplets. Red indicates the percentage of n plates starting with zero and blue with one. The interchange of zero one produces pairs of complementary and plates of equal probability. Along with this, in the multi-layer statistics of this binary genomic number, there is a highly accurate dichotomous relationship between the percentages of n-plates of purines and pyramidines 
from families with different values of n for the studied values of n one two three four five the percentage of any n player is practically equal to the sum of the percentages of two n plus plus one players that differ from it by the presence of suffixes of suffixes uh, zero and one the accuracy of equality is is up to a fourth or five decimal place. This phenomenological connection is shown here in the form of the dichotomous diagram, as well as a corresponding fractal dichotomous tree of percentages, in which each node is the start of its own fractal dichotomous tree of probabilities. <clears throat> uh, these uh, uh, patterns of dichotomies in the statistical organization of BG numbers is valid for all genomic DNAs already studied in our laboratory. All 24 kinds of human chromosomes, all chromosomes of Drosophila, mouse, worm, many plants, 19 genomes of bacteria and archaea, Many extremophiles living in extreme conditions, for example, radiation with levels 1,000 times higher than lethal for humans. Uh, yes, and, and, and uh, so Jordan's prediction about the existence of laws of life missed by science which are the laws of probabilities of the quantum world is confirmed. Similarly, Schrodinger in the book What is Life stated, new laws to be expected in the organism. What I wish to make clear in this last chapter is, in short, that from all we have learned about the structure of living matter, we must be prepared to find it working in a manner that cannot be reduced to the ordinary laws of physics. The reported general genomic rules of probabilities are candidates for the role of such laws. Uh, okay, dichotomies in genetically inherited bodies are well known. Two hemispheres of the brain Dichotomous branching in plants, vessels, and neurons. Bronchial trees of human lungs. Mitosis of somatic cells, etc., etc. But in genomic DNAs, in contrast to bodily configurations, we encounter a fundamentally different type of dichotomy. Dichotomies of probabilistic characteristics in DNA's information sequences. <laughs> yes, uh, vast dichotomous fractal networks of genomic DNA's probabilities are the soil from which living bodies and genetic intelligence grow. The material structures of living bodies don't, don't arise out of nowhere but have structural prototypes in a regular system of genomic probabilities. Let us recall that genetics as a science began with Mendel's discovery of the statistical rules of inheritance of traits. Many processes in living bodies are stochastic because individual molecules interact in stochastic ways in cells. The discovery of universal stochastic dichotomies in genomes allows us to understand, to understand in a new way the phenomena of dichotomies in the inherited design of biological bodies. For example, why over billions of years of life on Earth is it typical for bacteria and prokaryotes in general? to reproduce by dichotomously dividing the body into two halves. What structural and energetic foundations 
does this eternal dichonomous phenomenon of bacterial reproduction <laughs> rely on, uh, which is accompanied by the most complex process of dichotomous separation of all dichotomously organized genetic information along with the accompanying multispecies protein and nuclear assemblies of the bacterial cell. The following answer is possible. There is a world of families of probabilities hidden from direct perception, structures on the basis of binary oppositions, like in Yang. It is in the image and likeness of the binary organized families of probabilities of this multi-layer world that genetically inherited by our bodies are built. Figuratively speaking, our bodies are like clothes put on these binary structured families of probabilities which act as prototypes of biological structures. To a certain extent, this is similar to the situation when the invisible man from the normal ball wells, whose invisible figure appeared only when he was wearing clothes. It is also reminiscent of the ideas of the manifest and unmanifest worlds and Plato's famous allegory about the world of ideas and the shadows on the wall of a cave by which people living in the cave can judge the true hidden world of ideas. In addition to the pure and pyramidian opposition described above, in the DNA alphabet of four nucleotides, there are two more types of binary positions, amino keta, strong and weak hydrogen bonds. Their binary representations define other binary genomic numbers for genomic DNA with a similar multi-million number of bits. I have been established that these binary genomic numbers <laughs> are also subject to the described rules of dichotomy or twinning of the probabilities of implants with a similar consideration of BG numbers as multi-layer entities. Accordingly, they are associated with their own fractal probability trees in which each node is the beginning of its own probability tree. All genomic informatics turns out to be connected to a huge multi-layer web of fractal probability trees. The materials of the report are in my freely accessible publications on the, uh, on the, uh, on, uh, on, uh, this uh, website. Uh, and uh, and, and uh, this year, a uh, world scientific published my large book algebraic biology, matrix genetics, and genetic intelligence. The second co-author, Professor Matthew He, uh, uh, from the USA. By genetic intelligence, intelligence uh, we understand that part of the intellectual potential of living organisms, which allows on the basis of genetic information in DNA and RNA molecules to build, for example, from one fertilized cell, an organism with trillions of cells functioning as a whole. <laughs> At the same time, in such a structured organism, parental characteristics are reproduced in a multi-channel and noise-resistant manner despite strong noise and constantly changing nutritional conditions and external influence throughout life. I believe that consciousness can and should be considered as a part of or continuation of genetic intelligence 
taken into account the achievements of genetics and algebraic biology. Uh, yeah. uh, organisms are endowed with innate intellectual abilities for searching for, for food, escaping from predators, mating and buildings, web of spiders, honeycombs of bees, complex nests of weaver birds, etc., etc. Even organisms that do not have no cells at all are endowed with similar abilities. When studying the problems of consciousness and creating artificial intelligent systems, one should look at living nature for algorithms and universal structure of genetic inheritance of such abilities. Part two, on inheritance of cyclic processes and the relationship of the genetic code with cyclic gray codes. Uh, studies of the molecular genetic coding system <laughs> revealed its deep connections with the hierarchical family, uh, family of cyclic gray codes. I'll tell you briefly about this. A living organism is a huge chorus of genetically inherited cyclic processes, the mutual coordination of which is maintained throughout ontogenesis. For example, our bodies inherited proteins are engaged in continuous life-death cycles of their assembling and dissembling into amino acids. For example, the half-life of hormone insulin is, uh, is uh, six or nine minutes. In other words, genetically inherited parts of our body are constantly dying and being reborn in a cyclical manner. Uh, and uh, and, uh, and uh, and uh, the famous physiologist Gurich pointed out here that the main problem of biology is maintaining shapes with constant renewal of the substrate. Substrate. Somatic cells of the body divide cyclically. Or cell, uh, um, an important role in this is played by proteins with the characteristic name. Cyclines, the concentration of which in the cell changes cyclically. The energy costs for these cyclic events are taken from the universal source of energy. For all biochemical processes of all living organisms on Earth, ATP, the lifetime of one ATP molecule in humans is less than one minute during the day. One ATP molecules goes through an average of 2,000 to 3,000 cycles of resynthesis. The human body synthesizes about 40 kilograms of ATP per day. Another illustrative example of cyclic organization in life is the metamorphosis of butterfly consisting of the stages butterfly, egg, caterpillar, pillar, pupa, butterfly. It is characteristic that no one teaches the butterfly how to get out of the pupa and begin to fly, but it gets out and begins to fly due to inherited cyclic movements of its ring, cyclic genetic biomechanics. Everything necessary for this is already available in its genomic code informatics. Uh, and uh, at, at the pupil stage, the butterfly does not fit on anything. That is, its atomic content is fixed from the beginning of the formation of the pupae. But due to some genetically determined rearrangements in this ensemble of atoms, a new organism ultimately arises, a butterfly. Such facts suggest that the genetic coding system 
ensures the inheritance of coded cyclic processes based on some cyclic codes. But uh, in, in, in uh, mathematics of information coding, uh, there is a wide variety of types of cyclic codes. What type of cyclic codes and their characteristics corresponds to the structural organization of the genetic coding system and their characteristic statistical rules of information sequences of genomic DNAs of higher and lower organisms. I have obtained evidences for the important role of the family of cyclic gray codes for the modeling and analysis of genetic informatics, including the genetic coding system. Received results allowed me to introduce the following effective model postulate. Living organisms are cyclically coded cyclic entities. See details in this preprint. Uh, thank you very much for your attention. Thank you, thank you. Um, Dr. Uh, Sergei Petukhov in, uh, is in Zoom now, and uh, you can ask him questions if you want. Mm -hmm. Yes. Um, uh, Sergey, can you hear me? Uh, because ju ju just uh, just to explain, Sergey said that uh, in internet connection is not stable, yes. though that's a reason for a video. Um, but it yes. seems that there is no 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 connection. Yes, he has problems. With yeah. This okay. 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 I see. Internet and. He has written that all questions can be addressed uh, to his email. If okay. Uh, okay. So uh, the next speaker is Dr. Valery Zbitnev uh, from Konstantinov Nuclear Physics Institute, Department of Condensed Matter Physics, St. Petersburg, Russia. The title of uh, the talk is Water represents itself as a lowest level of emergent consciousness. Please, let's begin. We see your screen. Okay. Mm -hmm. Dear friends, my name is Valery Zbitnev. I'm honored to speak at this conference. The report relates to the issue of water, which represents the lowest level of the emergent consciousness. Okay? Before I begin, it makes sense to show the place of human consciousness in the vast expanses of the universe. The universe mainly consists of the dark incompressible substance, about 96 percent, colored dark energy and dark matter. Visible baryon matter occupies only third percent of the background of the dark substance. It is seen that the, again, the 
Багрову там да кенеш и да кмате, цивили бу мате, и зон эвери смал пат, при доминанте репрезентат бай Хайдрочен Энхелеву. Физеритлеви спикен, и в да кмате и да кенеш и аза бал колзе баудле сакшан, узе ренивесы. Завиза бу мате, а пес аза Flitting form on it. Again, the, again the visible flitting form, the living brains look like very sparsely scattered diamond grains. Human brain occupy a minuscule part of the visible universe. But in tangles, the consciousness being reproduced by these brains is capable of comprehending the organization of the universe. The human brain contains an enormous amount of the water. Its content reaches almost 75%. Only about 20% of the content related to hydrophobic components, protein and lipids. The temperature of all this mass is about 310 Kelvin. It is a human body temperature. The thermal energy of the brain tissue as the human body temperature expressing the electron volt E equal to Boltzmann constant multiplied by the temperature and divided by electron charge is about 27 millivolt. The amplitude of this fluctuation is covered by hydrogen ions arising in water is sufficient to perturb the neutron, neutron membranes. Elect electric potential of which is ranges from minus 19 to plus 20 millivolts. Water is not a homogeneous liquid, but is represented by, by sets of variable clustering. The clustering of water is based on a tetragonal units where H2O water molecule has an additional hydrogen bond with the nearest water molecule. In water, clusters are periodically destroyed and, re and reformed with the re rearrangement of the molecules. This explains, for example, the huge flu fluidity of water, which consists of huge variable clustering that easily break down and reappear. Thus, the water medium is a hierarchically organized liquid crystal with a higher information capacity. Each water molecule in such a crystalline organization participates in three hydrogen bones directed along the verticals of the tetrahedron. When roofed, Tetrahedronal units form different spatial and planar structures. The basic structure is only one, a hexagonal structure where six water molecules are com combined into a ring. This structure is 
is an emergent as a triple point when there is a condition for melting the ice, freezing the water, and its operations at the same time. It is achieved as a temperature equal to 273.16 Kelvin. Such, a, such an organization is typical for the ice, snow, melt water, and cellular water of living organisms. Layers of similar hexagonal structures adjusted to the solid material substance. Substrate are depicted in this slide. All these layers are marked as the EZ layers. Where EZ means exclusion zone. It means that the false face of water expels the layer. Any inclusions except hydrogen and oxygen atoms. Leaving the water only for the reproduction of hexagonal structures. A typical example is fresh ice at the freezing point of salty sea water. Here we will make some evaluation of the migration properties of the hydrogen ion in such water belonging to the false phase. The free proton lifetime in the water is delta tau equal about 2 multiplied by 10 to the degree of minus 13 seconds. The shortest distance for the proton to hop to a vacant position is 0.3 nanometers. You can right now evaluate the hopping speed V as equal to 1000. 500 meters per second. It is close to the sound speed in water. An important parameter is the thermal action. If the thermal action B equal to the Boltzmann constant multiplied by the temperature and the multiplied by the lifetime Delta tau. Calculations reveal the proximity of the parameter of the parameter to the Planck constant. Compare these values. This indicates that the proton in water, given as room temperature, demonstrates behavior in accordance with the quantum mechanical laws. Such a behavior is revealed, revealed in the Grosskopf shock mechanism. In this driving, the river, the rat, shown two stages of the Grosskopf shock mechanism in different colors by light orange circle circumferences. and green, green hopping. The light around circumference centered on the oxygen atom passes through hydrogen ions and the vacancy. This is the water molecule. Vacancy is shown feature as the bold black dots numbered 
zero, two, four, six and eight. А сумма сорока тридцать. А он пенитрес он за вакансию. И это кого-то за дистурбанс вейк и за НСМ, он за хадрчен айонс, кабитатен здесь сабит. Здесь это дистурбанс, манифест и сел. А за эластик лов, туту на тех хадрчен айонс. The ion that is located closest to the vacancy in the neighboring water molecule holds to this vacancy under the influence of the, the impact. Here, light orange arrows indicate the transfer of the last impact from the hydrogen ions penetrate to the vacancies numbered by even numbers zero, two, four, six, and eight, to those sitting on the position at the own number. One, three, five, seven, and nine. <coughs> the green arrows show the exchange of the hydrogen ions with the vacantons, colored hollows here. Hydrogen ions migrate from the left to right, and hollows migrate in the opposite direction. Such a distant transfer of hydrogen ion in water is colored water viral. Of wet wire. In the black rectangle of the, of the De Bruyne, uh, the, the De Bruyne wireless is given. Is equal as plan constant divided by uh, divided by proton. Atom thermal momentum and equal to about viral length equal to about zero dot three nanometers. The driving of proton migration is pictured in accordance with the Z as it as it is customary to depict the transfer of the particles from point A to point B in the Feynman diagram. The aim of the Feynman diagram is to provide simple visualization or to simplify complex mathematical formulas. You can compute all propagators describing such Hydrogen ion transitions. I will refrain from doing it so as not to overload the report. Okay. As noted earlier, living brine contains about 75% of water. In this slide, the brine is shown enclosed in water basin, highlighted in light blue. The mine reservoirs of cerebrospinal fluid are the lateral, third, and fourth ventricles. The cerebrospinal fluid flows in all directions, as shown in the feature by blue arrows. Flushes the brain tissue everywhere. Obviously, the first function of the water basin is dumping, preventing brain's tissue from sudden shocks. The second function 
performed by the cerebrospinal fluid is the removal of interstitial waste since the brain consumes 25 percent of the body energy, creating a solvent mass of potentially toxic proteins. The water flow washes the tissues, transferring the waste to the exit routes from the brain. Interstitial flow is a slow creeping flow that does not disrupt the delicate environment required by mammalian cells. Interstitial velocities in the peripheral body range from 10 to 100 microns per minus. The time has, has come to look at the general organization of the brain, shown in Fiji A. Here, blue and violet colors highlighted the thalamus and hippocampal structures. The thalamus plays an important role in regulating the level of consciousness. The processing of sleep and wakefulness the concentration of attention. The medial surface of both halves of the thalamus is simultaneously the upper side wall of the third ventricles of the brain. The hippocampus is one of the most important parts of the human brain, closely related to memory and emotions. It is small pirate. It is small pirate organ of elongated and sinusous shape, located in both hemispheres of the brain. That is, it is similar to banana-like arcs placed in each, in each of the right and left hemispheres, extending to the anterior parts of the lower horns of the lyres or lateral ventricles, forming the medial valves of the horns. It is time to mention Wilder Gray Penfield, an American Canadian neurosurgeon who devoted himself to study of epilepsy. It led him to understand that the consciousness or self-consciousness depends on the integrative actions of the subcortical system adjusting to the thalamus, which sometimes as yet unknown unites the brain into a single functioning organ. My interest is studying this suffering of the epilepsy patients during surgical treatment of these conditions, he disclosed that these pupils have an increased sensitivity to acute nerves. During some surgical interventions in the temporal region of the brain, these pupils experience wide visual and auditory hallucinations. While Penfield has discovered that simulation of the temporal lobes provokes hallucinations, dreams, strikingly vivid memories, and even out-of-body experiences. It points to the primary functions of the temporal lobes as a physical basic of memory. Following Penfield's observations, it can be noted that hypersensitivity to events occurs at the border of the onset of epileptic seizures. In the understanding of scientists 
станем мобильно обанамиком систем, the hypersensitivity appears on the edge of chaos, adjusted to the area of moderate brain activity, that is epilepsy. The same chaotic activity of the brain manifests itself fully in the waking state. Consequently, the edge of chaos can occur in the state of deep sleep. <coughs> in an altered state of consciousness because of meditations or other monotonous recitations of priors in churches or mosques. As of the Brian reads, they range as the meditations from the Zeta rhythm, from seven to four gears to the Delta rhythm, from four to one gears and smaller. Let us consider such a function mode on the cross-section of the hippocampus. On the cross-section of the hippocampus. The hippocampal cross-section slice studied with the silver nitrate methods by Camilla Golgi in 1894 is shown in CGI. It demonstrates the principal organization of the hippocampal arc. I will refrain from describing the structure in detail. But what immediately catches the eyes is the ordered arrangement of the pyramidal cells. In the CA1, CA2, and CA3 fields of the hippocampus. Comparing the organization of these pyramidal wires with similar ones in the ocular retina, one can believe that the hippocampus performs a similar role as the absorbing the impulse flows from the external and internal sensors from organs and from tissues. It is a watching organ comparing different impulse flows in going on the left and right hippocampal arcs. It is sometimes colored as a comparator or an interferometer for comparing the wave rhythm of the left and right arcs. In the working mode, the hippocampal rhythm is in range from 7 to about 40 years. The results of this interferometry comparison of impulse flows coming from the external and internal mediums go to the higher interior cortex of the following analysis. Only the part of the external universe which we call material affects a person through his senses, the part about which we usually feel that our knowledge is most reliable. But in fact, strangely enough, this is only one side of the outside wood. There is another side of this wood, an invisible wood, that we cannot know anything about. Deep in the soul, below the pine, below all the destruction of life, please a boundless and majestic silence, an endless ocean of transquiet that nothing can disturb. Nature's own immensely peace which transcends our understanding. I have just cited a vivid source of voice by Richard Morris Beck, a Canadian internist, manager of mental hospital, and writer on the topic of the mental psychology and human psychology. This quote is taken from his monograph, Cosmic Consciousness, written in 1000, 
Дай хамак, и все сияет. Ко ин вот вэй, кана песан, лук это здесь, инвизибл зод, мешан бай ричак маурис бэк. И ты способ он же, и нам альтерет, стоит об консенсус. Ачит, бай дифферент практисис, саши за медитейшн, монотонус рецитейшн соф прайерс, and musical accompaniment by specially selected rhythm. The invisible good uncloses a little of its door at the edge of house, beyond which the probability of breakdown, leaving to an epileptic seizure, opens up. In this mode, the rhythm active self-assembly of the water Virus building up along the dendritic shafts of pyramidal neurons in the fields of CA1 to CA3 of the hippocampus. The water virus formatted along the dendritic shafts serves as an interface between the consciousness emerged in the higher cognitive areas of the brain, in the wet one water basin, where water molecules are noisy by hydrogen ions, that is protons, and the body temperature. Such mutating protons may provide connections with the invisible world of the dark energy Dark matter and something also unknown to us un until now, where the mystic experience may inhabit. In conclusion, it can be noted that the water molecules both assemble into water virus and are dis disassembled, adjusting to the Neural dendritics permanently. They create fleet, fleeting water patterns connecting the material brain to the invisible world mentioned above. Thank you for your attention. Thank you. Very interesting report. Any questions, please? No questions. Um... I'm sorry, I badly accepted the speech whether in, in the in English or even in my native Russian. Thank you. Any ah. questions? Thank you. No I, ho I hope the report was okay. Okay, thank you. So the next speaker is uh, Dr. Arunvel Sangamani from Chennai, India. The title of the talk is Ontology of Consciousness, Unified Physical Reality Perspective. Please, let's begin. All right. Okay. Thank you, One Maria. Minute. Yes. Mm -hmm. Is my screen visible? Yes, we see. Okay. All right. So I'm going to go on this video. All right, so uh, the, the topic is on ontology of consciousness in light of Indian knowledge systems perspective. Uh, to begin with, if you ask a simple question uh, that pertains to ontology, which is what exists or what is consciousness, we get three types of answer. The first one is consciousness emerges from the biophysical processes of evolution connected to the brain and nervous system. 
The second one is consciousness comes from the physical events of the cosmos, all the way from quantum to astronomical scales. They are governed by physical laws, but they are yet to be understood fully. And the third type of answer, which is more on the philosophical side, is consciousness is a separate entity, primordial to the cosmos, and it is not reducible to any physical laws. And there are intermittent answers available too. So this presentation focuses in it, it focuses on how to unify these views. Is there a perspective that we can bring in, understand all three of them? So to, to continue, this is how the talk is organized. I will first speak a little bit about the purpose of the talk. Then I will cover the ontological portion uh, by introducing a nature of reality that comes from Indian knowledge system, and then address some of the pertinent concepts in systems theory. Then I will move on to mind. Then we will touch upon epistemology. And finally, we believe this theory needs a little bit of careful attention to nomenclature. So that's something that I will cover. Uh, first, the intent of the talk, if you look at the, uh, the research process per se, it all starts with hypothesizing, and then it moves to making observ observation, measurements, correlation, and finally causation. Um, the real life experiments would cover observation, correlation, etc. but hypothesis always affects in the mind. The most prominent example is from the Newton. Apple falls, the observation is falling down. We can compute, we can correlate a lot of things about such an event, but the hypothesis that Earth attracts was actually in the mind. You know, 150 years later, somebody else came in and they said, it's not, probably it's not the attraction, but it is the space-time curvature. And then we have to change the hypothesis to describe the same process of, of observing and correlating. So on the other realm of philosophy, we have uh, philosophers sometimes speaking about cosmic origin, order of function, consciousness, etc. And recent findings are showing that these types of observations are rather coming from the lowest possible frequencies of EEG. So the question here is, can we feed these facts that comes from the philosopher's EEG experience to the hypothesizing process? And this way we can unify the ideas of scientists with the philosophers. That's the purpose of the talk and that, that's what governs the flow as we go forward. Now, to begin with, to nature of reality in Indian knowledge system, this was touched upon by many people in the conference already. Uh, so primordial space, there is a space called primordial space, similar to the super space of Wheeler's work that exists beyond cosmos. It's of internal energy. This pure internal energy can be experienced as all surrounding compression on matter. Then moving forward, the space is a continuum of internal energy. As we discussed, it's at Planck scale fluctuations. Now we will start to speak about the particle genesis as it is inferred in several texts of Indian knowledge systems. Owing to the pressure and energy differentials, local peaks form in this continuum, and the peak fractionates to form multitudes of quanta. The quanta produced are subjected to the energy pressure pulses. They are compacted to form a pack, and this pack is what we call fundamental particle. I hope the I hope it's visible. Yeah. Okay. All right. Yeah. All right. And uh, the quanta produced is subjected to the energy pressure pulses from all around, compacted to form a pack, and this is the so-called fundamental particle in mainstream science. Again, the same pressure energy pulses acting on the fundamental particle they cause spin, and owing to the spin, the quanta from the periphery of the forming pack they tend to escape radially. And such an escaping event is limited by the continuum's potential energy, and this forms a field around the particle as it is shown here. So according to Indian knowledge system, a particle will always be observed as a pack and a field associated with occurring in a continuum, right? So with this backdrop, I mean, you, you will find this information in multiple versions of Indian knowledge system, three notable ones. Uh, Veda 3, it comes from the 1950s, Yogananda around the same time, Vivekananda almost 60, 70 years before. If you're going to go move, uh, if you're going to move back in time to find out similar facts, then there would be challenges with respect to interpretivism, which is somebody may interpret the same text in one way, someone else may interpret it in another way. But these three are rather, would be in lines with a scientific interpretation. Right. 
So then we move on to the pertinent concepts in, in consciousness. The first one is emergentism. As we know, uh, this is a phenomenon where an unprecedented novel properties start to emerge when we put elementary parts together and we let them interact. So in this case, uh, we think the, the quanta that accrues, it comes up as an emergence called mass. Gravitation is an energy balance between the sense spin system and the pressure continuum all around. Charge is actually the quanta diffusion resulting as the particles field and its energy. So we're starting to have emergence in terms of mass, charge, gravitation, etc., owing to the self-compression of the space itself. And moving forward with emergentism, emergentism results in something very important according to Indian philosophical system. This is called as duality. Uh, for example, the picture on the left is a, a very big lake in the United States, and there is a vortex forming. There is a local rotation in the water flow. When you look at the system, if you ask a simple question to a kid, what do you see? He would describe it as a single entity. He would say a lake made of water, and there is a local spin. The, the nature's event of coming out as a particle is, is the same. It's a local quantum spin of the continuum going to a pressure peak. But when we ask a scientist, what do you see? He would say, there are two things I see. I see a continuum and I see a particle. This, this is called as duality in Indian philosophical system. So as long as the continuum alone persisted, it's singular. And then the way mind perceives it, there are two entities that would come up. That's called as the duality, right? And moving forward, the fundamental forces, uh, forces are described as the two becoming the four, which is gravity, electromagnetism, strong and weak nuclear forces. Now, in most of the cases, we've seen that the, 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 the quanta plaque and the spin and the radial uh, reflex, uh, the interaction between two packs leads to these four forces, ideally from a system science perspective, although there could be other physical laws governing it. One thing that Indian knowledge system has to offer is the entire thing happens in the sea of energy, and the sea of energy is actually at a state of vibration, and there would be a pressure applied at a pulsatory scale on this event. So accounting for this particular information in many of the mainstream texts is actually missing. Now, the next step in system science would be the reductionism. Like this is describing a complex phenomena in terms of its simple or fundamental constituents. So there are several qualitative studies done around Indian knowledge system text, and we find a singular entity. This is the space itself. Yesterday, people made uh, similar conclusions in terms of vacuum energy, zero point energy, uh, so on and so forth. But uh, it is a singular entity, and it has four properties and dimensions. One is the plenum. It says the energy is available everywhere and it's uh, ample. And the second one is the energy of the continuum. The third one is the most important point. This is the consciousness. We believe it reflects via a specific vibration pattern. And this vibration pattern is the one that causes local pressure peaks. And that's where a quantum spin occurs. And a localized quantum spin is seen as particle in mainstream science. And the fourth one, vibration, Vibration brings in the, the, the phenomena of time into the continuum. So time becomes a property of that singular continuum. Now, this, this is the best possible way to reduce. We, we, we believe that there is no further level of reductioning uh, or reducing possible other than these four, right? So now the next thing, when we put uh, 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 elementary particles together and visualize that as a system, there sometimes appears what we call order of function. Now, the premise is that consciousness is the order of function. This comes from both the, uh, let's say, meditation sciences as well as from physics perspective. If we approach that with reasoning or even with direct experience, as today some people were talking about experiential uh, knowledge also, it would yield a view that such an order is a direct result of the local resonance events of the primordial space. And there are subsequent interactions after the particle emission occurs. So the question of what is consciousness is actually shifting from the order of function in the cosmic forms to this primordial form, which is at a state of vibration. So if you think in these lines, inception of the cosmos from this primordial form, 
itself turns out to be a conscious event because we find pattern precision and regularity in the way the vibration occurs, in the way the resonant peaks occur in this primordial continuum, right? So to, to, to summarize, um, I mean, this is not the end of the presentation, but we have digested quite some information. So it's good to summarize at this point in time. So the primordial space, inherent, it has inherent potential energy, such a formless energy state is surrounding the cosmos. This is what was shared as emptiness by the previous speaker, uh, one of the previous speakers. And there is quantum scale vibration and thereby this continuum integrates time in it. And there is localized energy intensification occurring with periodicity. That would, this would mean the, there is fundamental particle emissions from this continuum. And consciousness is an inherent quality of prim primordial space it reflects via the vibratory patterns and cosmos origin itself is a conscious event arising out of space, local pressure energy peaks. And the particles that come out, they have definite properties. This process repeats itself very consistently so that in these particles, we find uh, the properties repeating in terms of pattern precision and regularity. So this is what we have looked at from the Indian knowledge system perspective so far. Now we will move to a specific order of function. This is mind. And in light of that, we will look at two, two aspects that are pertinent to the consciousness theory. First, mind in a biosystem, the cumulative energy flux of the quantum spins. For example, this pack and the field, when we say uh, the energy flux, we are talking about the field. And the field of the cell matrix, it interacts with space. So space is all around. The entire biosystem is submerged in this continuum. That's how it has to be visualized. And, and as a result of this interaction, this field starts to spin around the body. And that's, that's what forms the bounded field. And this field is what we call the mind. And that are represented with this second circle around. In general, yesterday, we saw lots of Cerulean photographs, et cetera, which were trying to capture this field. Um, so from, from this perspective, uh, mind pertains to the field, whereas the molecules and the atoms of brain and other parts of the body would pertain to the pack or the particle that we're talking about. Now, in light of this clarity, if you look at Cartesian dualism, Cartesian dualism would say there are two separate foundations. One is mental and another one is physical. As we can see, body, the foundations are particle, mind, the foundation is the field associated with the particle, and both the particle and the field are actually arising out of space, which is internal energy. So this is technically monism. Everything is arising out of a single entity, and therefore uh, there is no dualism as far as uh, the Indian knowledge system is concerned. The next one is hard problem of consciousness and why it remains hard. You know, this problem deals with the relationship between the physical phenomena, let's say this is the brain processes, be it microtubules vibrating, or chemical synapse or electrical synapse, and the actual qualia, the way we see things. Now, we believe there is a missing link, and that missing link is actually this quanta. This quanta makes up the biofield, and there could be several events occurring in this biofield, be it coherence, be it superposition. If Qualia has to be better understood, then the quanta has to be fully understood. Otherwise, the hard problem of consciousness is here to stay. Um, now we will move on to the second portion. We have looked at the question of ontology, which is what is consciousness? The second question is how do we know that there is one? And here we will put two approaches. One is the direct experience, and the second one is hypothesizing. The first one is the direct experience. So, we may ask this question yesterday. There was an interesting reference, uh, a conversation between Einstein and Tagu. Uh, how did Tagu know that this is the uh, state of reality? So we've seen what mind is. So it's the it's the field that we're talking about. It's the field made of the quanta that as we have referred in the presentation. And this is at a specific state of frequency. And when EEG readings go as low as four to seven or zero to four, this field starts to resonate with the continuum itself. We believe that at theta frequencies, which is four to seven, the biofield starts to resonate with the quantum spins of the cosmos. Everything, any matter in the cosmos is made of quantum spins. And when this resonation occurs, 
there is information transfer. And that's how these philosophers tend to know about how the cosmos formed, what is the order of function in the cosmos, etc. The second phenomenon is the delta frequency. This is close to zero to four. Um, and this, this is a scenario where the biofield resonates with the primordial space at vibration. And this is what the Indian knowledge text would put it as summon adi, which is same or equal to the origin. And this is considered as the goal of uh, Indian knowledge system. And at this stage, any human being is perceived to be at a state of godliness, just to touch upon the philosophical and the experiential side, which was covered yesterday in the presentation. Now, I mean, care must be taken because we are dealing with science. So the frequency of theta and delta are actually measures of brain processes. They are not the frequencies of the biofuel that we are looking at. And therefore, computation of the biofuel frequency is an active pursuit of research, I would say. And then the second approach is hypothesizing when somebody, of course, in the knowledge system will put the direct experience as the best way, as the first method, as the primal method to understand this whole thing. But scientists also go on the other route and they sometimes get to good level of knowledge. Uh, one nice example is Lassage's theory of gravitation. Here he comes something very close to the nature of reality that we're looking at almost 200 years ago. He states the force of gravity is a result of tiny particle moving at high speed in all the directions. And this gives an inward directed pressure on all bodies. And we think this statement is so true as per Indian knowledge system text. The second one, Einstein in his cosmological constants makes an assumption that empty space can have its own internal energy. It's a property of the space itself. Um, and this is, this is so true with respect to the nature of reality that we are looking at. Vita further added, Tiny vibrations in space time. We also looked at the nature of reality that we're dealing with is actually vibrating. And many other people in the conference mentioned the state of vibration. He adds one more interesting thing. Super space is separate space beyond space time. Uh, and this would think resonates very well with the primordial space concept of Indian knowledge system. And yesterday, a professor from Italy, he also mentioned that the vacuum state of quantum field theory is associated with a minimum possible energy, the lowest possible energy state. And we think that also kind of resonates pretty well with the Indian novel system text. Now, further inferences from the same thing. So uh, as I said, the intent was to kind of transfer some of the knowledge from philosophy to hypothesizing side of science, and then still use it to regress the run the observation, correlation, and test. No compromise on that, on, on that space. Um, and here is one interesting example. The author of this work back from 1970s, he assumes that superfluid as a source of all interactions, aether as the superfluid, the superfluid vacuum state, and he uses that to represent the four fundamental forces. He uses that to represent the cosmological constant of Einstein to, to explain the inflationary universe, et cetera. He puts in his acknowledgement, he says, he refers to a specific philosopher of India, he says, I, I stayed in his fraternity for two weeks. I had lots of conversation and the paper comes out of my interaction. So here's one good example of philosophy actually offering knowledge to mainstream science. And this stream, I follow this stream because the, the researcher is one of the very well renowned researchers of India. And the philosopher is very well known as one of the Jeevan Muktas of Indian knowledge system. Um, so there are some interesting papers coming on these lines. Uh, there is an experimental finding that such a superfluid will form spontaneous vortices and it will rotate infinitely. We find, of course, uh, the previous speaker before, before me, he has written a very nice paper in terms of using special superfluid medium and the vortex to cover the particle rotation. There's one more author around the same, Freddy, and the the compression because of the vibration that we talked about. There's one more author by the name so Dr. Sorley who has covered this particular aspect. And we, we talked of vibrations uh, patterns in, in the primordial space. That's also covered in the mainstream in the same lines, a superfluid quantum space having a musical master chord, which is nothing but the vibration pattern per se. A, a, a fashion like this, an approach like this where the knowledge from the philosophy is translated to the science as a hypothesis, and then there are mathematical models coming, hopefully in future experimental results will come, is, is the right direction of physics to go on, or cosmology to go on. Um, the last part of the talk is on nomenclature. 
So we, we have uh, three levels as we saw. The first one is in biological level, sentience and memory. The second one is order of function in cosmos. The third one is phase of internal energy with a vibratory pattern. Now, if all three of them are called with the same term consciousness, then of course it's gonna confuse people. The readers of the literature would find it difficult to follow or even to scope or even to define the terminology. And therefore we would recommend that the sentience and memory may be qualified with a bio at the front and it can be called as bio consciousness. And all three put together can probably be represented with the term omni. Omni says it's ubiquitous all the way from primordial space to biology. This term would cover, CNS is coming to know. You may come, in, come to know via direct experience. You may come to know via the hypothesis and process that, that we touched upon. But omniscience seems to be a better terminology rather than just using the term consciousness across all three levels. So uh, to, to summarize, um, ontology, we looked at the nature of reality based on Indian knowledge system texts. We looked at particle genesis. We looked at consciousness as a property of nature of reality, reflecting via the vibratory patterns of space. And we looked at the connection between mind and matter. In epistemology, we looked at two aspects. One is direct experience. The second one is hypothesizing. In nomenclature, we brought in a new term called omniscience. So that's about the presentation. Uh, this is um, a little post-credit scene. Uh, I let you take a look and give it a smile. Thank you. Thank you for the interesting report. Uh, we'll just want one more slide. Uh, so we thank all the previous researchers uh, who have laid the strong foundations for us to come up with something comprehensive like this. Uh, the nature of reality considered in this work is based upon Indian knowledge system texts, as I said. Particularly, this version follows the teachings of philosopher Vibiran Vedatri. Our sincere acknowledgement to the body of knowledge that he has developed called us Vedatriam. And I can be contacted in the email address below. Thank you very much for the opportunity. Over to you, Maria. Thank you. Any questions, please? Uh, yes. <laughs> um, first of all, many thanks for this um, really interesting, uh, also inspiring talk. Uh, you know, you represent uh, Indian philosophic system from a little bit different side. It's unusual. Uh, question is what uh, I would like to ask, probably the comment uh, related to the uh, what we previously discussed about this emptiness uh, and the higher consciousness. You know, in Indian uh, system, in um, Buddhism, for instance, uh, uh, there is a guru yoga, is a way you can contact with you, let's say, higher teacher in this uh, higher consciousness stage. And, um, you, you know, the point is that you can, to some extent, transfer your consciousness, whatever biological consciousness or lower consciousness, to some, you know, higher level of um, emptiness. Yeah. Uh, what is the position of this process in your scheme? Because uh, it's yeah. not, 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 not really clear where it's happened or whether it's happened at all. It, it, it of course, happens. So, uh, so uh, as we saw, the mind is made of this particular field, okay? the field can propagate as radial ripples. And this is what, I mean, in such radial ripples, information can be encoded. Meaning if somebody has an experience of resonating with a spin in the cosmos, that's out there in their, uh, in their field. And the field can be radially, I mean, as a in the form of radial ripples, it can be propagated to be received by a disciple and thereby they also get that information for it. There's a lot of research that needs to happen in terms of arriving at an information theory, the zeros and ones that could be propagated from such a system. Uh, the quantum oscillator work that you talked of is very, very pertinent to this. And what, what I think is in your oscillator, the frequencies pertaining, if you can run the research with respect to alpha would be in our way conscious and theta would be cosmic consciousness and delta would be the emptiness so if your research can be done in theta and delta then you may you may find that this information about the quantum spin this information about the continuum can be passed on 
from one person to another person. This is the primary idea of guru-disciple relationships in Indian knowledge system. But um, ju just to understand, this higher uh, consciousness is uh, distributed over the whole uh, whole wave, yeah? Yeah, so this is non-locality, yeah. So, so the idea, this is again a research question. For example, the continuum is all around, okay? It's in the cosmos, it's beyond the cosmos, it has a vibratory pattern, and therefore the information that's at this scale is ubiquitously available. Again, I would put it as a research question, we need to know the frequencies, we need to know the resonation phenomena, a lot of that will have to be quantified, if not measured, at least model. But the hypothesis is that it's all around and it can be at a resonate, resonating state. Um, so, so sorry, <laughs> once, once again, the problem, it's a huge problem, but probably we can discuss later on. Uh, you, you know, biological consciousness is something limited. So we are, you know, limited by by biochemistry, by, by our body. And uh, this higher consciousness is something huge. Uh, and now we try to project ourselves to this huge field. And uh, there's a lot of question: which uh, system support our consciousness? Who perform computation in this field? Yeah, uh, from another point of view, uh, uh, then our complexities, let's say, comparing to complexity with higher complexity, is you know something really small. And now we we try to understand something much higher, much complex than ourselves. So it seems there is a huge difference even in the complexity. And now um, I, I'm not sure how, let's say, from even from philosophical point of view, you 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 try to to connect, you know, something what is not really comparable. Uh, this probably you know a little bit philosophical discussion. <laughs> yeah, true, true. What we think is all the computation is actually occurring in this field, and this field is in constant connection with the brain's molecules. So uh, so this field can also be in a resonating state with the continuum itself. And that's the state where terms like universal consciousness, super consciousness, all those terms would arise. So it's, it's broadly this way. There's also another hypothesis very adjacent to this. I'm working to address that specific point of yours, which is where the computation is performed in a biosystem or who is doing it. And uh, I, I think that would be a long answer and we can take it up offline. Thank you. Thanks. Thank you. Thank you. Uh, so uh, the next speaker is Dr. Mikhail Strigin from South Ural State University, Russia. The title is a principle of uh, uncertainty of logic and or quantization of semantics. Please, let's begin. Uh, you need your microphone is switched off. No, yes. Sorry, sorry. Uh, good afternoon, dear colleagues. Uh, Maria, could you share my screen? Yes, uh, you may share your screen. Just, just a moment. Moment again. Okay. Yes, we see. And just a moment. Um, Okay, uh, we will talk about uh, the evolution of the a priori. This is, this is a kind of paradox, since the a priori is as if a time invariant. I use the diagram method in my work. It is not new and has already been used uh, several times, for example, uh, by Nichols of Kiusa, Leibniz, Husserl, and uh, others. Feynman, for example. Spinoza wrote that he was going to study human patients geometrically. I will try to use diagrams to study the semantic space or the space of meaning. I'll start uh, with the diagram. Um, yes. uh, with the 
Сейчас, just a moment. Так. Визе диаграмм. Um, um, I'll start with the diagram of being truth. This diagram appeared while reading Wittgenstein's uh, Tractatus Logica Philosophicus. It is a mathematical image of his thought that tautology and contradiction are not pictures of reality. They do not depict any possible situation because the first allows uh, for any possible situation and the second none. This is how extreme poetry and ancient philosophy can be characterized. The dotted line, uh, the dotted line uh, pressed to the F axis shows how the symbolic form is born singularly poetically. Uh, at the beginning, the falsity of the form is equal to infinity, while its uh, truth is equal to zero. The solid line surrounded by an ellipse uh, shows life symbolic form in science. When truth increases and falsity decreases, the dotted line pressed to the t-axis shows how it becomes a culture layer in philosophy. Any new symbolic form uh, is born as a poetic contradiction to the existing symbolic system. Later, it becomes possible with a certain probability. This probability is gradually increasing. The symbolic form becomes scientific and further turns into philosophical tautology. Scientists often uh, criticize poetry for its freedom of expression. They do not notice how poetic symbolic form becomes scientific discourse. String the theory, for example, means that a material world is music. It's very poetic uh, means. Entropy manifests itself in the transformation of the individual into the plural, the poetic into the philosophical. Hegel drew attention to the reverse anti-entropic process of transforming the plural into the individual. Prigozhin proved that as a scientific fact. To count a process must also exist in the semantic space the entropic process of decay of symbolic form and the anti-entropic process of generating new poetic images. The second diagram uh, demonstrates such a recovering of the forms of epistemology. It demonstrates the anti-entropic process of growth of knowledge and the connection between science and philosophy. The oblique Shading shows the area of uh, rational uh, judgments, which in Kant's definitions correlates with science. The vertical shading shows the area of philosophy, and the quintessence of such a triangle is poetic speculation. Sorry, Mikhail, uh, uh, we, we don't see the second uh, diagram, uh, maybe because uh, you show uh, the uh, window of presentation, but not uh, presentation ah. that, that you uh, started. Uh, so uh, if you uh, re uh, show the full screen of your computer the, and then start at your presentation, th then you will uh, see that. Thank Just you. a moment. Um, tick, tick, tick. Just a moment. Можно закрыть а, вот эту демонстрацию экрана, да, и заново открыть уже с а, выводом а, экрана, то есть выбрать не окошко, а выбрать экран. Понимаю, то есть мне надо сейчас вообще выйти из демонстрации экрана. 
Да, проще, наверное, так сделать. Ну, или просто листать вот в режиме редактирования демонстрации. Так, вот сейчас видно же, да, вторую да. диаграмму? Да, да, вот сейчас. Так. сейчас можно так, да. Окей. А, окей. А, just a moment. А, um, Uh, the vertical shading this uh, shows the area of philosophy and the quintessence of such a tri triangle is poetic speculation. This the circle denotes the synthesis of a new a priori or a new model of the world. The word model refers to some symbolic form, for example, Lobachevsky model of geometry or a model of a new A plan. The dialectical circle of epistemology lies in the fact that philosophy builds a basis through poetry. This basis. Uh, science builds its uh, theories using the cognitive nature of this basis. Uh, philosophy takes the results of these theories to the utmost abstraction. Uh, This allows you uh, to change the basis. A new scientific uh, axiomatics appears in this way. The circle transforms uh, into a spiral. The infinity of the growth of knowledge is confirmed by Gödel's second theorem on the incompleteness uh, of any logic above the first order. This theorem states that uh, we will either arrive uh, at unprovable propositions or contradictory ones. Kalmogorov wrote how uh, to get out of this situation. It is necessary to accept an uh, unprovable axiom as a basis. Kintika drew attention to the fact that uh, the construction of any Theory consists of the uh, of two groups of judgments. Some relate to the modeling of the theory, others to its logic. It's very important. He criticized Gödel for not distinguishing between them. This situation is similar to the situation in classical mechanics. The phase space of the evolution of any entity consists of coordinates and impulses. A model of a theory is its coordinates in semantic space. The logic of a theory is the impulse responsible for its dynamics and evolution. In other words, the axioms of the model are the start of our trajectory of thinking, and the axioms of logic as a function that determines the, uh, determines the formation of the trajectory of thinking. Incompleteness is uh, possible both within the model and within the logic applied to it. This is incompleteness of a different nature. Hintika called the first semantic completeness and the second deductive completeness. The incompleteness in quantum mechanics uh, uh, is expressed in the uncertainty principle, which can be depicted in uh, a diagram. The square outlines the incompleteness of the coordinates, uh, the same of the model theory. And the dotted line is the incompleteness of the impulse of the incompleteness of logic. Uh, thinking as a process of generating information is a wave process. Hegel made this clear by showing the dialectical nature of thinking. Wave and dialectics are synonyms, but the uncertainty principle is ontological for wave mechanics. So Hegel was the first to explicate the principle of uncertainty, presenting evolution um, 
pre uh, present and just a moment present and uh, uh, present an evolution in the form of a dialectical spiral we can we can see it in the following diagram uh, the next uh, the next is an important diagram of the evolution of an arbitrary theory uh, um, it was born from the famous Frege diagram. Do you know? Sorry for Russian words. Uh, the triangle represents the ambiguity of constructing judgments. It primarily dem demonstrates the dynamic of speech, the linear relationship intention uh, vector uh, between the signified and signifier meaning and sign is stratified from a one-dimensional to a three-dimensional relationship. Each additional coordinate temporarily transforms the relationship along the other two axes. Gilles Deleuze uh, developed this idea and showed that an arbitrary sentence of language contains three types of relations, designation, manifestation, and signification. The first is about of an object. The second is the relationship of the sentence to the subject who speaks. The third is the influence of the narrative of the text. But the narrative uh, is the logic of the text. The attitude to the subject is the model of the speaker. Finally, it is a manifestation of the self. So Deleuze and Frege's uh, definitions are isomorphic. It's very important. This can be depicted in the following uncertainty diagram of logic uh, by connecting Hintika duality and Frege trinity. Just a moment. This. Uh, here I am, the subject rotating the spiral of thinking. L, uh, logic of the text construction. M, uh, is a model of the object discussed in the theory. Uh, Gödel wrote about optimizing the balance of maximal and minimal axiomatics. We propose a formula for this optimization by analogy with the uncertainty principle in the following form. Delta, um, delta L uh, here, delta L, uh, uh, just a moment, sorry. Uh, delta L multiplied delta L equal H, where M is the theory model and L is the logic used. H, big H, uh, is uh, human. We formulate the following lemma. The quantum of symbolic noise is the human. It is a principle of indeterminacy of the symbolic. If small later h uh, characterize uncertainty in the real, while capital later h, which means human is uncertainty in the semantic space. It's very important. The principle of least action is always implicit in any thinking structure. Gödel expressed this in the need for some balance of maximal and minimal assumptions in the axiomatics. This can be considered an analogy of Occam's razor in the construction of the axiomatic of models of being and logic. This idea can be expressed differently. In mathematics, in an arbitrary and dimensional space, uh, you can find many different vectors, but only n of them will be independent and form a basis similarly within the uh, framework of a certain model. You can find n independent judgments uh, that form a basis from axioms in this model. Such a metaphor has every reason to be considered a lemma. In the semantic space, there is a certain dimension determined by the number of independent 
orthogonal axioms. Uh, then again, using geometry and the idea of a basis, we arrive at the final important diagram. It's a very important diagram. The mechanism for the form uh, formation of analytical judgments is shown in the first uh, figure. Kant, Kant defined such judgments as propositions where the predicate does not add to the meaning of the subject. The directions of predicate B uh, and subject A, A are parallel and uh, therefore the total vector, total vector uh, of the judgment is almost collinear with the vector of subject A. A triangle degenerates into a straight line uh, if the predicate is strictly parallel to subject. Judgment, judgment it turns into a movement along a straight line of the subject. This does not add meaning since the straight line only generates a tautology. The construction of uh, synthetic judgments is shown on figure 2. The subject and predicate vectors are orthogonal. Kant defines synth synthesis as the drawing of different ideas to each other and the understanding of their diversity in uh, a single act of cognition. The nature of predicate and subject are synth synthetic and analytical diagrams is the same. It's very important. Uh, the nature uh, of predicate and subject of synthetic and analytical judgments uh, is the same. The third type uh, of judgment in, is synthesized from a predicate and an argument which have a different nature. We call such judgments topological. An example uh, of all three types of judgments. Soft cotton wool, it's first atypical cotton wool, second, and cotton candy, we would know. Uh, a topological judgment appears when the function of thinking passes through zero. The idea of uh, torus is not derived by Kant's synthesis from the idea of a sphere. We can only get it uh, with the help of such a topological transition. This birth of knowledge occurs in the synthesis of previous uh, a priori uh, knowledge, knowledge and nothing. Sphere uh, plus zero equal torus. It's very important. Sphere uh, plus zero equal torus. But only the subject can bring knowledge through nothingness. So the main feature of topological judgments is that we connect categories of different natures. We seem to be moving from one semantic verity to another and the semantic vector connecting the two categories is not continuous. Uh, the, um, or, does, or does it become like this only in a larger context uh, where these verities can uh, somehow be stretched together. In addition, uh, such stretch makes it possible to bring different categories closer together and further evolution tautologies the, uh, the judgment. For example, the categories time and money in the past before the appearance uh, of their common context were almost unrelated. But after its appearance, the judgment time is money gradually became tautology. The performed uh, procedure give rise to a symbolic or a different topological complicity, just as a flower grows of one of the levels of the fractal, fractal structure of a tree. Thanks for attention. Thank you. Thank you. Very interesting. Um, any questions, please?
uh, Marie, I then I, I will ask a, a short, short question. Um, uh, Michael, uh, thank you for, for this uh, talk. Um, short question. Uh, in the previous talk, we uh, heard about Indian system, uh, um, this uh, philosophical I mean, system, and um, large part of the systems related to different symbols. Uh, it, it seems there is a kind of relationship between uh, symbolic representation and reality. It seems, you know, by image rating, visualization of different symbols, other symbols, uh, you are able to interact with reality. Um, let's say it's not, uh, I understand it's not fully with you talk, but nevertheless, uh, is this idea somehow integrated in you, in you representation, your mind? I think that um, uh, to, um, to uh, nature, uh, evolution parallel, nature of uh, semantic and nature of real. And uh, sometimes uh, it uh, it uh, connecting uh, each other, and uh, in this moment um, uh, appear uh, appear new uh, uh, new laws maybe. And, do you mean f f physical law? Yes, physical law, and chemical law, and mm -hmm. yeah, logical law, uh, and uh, but um, this area, uh, semantic and real, evolutions parallel, uh, and uh, uh, no, some time uh, they can uh, evolution separate. Okay. Okay. I got it. Mm -hmm. Thank you. Thank you. Thank you. So, any questions? No. So, and now we are going uh, on an afternoon break and uh, see you in an hour. So, thank you. Okay, then, see you. See you. Thank you, too. Good luck. Mm -hmm. conference and uh, the first two reports are planned uh, on um, English uh, language and then uh, the next reports will be on Russian language. So uh, the first speaker is uh, Viktor Romanovsky from Moscow, Russia. The talk is uh, the Ryan era in extrasensory perception research, a view from the 21st century. Let's begin, please. Mm, uh, how good is my sound? Yes, it's good. Okay. Um, uh, thank you very much, um, dear colleagues, uh, ladies and uh, gentlemen. Uh, my talk uh, will be uh, not experimental, not uh, theoretical, but more of historical nature. Um, I want uh, to make uh, some clarification on uh, some historical uh, issues uh, and um, talk more about uh, some some themes uh, which uh, are dispersed in uh, earlier journals on the pages on uh, the scientific literature. Okay, um, uh, my talk uh, is named uh, as the Ryan era in ASP research, a view from the 21st century. Um, uh, what is Ryan, uh, the Ryan era? Um, uh, oh, I'm sorry, I'm sorry. Uh, uh, it, uh, I think, uh, many of us, uh, many of you, uh, will know uh, the name of Joseph Banks Ryan, the founder of uh, modern parapsychology, uh, who uh, reshaped all psychical research and uh, moved uh, that uh, this field uh, into the more uh, 
quantitative uh, to, to the more quantitative approach. Um, his methodology uh, was to test ordinary people uh, in forced choice experiments with uh, simple standards techniques. And after make a statistical treatment of the results, a search for secondary effects, uh, uh, but, uh, um, uh, hits distribution, for example, decline effects, and so on. Uh, I think uh, all of you know uh, ASP cards, uh, which um, he uh, introduced uh, with minor adaptions from uh, the deck uh, made by his colleague uh, Carl Zenner. Uh, on, uh, on the right, uh, you can see uh, in the um, up um, part uh, is uh, Zener cards, uh, then uh, earlier ASP cards, and uh, then uh, the modern ASP cards. Um, uh, when you trying to guess one uh, deck of ASP cards, uh, mean chance score is uh, five, uh, um, five, um, five correct guesses per uh, 20, 25 attempts. Uh, Ryan worked with uh, different uh, experimental conditions. Uh, he tried to differentiate between telepathy, between clairvoyance, uh, between general ASP. Um, uh, he worked on precognition and so on. Uh, he developed different methods and test pro uh, procedures and techniques um, for this purpose. On the right, uh, you can see uh, the so-called uh, screen uh, touch match matching when uh, the subject points um, um, points uh, with um, her final pencil uh, on the um, lower side of the screen. Um, more about uh, this, uh, you can read with his textbook, Parapsychology, uh, Parapsychology of Frontier Science of the Mind, uh, wrote with uh, his uh, collaborator, uh, Joseph Beiser Pratt. Um, Ryan, uh, the, uh, one of the most important book in parapsychology in, is Extrasensory Perception, which um, was wrote by Ryan uh, and published in 1934. In this book, um, he uh, told um, about uh, told about his experiments with uh, eight outstanding subjects, uh, most uh, most famous is Hubert Pierce. Uh, and uh, seven others, for example, uh, on the right side is uh, Adam Linsmeyer, uh, his first outstanding subject, uh, who, uh, who obtained very good results, for example, uh, as uh, 10 uh, correct guesses per uh, 25. Uh, this is some tables. Uh, you can see number of trials and average uh, overage score for 25 uh, guesses. It's uh, near uh, the 10. I um, don't want uh, to uh, to tell now about his methods and procedures. I think uh, it's not very important now. Uh, results which he obtained with uh, these outstanding subjects with, um, was astronomically significant with uh, great uh, with uh, great uh, standard deviations, um, great deviation types of standard deviations, and uh, there are also some miracles. For example, his uh, best uh, subject Hubert Pierce uh, once guessed correctly all 25 uh, cards uh, per deck. Uh, it was a perfect run. Um, next, uh, Ryan with his colleagues wrote the first comprehensive meta-analysis in history of sciences, which uh, was dedicated to extrasensory perception. Uh, it uh, was named as extrasensory perception after 60 years. Um, he, um, he systematically reviewed all uh, the one quantitative experiments uh, in the history, uh, and uh, he found that uh, that extrasensory perception is exist from uh, this review. Um, uh, next, next, he moved. Uh, he and his colleagues um, moved from uh, studies with gifted subjects to the group tests when uh, results are not uh, depending 
on uh, particular subjects uh, and uh, uh, one of the most famous result in uh, this uh, with this approach is the so-called Schubert, uh, Schubert effect uh, discovered by Gertrude Schmeiler. Uh, uh, it um, uh, the uh, men who the men and women who uh, believe in ESP obtain better scores than um, who doesn't believe, who not believers. Uh, I um, the title of my uh, talk was uh, the Rhine era, and uh, uh, the question is, uh, what is it? What is it? Uh, I define the Rhine era as a period in which. Uh, main experimental approach is a test uh, experiments with Zener cards. If with Zener cards, uh, it has uh, the natural uh, end uh, with um, death of uh, main uh, experimenters uh, or in this approach uh, and uh, our collaborators, uh, it's uh, Joseph Van Strain, uh, his wife, who made uh, valuable work on Continuous cases and Joseph um, Geyser Pratt. Um, from the uh, 90s, uh, the post rhine era began. And uh, also, uh, there, um, uh, there was also uh, the intermediate period uh, in which uh, different experimenters tried uh, to, to use uh, new methods, uh, for example, uh, free response experiments, uh, uh, remote viewing, uh, and so on. So on. Uh, it's all uh, very well known, uh, and there are many some source, good sources on the Rhine era. The best of the SP is a second volume of advances in parapsychological research series. Uh, there are some others, there are textbooks, there are monographs, um, for example, textbooks, uh, textbook by John Palmer and uh, his uh, colleagues. And there also exists uh, some uh, book of historical nature, for example, as a biography of Ryan uh, uh, titled The Enchanted Voyager. Um, when uh, we read a conventional story in popular sources, uh, there are some uh, difficult questions or some hopes. Um, after uh, the initial period uh, in uh, Ryan research, uh, there was a shortage of outstanding subjects, uh, as uh, we can think. Um, why was there a lack of outstanding subjects in the Rhine laboratory and uh, in other places? And why Ryan and his colleagues was so successful? Uh, he discovered the cluster of um, eight, eight outstanding subjects. It's uh, an unprecedented results in a history of parapsychology and psychical research. Uh, skeptical uh, traditional uh, answer on the last question is uh, that uh, sensory cues, uh, sloppy, uh, sloppy research, uh, and uh, lax conditions, and so on. Uh, of course, there are um, um, several other well known subjects. Uh, they are enlisted in ESP um, uh, after 60 years. And in other books, uh, for example, for example, um, uh, subject by Bernard uh, Rees is uh, the most, maybe maybe most outstanding subject in the history of parapsychology. Um, uh, is uh, with uh, 18, 18 uh, hits per uh, 25 guesses, uh, and uh, there are also some some uh, other uh, there are other subjects from um, that time. For example, subject uh, described uh, by um, Lucien Orner in his paper, a test case, um, and so on. Uh, uh, another, uh, another two famous fake subjects um, were uh, Basil Shackleton and Gloria Stewart, um, um, discovered by um, a British parapsychologist S.J. Soul. S. J. Soul. Uh, he wrote a book about his experiments uh, called um, Modern Experiments in Telepathy, but later uh, was discovered that he faked his own results. Um, his, uh, he worked for gifted results uh, for more than, more, more than a decade. He tested uh, 
1,160 uh, subjects, uh, and uh, we vote um, big, uh, big results. There are also, uh, there are of course, uh, uh, other, well, uh, other not well known, no, not well known outstanding subjects, for example, um, one uh, in one. Uh, paper uh, Ryan and uh, his uh, collaborator uh, uh, Margaret Pigram Reeves described the uh, case of a girl uh, Lil uh, named Lillian, uh, who, uh, who obtained two very good results in open match when uh, when uh, subject subject can see uh, the backs of uh, the cards and the key cards. Um, 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 so, um, has uh, reviewed uh, the book uh, by Ryan uh, named The Reach of the Mind um, in very, uh, uh, with a very sarcastic tone. It really uh, seems to uh, near, nearly aggressive. Uh, and uh, he, uh, um, he asks some, uh, some questions. Some questions, for example, why uh, in America uh, are so many outstanding results and some um, some of uh, it uh, is uh, looking very, um, it look, look like, like fakes. For example, he uh, didn't believe uh, in the result uh, which uh, obtained Pegram uh, with Lillian um, and um, so on. A considerable number of young men, both in London and Cambridge, have been experimenting uh, for months and years without a gleam of success. It can hardly be that they are all but experimental. If the American claims are all genuine, we should be forced to assume that the psychic faculty is extremely rare in England compared with America. Uh, and uh, after it, he wrote, it uh, cannot, uh, however, be denied that at Duke University, there has been a radical change in the experimental situations, uh, situations since uh, 1934. Around about that year, um, Dr. Ryan reported on the feats of numerous high scoring subjects, all discovered apparently with been the narrow uh, pressings of Duke University. Where, or, where are the successors of uh, Mrs. May Turner, of Mrs. Uh, Onuby, of uh, Hubert Pierce, and Adam Linsmeyer? Uh, asked, uh, asked so. Uh, all uh, of uh, all the, uh, this person were outstanding uh, gifted subjects discovered by uh, Ryan and his colleagues. Uh, there are also um, very valuable answer on this review uh, read, written by uh, physicists and parapsychologist Robert McConnell. He was um, uh, amazed that the review of the reach of the might in the journal could be written by one uh, who has made such a brilliant contribution. Uh, in that time, it, um, um, it wasn't well known that uh, it wasn't known that so is fake. Um, uh, uh, and um, he, um, McConnell, um, says that there are three. Uh, three reasons why uh, why high score results obtained. Um, obtained in the futures uh, is uh, uh, futures have uh, not duplicated in the uh, next decade. Uh, one of this is the search um, is that the search for standing subjects has not been a primary objective uh, and success in simple card calling experiments has not been even a secondary objective uh, among the senior workers in the USA. USA. Um, and uh, in the later later paper, uh, 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 later paper uh, uh, written by um, Pratt, he took uh, he wrote about two approaches. One is subject centered, and other uh, named problem centered approach. The, in the first, the emphasis is placed upon selected uh, gifted individuals. And another, uh, in another, the assumption is made that all people are capable of demonstrating psi abilities. Um, the emphasis upon looking for gifted subjects for experiments went out uh, uh, of style, particularly in America, by the end of the 30s. Uh, uh, and since uh, then, the use of the problem-centered approach has been more fashionable in this country. Uh, is uh, this... Uh, Words as these words uh, true? Um, can we uh, okay. 
uh, I found one um, one uh, impressions one um, uh, one notes on the visit to the parapsychological uh, parapsychological laboratory at Duke University, uh, written by uh, British parapsychologist called uh, named uh, named uh, D J West. Um, he uh, wrote that uh, Duke experimenters um, uh, was very truthful. Um, the, that the results obtained by uh, obtained in the parapsychological laboratory may be exceptional, but this situation in it has no parallel uh, anywhere else in the world. Um, um, uh, one of points he make uh, that. Uh, one of uh, factor um, one of factor um, for lacking of gifted subjects is uh, that no systematically uh, search for it. Um, uh, uh, some of the Ryan, uh, some of Ryan ex colleagues uh, do not systematically retest all their subjects. All their subjects. Uh, another um, another factor was uh, lacking uh, lacking the enthusiasm of the early experiments. Experiments. I uh, can cite from the uh, extrasensory perception uh, from the early Iran book uh, from the uh, um, more foreword written uh, by Ryan um, 30, uh, 30 years later. The main value of the book in the fact that it reports a unique situation that needs to be re-examined by the student and worker in parapsychological today, young and old. We had even those early years at Duke a very special situation, and it was largely responsible for the unusual and unqualified production of results in SP experiments. Where has there ever been such a teamwork, a comparable spirit, a similar atmosphere? He was a young pair of scientists, man and wife, uh, Ryan and Louisa, who had, uh, with some determination, um, uh, pulled up stakes in Nova University and in our field and had come to Duke University to set up under the distinguished founder of the uh, Professor William McDougall. Um, in, the early, uh, in this early years, we hardly knew how fortunate we were in the atmosphere we had helped to create. Um, uh, and, uh, and 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 so on. He talked about atmosphere, about um, about uh, psychological conditions, about uh, of testing about good fun, wonderful good fun of the early Duke days, uh, which was uh, lost and forgotten. Uh, uh, another uh, important point is uh, um, is um, that Duke Laboratory accumulated. Uh, high score subjects, uh, talented C subjects as uh, experimenters. So, uh, for example, for example, West wrote about uh, Mr. Pope Hill, a young man who was successful as a high scoring subject who was in research staff. I uh, tell more about the um, abilities of Duke uh, group later. There are another impression of another stranger. Uh, another stranger who uh, is uh, uh, Robert Towles, um, um, another famous parapsychologist uh, from uh, Great Britain. Uh, uh, he wrote, I have been inclined to suppose that the answer was that at Duke University, a tradition of success has been established, which affects favorably a new subject coming there for testing. He succeeds, uh, succeeds, succeeds, succeeds because he expects to succeed. They may be part of the answer, but uh, my visit led me to suspect the presence of another fact. Ryan's laboratory appears to be a happy social group uh, knit together by mutual good feeling and free from uh, those mutual suspicions and hostilities which are often found among research groups. We have reason to suspect that an experimental atmosphere charged with suspicion and hostility is unfavorable to say functioning, and it's uh, not unreasonable to suppose that the opposite uh, atmosphere of uh, confidence and mutual affection is one favorable uh, to successful results. And uh, he scored successfully both in ESP and in psychokinesis experiments, which a considerably high rate that uh, he, uh, however, succeed is in uh, other places. No, he, uh, he, was, he was not subject, he was an experimenter, but uh, it is interesting fact. Um, 
Uh, I uh, want to tell more about uh, our successful uh, successful uh, high scoring subjects in the history. Um, one of the first uh, one of the first in the second volume of the Journal of Parapsychology uh, was Charles Greeley Abbott, who wrote anonymously later with his own results, uh, uh, with self-testing, which uh, have uh, good, uh, good results, but there are also decline effects. Uh, another, another less uh, uh, well-known uh, subject is CJ, uh, who worked with Martin and Skibik. Uh, uh, this subject is mentioned in uh, ASPF 60 years, but a full report uh, uh, was, pu was published after. after. Uh, another uh, subject who worked uh, initially with uh, himself uh, as a subject was uh, Dr. Carlo Marchese. Um, he made, uh, he obtained a good results uh, uh, above, uh, above six hits per run in uh, 25 trials. And, uh, but he is uh, more, he's famous uh, on, uh, on uh, he is more famous because uh, a transoceanic experiment between Yugoslavia and uh, Durham, between uh, uh, home of Karl Marchesi and Duke uh, laboratory, um, in, um, uh, in which uh, there are also some uh, results indicated of ASP ability. Um, um, uh, there are two, uh, two experiments, and, uh, uh, and uh, in uh, the time of experiment, it was the greater distance of um, uh, 5,000 uh, 5, miles, uh, the greatest distance over which uh, ESP has been tested, and with some models by uh, significant results. Um, um, one of um, point, um, one of point of his article uh, is uh, that um, he, he worked uh, uh, the part of the part of the work was uh, with Duke subjects, uh, the subjects from Duke laboratory, including at least some of the uh, run experimenters. Uh, uh, results are in the table, and uh, there are one uh, interesting point. One interesting point uh, that uh, one of the best results was obtained by Charles Edward Stewart. Charles Edward Stewart, uh, who was one of the outstanding, uh, one of the outstanding Rhine subjects. Uh, he, um, there are um, chapter chapter in uh, first Rhine book on uh, on him. Uh, it uh, he obtained his uh, he obtained these results uh, as subject uh, after ten uh, ten years in this field, uh, uh, and uh, he obtained a PhD uh, in um, psychology and parapsychology of thems uh, um, uh, and so on. Um, another uh, another uh, glimpses which tell us about the abilities of a Duke a group is the extremely striking results obtained. Um, with this group by Wesley Carrington is his famous experiments um, experiments in uh, in drawings uh, a paranormal paranormal condition of drawings. Uh, the fact that, uh, that members of the two group did so well in this experiment suggests suggests uh, that um, uh, they possess in good measure the ability revealed by the investigation as a whole. Uh, 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 to uh, also I uh, need to say that two of uh, two of um, uh, two children of Ryan obtained uh, good results as uh, subjects. He, uh, he, uh, they, they, they were good as subjects in uh, ch ch children testing. There are uh, many another uh, another less known uh, uh, results with outstanding subjects. For example, in uh, one article with Australian Aborigines, uh, um, uh, uh, another results of, um, was obtained. We obtained in American Society for Psychical Research um, in a highly secured experiment. Secured experiment when uh, one subject. Uh, got um, 15 consecutive uh, calls correct. Um, uh, and overall um, overall score per, uh, per uh, 20 uh, per this run was uh, 17 hits. Uh, 
the uh, uh, there are another subjects uh, subjects for example uh, of a curious uh, small article um, on infant subject infant subject uh, who were, uh, who were, who was um, um, 14, 14 months old who cannot talk who can who cannot um, uh, who cannot shuffle the card and uh, uh, he and she um, she cannot speak, and uh, she makes her divination by gesture. Uh, uh, independent, independent uh, work uh, with the subject uh, gave only chance results, but uh, after several years, uh, parents reported new positive results. Um, now, outstanding uh, results um, we obtained in uh, Yale Divinity School uh, with. Uh, with, uh, with, uh, with, I'm sorry, I'm sorry, excuse me, excuse me, uh, the outstanding subject uh, obtained more than, uh, more than, uh, more than uh, uh, 11, 11 hits per uh, 25 guesses. Uh, one of very important results, which is now uh, almost uh, forgotten, is uh, a cluster of uh, outstanding subjects discovered by John Landon Davis among, uh, among uh, Spanish peasant populations. He tested uh, three uh, Spanish servants, three girls with a pack of the nurse card, and each girl uh, produced uh, outstanding results. <clears throat> Um, um, in um, the further work, he, um, uh, uh, he worked, he made experiments with one of this girl, uh, and um, um, and uh, <clears throat> and uh, with presence of another people, for example, Stoll and Bateman, and uh, here uh, he and this girl obtained a very good result. Uh, good result. There are many other cases in the history. Uh, for example, uh, Joseph Geyser Pratt uh, made a list of uh, outstanding subjects, uh, subjects on the pages of Journal of Parapsychology. He found, um, he found more than three, uh, three dozens of uh, such persons, but uh, he including uh, he include uh, two subjects by uh, to subjects uh, with fake results uh, obtained by Saul. Uh, Pratt wrote, uh, the impression of a scarcity of outstanding PSP performers is not uh, well founded. It's true that uh, there have been relatively few instances in which rem remarkable PSP scoring was sustained over a long uh, series of trials or over a long period of time. But the question of the number of individuals who were able to perform at a highly significant level, at least for a short time in an SP test, is quite another matter. Uh, there are also uh, papers uh, which uh, were published uh, after, after this list. No, for example, with uh, one child subject, uh, with, uh, there are some unpublished results with, uh, differ with another three subjects. Uh, and uh, another dual subject, uh, and uh, there are work in, in other countries, for example, in Germany, uh, by Hans, uh, Hans Bender in his colleague with uh, very uh, outstanding results. Uh, and another uh, German, um, uh, German work uh, with uh, Hans Bender. And another uh, work uh, with uh, Hans Bender. And uh, there are outstanding subjects, for example, in Argentina, uh, but uh, conditions of uh, uh, the test with uh, um, one of the most out outstanding results was quite loose. Was quite loose, but uh, he uh, made uh, very good results, for example, uh, in uh, recognition, recognition tests. Um, there are subjects in England, subject in England, uh, Colin. Colin Norris, uh, described by a parapsychologist and biologist uh, um, John Randall. Uh, it um, uh, was a quite small experiment by, uh, by deviation, it was uh, high. 
there are uh, outstanding subjects from uh, USSR, uh, which is not known uh, on uh, outside the Russia. Uh, outside the Russia, I know that in uh, foreign books uh, I described such people as Kulagina, as Barbara Ivanova, as Alla Vinogradova, and uh, another person was Lidia uh, Karabelnikova, and uh, she, she worked with uh, Miss Picard. A um, uh, well-known subject uh, in a parapsychological uh, community is, uh, is uh, Pavel Stepanik, who is, uh, as I know, alive now, but uh, he, uh, he was a victim of decline effects. But before him was another subject, uh, another subject which was uh, discovered by uh, uh, experimentator Milan uh, Rizli. Uh, the pronunciation of uh, this sermon is uh, quite uh, quite interesting because it fluctuates in uh, different uh, different papers. For example, Ritzli, Rizl, and Ritzli. Uh, there are some uh, very doubtful subjects, uh, such as a mentalist Frederick Marion. Uh, there, is some uh, there is some discussion about it on the um, pages of Journal of the Society for Psychical Research, uh, but uh, experiments was not published in peer uh, uh, review journals. Uh, uh, it was um, published in his autobiography, uh, biography and preface uh, on it were written by uh, two uh, famous parapsychologists, psychical researchers. Um, another was um, Olaf Johnson, uh, Olaf Johnson, a Swedish outstanding subjects uh, who uh, sometimes uh, was um, sometimes uh, made some uh, fraudulent activity. Uh, he, he, some, uh, he sometimes tried to cheat, but uh, some uh, people who test him uh, um, thought that he was uh, a true scientist. Um, 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 another one, another one interesting case, uh, another one interesting case is um, was with um, uh, Howard Carrington, famous psychical researcher, uh, psychical researcher of um, of the old style, uh, who wrote a valuable book, for example, on testing the mediums uh, and uh, some experimental work on uh, human radiations and so on. Uh, he tried experiments uh, in uh, with ASP cards, uh, but uh, usually he obtained uh, a chance results. And uh, but one time he tried five runs uh, when uh, he feel himself psychic, and he obtained uh, very good results. Uh, maybe uh, it's interesting. It's uh, maybe a glimpse of psychic ability if uh, non psychic man. Uh, and uh, in the in the seventies, seventies uh, there uh, were there new wave of, of high score subjects, for example, Lal Sinkharibans, uh, Bill Delmore, uh, and other subjects. You can uh, see uh, the references in the compendium of the evidence for Sai. It's a quite famous 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 paper on parapsychology. Uh, this is uh, Pavel Stepanik uh, of uh, Himai, that uh, said a few words before. I uh, don't want to uh, make a, a big lecture because uh, because it for several hours uh, there are many many subjects with different results with different conditions. I don't want uh, to discuss uh, discuss uh, more. Uh, more skeptical, more skeptical, um, uh, more skeptical. Uh, I'm sorry, I, uh, my memory is not very well on English words now. Um, uh, maybe, maybe some of results I described um, uh, were by uh, were obtained with uh, loose conditions uh, or with lack conditions, with lack of strict controls. But uh, the myth uh, that there are a big uh, shortage of uh, outstanding subjects is only a myth. Thanks for your attention. Uh, thank you, Victor. Uh, we have time only for one question. Uh, one, one, one question. <laughs> <laughs> uh, 
uh, Victor, um, thank you really for uh, the in-deep uh, research in this field. I mean, many, many uh, well-known names. Um, for instance, uh, Hans Bender and, and Ryan, I mean, there's a whole collaboration area, what's happening now, you know, uh, German, American, uh, British, uh, German, I mean, this research started in rain area. But the question is following. Uh, you said, uh, well, um, you make a conclusion. What is, uh, let's say, view or, or meaning of rain area from from today from from now point of view mm. uh, what's your conclusion because you 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 really pointed out many many different things but uh, what is the conclusion what's your point um, I um, wanted uh, to um, not to uh, tell about the well long things but my view on the rain area uh, that is the foundational time for uh, for modern parapsychology uh, there are different views on it. Uh, some uh, people think that uh, Iran revolution uh, is at its end uh, because um, uh, because uh, uh, is uh, it's hard 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 to get a good result hard than uh, than in uh, free free response experiments. Uh, but uh, Ryan introduced uh, strict controls. Uh, he uh, he developed uh, a infrastructure for uh, uh, for parapsychology. Uh, um, uh, uh, he uh, uh, he uh, created a paradigm in which uh, many uh, dozens and, men and maybe hundred experiments worked. Uh, in similar lines, uh, similar lines uh, to obtain uh, and uh, results and reject each other, uh, and I think it's uh, one of the most important names in parasite. Okay, okay. Uh, please, I mean, um, check in, in your in your uh, future work. For instance, appearance of uh, of terminology. What's now? It's you know the the key point like uh, super ESP. So we, we had yesterday a discussion. The same internet now. Uh, some some comments. So for instance, appearance of super ESP. Uh, in fact, uh, it's, it's going to Ryan Air. They they started on super ESP, and then uh, you know the put of era started, and they extended this. But but you know basics that was exactly in the rain. So. Yes, 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 yes. But I, I, I repeat, I, I don't want to talk about well, uh, some well known <laughs> experiments and so, it's, it's all. But ne nevertheless, I mean, t t thank you. That was really good. Yeah. Uh, thank you. So the next speaker is Dr. Gao Peng from Innova Health Research Institute, China. The talk is possible relationship between Qi consciousness and torsion field okay thank you thank you can you hear me yes uh, okay okay um please switch off mics who is not speaking because otherwise it's a lot of noise hmm. okay hello Dear colleagues, dear friends, uh, today I want to talk about the possible relationship between chi, uh, consciousness, and uh, torsion field. Ac according to some related experiments, uh, these are the three topics. Uh, three topics. The first one is the non-local experiments by Qigong master and uh, device. Uh, second one is the, the sensors for detecting the ra radiation from Laogong acupoint and uh, torsion field. The third one is uh, uh, anti-gravity effect on human and uh, device. So the first topic, in the last century, Qigong craze appeared in China. The story starts with a little boy called uh, Tang Yu who was the first uh, child to be found with the psychic power. Uh, he could read by ear. After Tang Yu, uh, more and more children with the psychic power were discovered. All the researches on the parapsychology in China uh, called the somatic science. Uh, the somatic science 
include Qigong, uh, traditional Chinese medicine, and uh, psychic power. On the left, this this is this magazine is called uh, Nature Magazine. Uh, mainly publish the papers about uh, uh, the researches about um, somatic science. So, uh, so this little boy, uh, on the cover is is Tang Yu. Uh, in this photo. Uh, Chen Xuesen was holding the conference of somatic science. Chen Xuesen, Mr. Chen Xuesen is not only uh, a very important scientist in for China, but also uh, the flag of the somatic science in China. Uh, at that time, nearly all the universities in China began to do some researches on somatic science. For the uh, for the non-local experiments, I uh, would like to show a famous experiment by Dr. Yan Xin uh, in collaboration with Tsinghua University, which is uh, one of the best universities in China. So this photo, this photo shows uh, Dr. Yan Xin uh, was discussing experiments in the lab in the Tsinghua University. So uh, this paper mainly describes the influence of non-local external chi on the Raman uh, spectrum uh, on different uh, solutions, such as water, glucose uh, solution, and so on. Uh, so the distance between uh, Dr. Yan Xin and Tsinghua University, the lab uh, of Tsinghua, Tsinghua University, varies uh, uh, from several kilometers to thousands of kilometers. The table on the left shows uh, the uh, positive results. Uh, this this, uh, this uh, is the distance. The, the shortest distance is uh, three kilometers, and the longest distance is uh, 1,900 kilometers. So the, the curves on the right shows the uh, details uh, result. Uh, in, in the first curve, uh, in the first curve, level A, level A shows the, uh, Level A shows uh, means half an hour after the external chi uh, treatment. The level B, the curve B, uh, means uh, means about one point five hours after the treatment, and the level C uh, means uh, means uh, two hours after the treatment. So. Uh, and uh, on the on the um, on the second curve, we can see uh, this is the the, the data of the uh, Raman spectrum on the glucose solution. Uh, the curve A means uh, means the before the treatment of the uh, external chi and uh, uh, level B means after the treatment. So we can see obvious uh, change under the treatment of external chi by Dr. Yan Xin. So uh, if the external chi and torsion field are similar, they should be able to do the similar uh, if I the, the similar experiment, so I conducted a, a non-local experiment with the torsion field generator. On the receiver side, I I use the EIS system uh, uh, made by Sabatronica Research uh, to measure the impedance of the water sample. Uh, 
of the water sample uh, continuously in the lab. On the transmitter side, I use the LED generator, which can generate a kind of high penetrating emission. I took it, I take it, take the generator home, and the distance between my home and the lab is about uh, five kilometers. So I randomly choose a time period to turn on the generator to impact the photo of the water sample in the ERS system, like this. Uh, so we we also got a obvious result. Um, actually, I I totally conducted about hundreds of such experiments in several kilometers level uh, ever since then. So uh, for the long distance uh, experiment, I got a chance in uh, 2018 before the World Conference in Sofia. Uh, Dr. Sergei Kenbach uh, organized some local experiments. One of them is uh, from Longfang to Stuttgart. Two EIS systems uh, were running in Stuttgart. The photo of the water samples in EIS was uh, uh, sent, to, sent to my email. I printed, I printed the photo on paper. Then I chose the random time period between 0 o'clock to 6 o'clock in CT time to turn on my torsion field generators to impact the photo of the water samples. So we can see the results here. Section one and section two showed the uh, period when my generators were running. Uh, and uh, after the generators uh, were turned off, the impedance of the water sample recovered to its uh, original level as soon as possible, like this. Uh, so uh, according to the uh, comparison of the above experiments of external tree and torsion field, we can see they have the similar properties on the local effect as the transmitter. But, but if we want to prove the external tree and the torsion field are uh, similar, we should also make a sensor to detect both of them. Uh, so I, I published a paper on International Journal of Unconventional Science about the uh, detection of torsion field based on mirroring the duct current of the photodiode. In, the, in this paper, I I use this I use the sensor to detect the torsion field from three different generators with positive results. Um, like uh, uh, Alexander Shapiro's comfort uh, series and the LED generator Akimova Akimova generator. Well, uh, to be honest, uh, I I am not the first one who used the photodiode as the sensor to detect uh, uh, the so-called uh, Stringer radiation. Uh, this uh, this uh, this uh, this man is uh, uh, Professor Zhu Nianlin in Yunnan University. During the Qigong period, he was the first one who used the photodiode to measure the string radiation from Laogong, from Laogong uh, acupoint of the children with psychic power. <clears throat> so let's see the structure of his sensor cell. Uh, put the uh, photodiode into the cell, into the cell, sh shielding the light with uh, black paper. This is the photodiode. This, 
this is the black paper and uh, uh and this one this one is uh uh this one is a uh, guard circle for protection purpose when doing the when doing the experiments of esp or pk the center of the the center of the sensor cell will be pointed to uh, the logon acupoint when the operator is uh, doing ESP or PK experiments, uh, the strange radiation will be sent out from the uh, logon acupoint. And uh, let's see, let's see the results. The fi the figure on the left shows the reverse the characteristics uh, curves of the photodiode. On the left, the level, the level A uh, shows the normal curve of the photodiode, uh, but uh, level B shows the unconventional curve under the impact of radiation from logon acupoint. The, the figure on the right shows the uh, negative readings of the uh, photodiode. This is the uh, uh, unconventional uh, phenomenon. You see uh, the normal light, if the normal light, uh, if the photodiode detect the normal light, the readings will uh, be uh, Will be positive uh, means increase the the current of the current of the photodiode will increase, but but this radiation uh, can make the the current of the photodiode decrease uh, in the opposite direction. Uh, so the the curve above uh, above shows the uh, the continuous tracking of the dark current. We can see uh, many pulses. The operator usually needs, uh, needs some time to finish the experiment, such as in the, such as in the PK experiment. Uh, the readings of the sensor usually got a maximum reading when the operator uh, can uh, move the object mentally. Uh, usually, the usually the readings uh, of the sensor will be will uh, got a maximum uh, when uh, when they they are successful successful in the experiment. Uh, you if you for example if in the ESP experiment, uh, such as the uh, finger reading or ear reading, uh, when they recognize the word uh, successfully, usually the, the readings will uh, go the maximum. Uh, so the, the figure below also shows the continuous uh, process. Uh, we can see the first uh, period. This period uh, means the operator is uh, concentrating his cons consciousness, uh, but uh, the second period uh, means he is talking or something relaxing uh, like that. So the the third one uh, concentrating and uh, uh, and uh, and then talking or relaxing. So. We can uh, we can see obvious uh, change when the when the operator uh, in different uh, state consciousness uh, state. <clears throat> well, uh, from Professor Junyan Lin's uh, description in the paper, I got two very similar properties of the radiation from logon acupoint and the torsion field. The first one is that 
the sensitivity of the sensors will decrease after many tests, uh, especially after strong radiation. I think uh, I know some torsion field generators also have such problem. Uh, and the second, uh, the second one is that uh, some specific materials can uh, decay the strength of the radiation from logon acupoint, uh, like a projection film. Um, I, I will, I remember that Akimova, I will also talk about the similar uh, effect that, such as the PE uh, film can shield uh, the torsion field. Well, uh, so uh, <clears throat> if we think more deeply, uh, we can even also find out the radiation from logon acupoint is similar with which kind of torsion field. So the label and figure and figure are from the book called uh, Life Force, uh, written by Claude Swanson. Uh, the chapter seven and eight uh, show the torsion field related content in sweat union. In the table, we can see right handed torsion field can make the output of the uh, photo cell decrease. And uh, in my experiments, I also noticed that the uh, right handed portion field can make the dark current of the photo diode decrease. So, so I guess the radiation from the logon acupoint is a kind of right-handed portion field. So if so, uh, let's see the uh, right figure. We can see the right-handed torsion field can make the target order increase entropy decrease uh, but uh, but at the uh, south side entropy will increase so we can notice that uh, uh, operators uh, the, the operators in the uh, experiments usually uh, feel tired after after the experiments and the uh, even even some Qigong masters uh, will get sick if they uh, heal uh, some disease. For example, uh, some Qigong master uh, heal one kind of cancer. Uh, he just will get this kind of cancer if there is no enough Qi energy inside the body. Um, <clears throat> So from, from this point of view, uh, we can see it's not very good for operators when, uh, when the radiation uh, come, out of, come out from uh, logon acupoint. Unless the operator has, has enough qi energy inside the body or recover the qi energy by in my meditation. Uh, so the, the, the third topic, the next topic, I want to uh, talk about the anti-gravity effect. Oh, uh, although I, I didn't, uh, I will see a real people levitation, but uh, I I believe it, it does exist exist. I mainly uh, want to talk about the anti gravity device. Uh, the figure on the right is uh, Alexei Chekhov, uh, and his device. We can see his device is uh, is in levitation state. Um, As, as what he said, his technology is uh, from Grabnikov, Victor Grabnikov, 
بعد في ديوال هو his own his own ديوال Uh, so the key point is to uh, generate uh, the uh, torsion field around the around his div divide around his divide. But uh, uh, he he says uh, he actually also don't know the the distribution of the torsion field around the, around his divide. Uh, so. But uh, he makes sure his device uh, is is based on the torsion field uh, uh, principle. So uh, I think if the <clears throat> torsion field detector become more advanced uh, to uh, it can to it, it can measure the distribution of the torsion field, I think it will be. Uh, more it it will be easier to build uh, the anti gravity device. <clears throat> so my possible <clears throat> conclusion is that uh, the chief from human might be the torsion field modulated by consciousness. <clears throat> well. Uh, uh, too, too, too much unknown knowledge. Uh, so I, I think this, this is just a, um, <clears throat> uh, one of my uh, possible conclusion. I think more and more unknown <clears throat> knowledge should, will be found in this, uh, in about in in the area of chi. Uh, Torsion field and the conscious need. Okay, thank you very much. Thank you for your attention. Uh, thank you. Very interesting report. So, and uh, you can ask questions to, to the speaker, please. Okay, then uh, probably I, I will again ask question. <laughs> um, uh, Gao, okay. uh, hi, hi. It's really hi. nice to see Hello. you. Yes, yes. Uh, <laughs> Um, Gao, one, one, one question is, um, I know that, uh, for instance, uh, this uh, quantum is not really, I mean, believed in China. And many people hate this terminology, quantum, quantum. Uh, so uh, this uh, torsion is still a kind of, uh, let's say, key, um, the mainstream movement in China now, yeah? No, no. Uh, I think it's not torsion field is uh, is uh, be become mainstream that now in China? I, I don't think so. Uh, what well, what is mainstream now in China for this unconventional development? Uh, you mean <coughs> you mean the situation you, nowadays in China? Mm -hmm. Oh, you see the the Qigong craze in last uh, century. Uh, stopped uh, uh, suddenly. Uh, and you see the <coughs> the people in uh, Chinese uh, uh, Academy of Science. Uh, they they think this this kind of uh, research is uh, is a pseudo science. So <coughs> so from that time uh, up to now. Uh, the main the science the uh, Chinese uh, science community still don't uh, accept uh, such uh, researches in in China. Okay, it's still in the pseudo science. Yeah, so pseudo science. You mean uh, maybe something uh, um, uh, something po policy? Okay. No, no, but uh, we, we, we had this discussion. Um, uh, Gao, an another question about sensors. So you, you say, okay, oh, in China, in China uh, is a photodiode sensor, so dark, dark uh, yeah. photocurrent. Okay, sensor. then uh, electrochemistry is still, let's say, what other sensor are used now in China? The, uh, the you mean, you mean the 
Uh, I mean, uh, which other senses are used by people? So, you, you know, we introduce electrochemistry, so, uh, then you introduced uh, photocon, that's on the, the diode. Yeah, uh, yeah. Uh, are there any you, you other mean, senses? Other. Yeah, 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 others. You others, mean others other. yeah. Uh, okay, I, I actually, I, I, to be honest, I, I, I didn't uh, attend the somatic science for DVS, but um, uh, in previous time, I I ever attended uh, the conference. Um, I think I think uh, I I only know uh, Professor Junyan Li. I mentioned uh, he used the uh, they they call the they 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 detected the they call the radiation as a biological radiation. Uh, I only know this kind of sensor mm -hmm. uh, in the uh, Qigong craze. You mean in, in other in other like, uh, researches, uh, the researchers uh, usually pay more attention to the operator themselves, mm -hmm. but not the but not for detecting. Uh, they pay more attention to the uh, human, human, but but not uh, the 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 technology for detecting this uh, this radiation. Mm -hmm. Okay, yeah, okay. This, this is uh, what what I know. Okay, okay. Th thank you, Gao. Really nice to thank see you. you. Okay, okay. Thank you, okay, Gao. Thank you. Uh, thank you so, uh, we are going to listen uh, the um, reports um, in. Russian language, and you may ask uh, your questions also in Russian. The next speaker is uh, Dr. Professor Vladimir Polikarpov from Maxim Tang Belarusian State Pedagogical University, and the talk is "Remade Viewing by the Method of Sharing Vision." Владимир, вы с нами? Я могу выступать? Ну, я думаю, что да. Ольга Ивановна, здравствуйте. Все понятно. Я думаю, что мы можем на самом деле перейти на русский язык. Потому что сейчас у нас последние доклады нашей конференции будут на русском языке, одни из самых интересных докладов. И мы переходим тогда к следующему. А, так, нет, подождите, по-моему, все-таки Владимир подключился. Мы вас видим, но мы вас не слышим. Включите, пожалуйста, микрофон. Мария, uh, can you make a short announce that we, 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 have, we have now a short... Uh... Сейчас я слышно? Особенности сейчас, сознания. Вы меня сейчас слышите? меня слышно? Да, Ольга Ивановна, да. мы да. сейчас прослушаем да. доклад Владимира Поликарпова, и после данного доклада будет уже ваш доклад. Хорошо. А, Мария, вы можете сделать короткий нос на английском, что мы как бы закачиваем ну, англоязычную часть конференции и переходим к русскоязычной. Окей. Mm, okay. uh, we have finished the um reports uh, in english uh, language and uh, now we are going um, uh, to listen the um, uh, reports in russian language uh, so and uh, the next speaker is vladimir polikarpov vladimir пожалуйста можно говорить да да еще раз здравствуйте уважаемые коллеги прошу прощения немножко задержался здесь подготовкой я расскажу вам о результатах наших экспериментальных исследований, которые мы получили в течение длительного времени. Разумеется, у нас есть своя теория, которая это объясняет, но я думаю, что самое главное здесь факты, потому что можно было бы найти, наверное, какую-то другую теорию, которая бы это объяснила. Я хочу начать с того, что задам вопрос, если позволите. Можно ли получить сигнал из будущего? 
Я думаю, что, конечно, можно это сделать. И даже когда-то мы делали эксперименты такие с Фонтаной, Джорджа Фонтана из Трента, они опубликованы. Но есть очень простой способ узнать о будущем. Например, какой-то мой, мой приятель хочет, допустим, завтра сделать мне подарок. И он мне говорит, завтра я сделаю тебе подарок. Вот я знаю, что будет завтра. Но можно это усложнить, скажем так. Скажем, мой знакомый подслушал намерение какого-то человека завтра сделать мне подарок. И рассказал мне об этом. Я знаю заранее, что будет. Этот человек дает мне подарок, и я говорю, а я знала, что ты мне его подаришь. То есть я уже знаю будущее. Но вот еще более сложная ситуация. Представьте себе, что какой-то человек планирует какие-то действия в отношении меня, он обдумывает их, а я вижу это во сне. И завтра это происходит. Чтобы было более понятно, я приведу конкретный, совершенно конкретный пример случай, который случился со мной. Я стал жертвой мошенников. Однажды ночью мне приснился сон, совершенно не мой сон, он такие сны мне не снятся, не мой дизайн, не мое настроение, все другое. Мужской голос по сне позвонил мне по телефону и сказал мне, что на мои деньги в банке покушаются, и чтобы их спасти, я должен там уже какие-то операции произвести, короче говоря. И там во сне потом происходит так, что я уже не могу их поймать. И что вы думаете? Я просыпаюсь завтра, утром завтракаю, телефонный звонок, такой же голос звонит мне, и говорит, что он из органов, что там есть мошенники, которые хотят снять деньги с моего счета. Ну, в общем, я не буду рассказывать детали. Так или иначе, если мошен... ну, кто-то позвонил, был мошенником. Он эти деньги у меня забрал, снял их с моего счета. Вот. Деньги были небольшие, не жалко. За такой опыт стоило заплатить такие деньги. Он того стоит. Вот. Ну и вот, наконец, когда, в конце концов, следствие там всех нашло, выяснилось, что это очень близкий мне человек. Я подумал вот о чем. Это, он планировал это преступление в одном и том же городе. Я в, другом, в другой части города в это время спал, и я увидел во сне его план. По существу получается, что мы с ним были, в, мы как бы были в нелокальном взаимодействии. То есть имело место некое нелокальное целое. Я и он. Некая нелокальная корреляция, скажем так. И я хочу сейчас процитировать, я тоже первое, что приходит в голову, именно э, следующее, процитировать Шадингера из его книжки «Что такое жизнь». Квантовые эффекты распространяются не только на квантовые масштабы, но и на жизнь в целом. Собственно говоря, мы давно исследуем этот феномен, и я подумал, что, э, может быть, это можно проверить возможность такой нелокальности психологической, Экспериментально. Тогда я работал в э, таком месте, в БГУ, где учатся одни девушки. Это был психфакт, в психологии одни девушки были там студентками. Я предложил желающих поучаствовать в эксперименте. Согласился 14 человек. И эксперимент состоял в следующем. Э, я вводил испытуемую в состояние глубокого транса, предлагал ей мысленно путешествовать, отправиться на поиски своего возлюбленного, своего парня слиться с ним, потом проводить мышцы, которые позволяют ей говорить, посмотреть из его глаз и сказать мне, где она находится и что она сейчас его глазами. Может, еще очень важно ее, этого испытуемого разделить с э, реципиентом, вернуть сюда, в себя и вывести из транса. После выведения из транса Мои испытуемые звонили по телефону своему парню и спрашивали, где он сейчас и что он видит. Перебил только что. Интересно, что это все были влюбленные люди. Скажем так, психологически это была спутанность. Это не кванты, которые спутываются другим способом. Это люди. Но эмоциональная близость у них была явна. И при этом 8 человек из 14 дали, дали точный образ. Точнее сказать, три из них дали совершенно, совершенно точный образ, фотографический, а пять наверное, дали такой образ схематический. Ну, во-первых, скажем так, одна из них сказала, что она видит, видит, что он 
видит в вагоне то ли метро, то ли электрички. Темное окно. Другая увидела ксерокс и в руках то ли книгу, то ли бумагу. Он в настоящее, настоящее время он находился на ксерил какую-то книжку. А третья увидела поднос в столовой. Он действительно стоял в очереди за подносом, за, за тем, чтобы получить еду. Мы все это записываем, снимаем. Это все раз, четко зарегистрировано. И все эти люди могут подтвердить, которые участвовали в этом эксперименте. Я всегда их записываю, у меня целый список моих испытуемых. И так получается, что действительно здесь, в этом, да, это, потом это я долго, я об этом статью написал, у меня была монография, где тоже этот пример приводится, но это были влюбленные пары. Тогда мы с господином Григорьевым, моим коллегой, с докладчиком, который живет в Севастополе, решили усложнить этот эксперимент и провести его в более сложной форме. Я отобрал желающих 10 студентов, я тогда уже работал в БГПУ, из нашего педуниверситета. Григорьев нашел 10 студентов у себя в Севастополе из их университета. Никогда, ни разу, ни я, ни мои студенты никогда не были в Севастополе. И те студенты, которых нашел Григорьев, никогда не были в Минске. Более того, расстояние между Минском и Севастополем 1025 километров. Я точно не помню. Больше, больше тысячи километров расстояния между Минском и Севастополем. Мы познакомили их. Они познакомились по Вайберу. Они начали общаться. Было такое условие, чтобы они интенсивно общались в течение 10 дней. И после этого мы приступили уже непосредственно к нашему экспериментальному исследованию с этими 10 людьми. Но я, может быть, расскажу немножко более подробно. Сначала я вызывал каждого из них все в кабинет, и сначала я с ним беседовал, о, о, расспрашивал о его партнере, чтобы создать запускающий образ, для того, чтобы человек сконцентрировал, сконцентрировал внимание на своем партнере там, в Севастополе. После чего он, я погружал его в транс и предлагал его разуму блуждать, и отправиться на поиски его партнера в Севастополе. Здесь я оставлю сигнал, то есть я говорю, как только вы почувствуете, что вы отыскали вашего партнера, почувствуете своего партнера, вы можете дать мне об этом знать, слегка кивнув головой. Так, угу, очень хорошо, очень хорошо, расификация. Угу. А сейчас я предлагаю слиться со своим партнером, почувствовать себя в нем и посмотреть из его глаз. После чего это глубокий транс, поэтому следует команда. А сейчас вы пробуждаете мышцы, которые помогают вам говорить, и скажете несколько слов о том, где вы сейчас и что вы видите. Испытуемый говорит, это записывается. После чего всегда очень важно, он говорит очень кратко, сжато таким немножко, немножко не своим голосом, скажем так. Вот. И после чего... Надо обязательно возвратить его назад, э, в настоящее, к себе, в свое тело. Потом вывести из транса. Чем глубже транс, тем дольше, чем дольше выводишь. Вывести из транса. И после этого мы связываемся с нашим партнером э, в Севастополе, через Вайдер, скажем, и спрашиваем, где он сейчас и что он э, видит на, на, в данный момент. Вот. Эти протоколы у меня перед, перед собой сейчас. И, ну, скажем так, я просто, может быть, сейчас э, дам несколько примеров интересных, очень, мне кажется, которые очень интересные. Вот, например, вот, пошел быть внимательным. Значит, сейчас. Ну вот, мой испытуемый говорит, картинка очень туманная, смазанная. С трудом можно рассмотреть стол и на нем компьютер. Потом, когда мы связываемся, партнер подтверждает, что, это, что в это время находится в комнате и смотрит на компьютер, на монитор. Следующее. Здесь интересный, очень интересный такой момент. Я потом прокомментирую, почему это так. Испытуемый говорит, что он находится в очень тесной комнате, Впереди окно, занимающее почти всю стену. Оно близко, очень светлое. 
и справа какой-то человек находится. Партнер ответил, что в настоящее время он находится за рулем своей машины и пытается ее припарковать. То есть окно впереди, это окно автомобиля. Но на самом деле ему казалось, что это комната, ну, какое-то помещение с очень большим, очень светлым окном, занимающим вот почти пол стены перед ним, впереди него. Вот, следующий еще один пример приведу. Это очень интересный случай. Испытуемый говорит, партнер смотрится в зеркало и расчесывает, партнер женщина, и расчесывает волос. Волосы средней длины и светлые, хотя партнер брюнетка. Есть эмоция, партнер очень э, нравится себе, очень себя любит, считает себя красивой. Э, ответ партнера. В это время она была в бане, что-то делала с волосами, зеркала не было. То, что очень любит себя, отрицает. И, наконец, следующее еще. Э, видит комнату, телевизор, справа горшок с витком, слева окно. Партнер отвечает, он был в комнате, перед ним э, монитор компьютера, справа большая кружка, дальше на подоконнике горшок с цветами и окно. В общем-то, вот таких, это очень всегда впечатляет, когда это происходит. Кстати сказать, обычно, если я делаю это не онлайн, а офлайн, то я, могу, я демонстрирую это непосредственно участникам, скажем, от круглого стола. Я полагаю сделать такое скорое выступление в институте времени э, в Москве. Я уже такое выступление делал раньше, и мы еще раз повторим. Ну вот, в данном случае сейчас еще, может быть, что-то очень интересное. Да, самое интересное здесь, вот то, что мне кажется наиболее интересным, это то, что э, испытуемый говорит, что он сейчас стоит на балконе, в общем, сверху смотрит на детскую площадку. И описывает детскую площадку, игрушки, лежащие там в, песоч в песочнице в этой и говорит, там много машин стоит во дворе. И вот, наконец, наш партнер в Севастополе отвечает, что стоит на бал... пришла с работы, стоит на балконе, смотрит вниз во двор, и во дворе детская площадка, и много машин. Ну и, наконец, самая потрясающая вещь, это то, что... Вот это последний протокол, вот это про балкон, последний протокол, она испытуемая говорит, еду в автобусе, нет, еду в троллейбусе, за окном снег. Что я не поверил, потому что в Крыму, Крым это очень южная территория, там жарко, там тепло, какой там снег. Вот, это снег там бывает очень редко. Оказывается, правда, когда она связала с своей партнершей, выяснила, что действительно в это время она ехала в троллейбусе, и там шел снег. Это редкий случай в Севастополе, чтобы шел, ну, там, в Крыму, чтобы шел снег. Но вот, мне кажется, так, так хорошо, удачно совпало, как бы сказать, в нашу пользу. Вот. Ну что ж, в таком случае, э, получив такие данные, мы попытались с Григорием опубликовать это в одном солидном журнале в американском, но мы получили интерес, очень доброжелательные лицензии, отзывы, кстати, очень доброжелательные. И нам посоветовали набрать статистику. Нам сказали, что статистика недостаточна. Это первое. Второе, конечно, совершенно правильно. Может быть, просто человек знает о том, что где сейчас другой его партнер. Они же общались с другим время. Он просто догадался, а не увидел это на расстоянии. Просто такого вот, так сказать, удаленного восприятия нет. И э, поэтому мы повторили эксперимент следующий. Мы сделали контрольную группу без транса. Я просто взял, э, я взял, значит, у меня здесь было без транса э, 13 человек в Минске, 13 человек в Севастополе. То же самое, 10 дней они общались интенсивно, подружились. Потом, значит, я вызывал себе испытуемого в кабинет и предлагал просто об обсудить его партнера в Севастополе, потом просто закрыть глаза, без всякого транса, закрыть глаза и представь себе, что ты он, и вот что он сейчас видит, ты думаешь, попробуй почувствовать это. Вот. Ну, тут пошла фантазия, пошло фантазирование, но что интересно, что 4 случая из 13 имело место частичное совпадение, и один случай – полное совпадение. Я так полагаю, что действительно они знали э, о том, где сейчас партнер. Скорее всего, это нетрудно догадаться. Ну, допустим, если твой партнер студент, а сейчас время, у нас время в Севастополе и в Минске одинаковое, сейчас время учебы, скорее всего, он находится в аудитории, сидит за партой, смотрит, там, допустим, на преподавателя или там 
на ходут на доску. Вот. Это, в общем-то, несложно догадаться. И, допустим, там время обеда там, и так далее. Вот. Потом мы сделали контрольную группу еще по Минску. Надо сказать, что Минск вообще очень большой город. 2 миллиона, миллиона 600 тысяч жителей и диаметр по малой МКАД 20 километров он круглый, а по большой МКАД 30 километров. То есть это тоже большой разброс, большие расстояния. Вот. И здесь у меня было 20, 20 опытов, где а, уже в рамках Минска, то есть жители Минска и жители Минска, а, он пытался, они пытались тоже воспроизвести таким образом, что что те видят из 20 опытов 4 дали полное совпадение. Но, опять же, повторяю, скорее всего, это было дело в том, что они могли знать, где сейчас человек находится. И э, вот этот вот э, заставил нас, просто заставил нас найти более сложные критерии для того, сейчас самое интересное будет, более сложные критерии для того, чтобы сделать э, этот эксперимент более валидным. Но я сейчас, прежде чем пойду дальше, скажу следующее. Анализ результатов, которые мы получили, он говорит вот о чем. Мы имеем дело со схемой. Если взять, допустим, концепцию Бартлета, это английский психолог, я думаю, все его наверное, знают, концепция схем, да, то есть он говорил, что, то есть он показывал экспериментально, что человек не воспринимает, скажем, не картину, а некую схему логическую этой картины. Ну, скажем так, я сейчас попрошу вас, если у вас часы есть с циферблатом, посмотрите, который час, Потом часы уберите, вы знаете, который час, но попробуйте вспомнить циферблат. Какие там цифры, какие, где находятся там надписи, какие там минуты, секунды, стрелки и прочее. Уверяю вас, это будет не, не совпадет с реальностью. Потом посмотрите на часы, они не совпадут. То есть вы реально воспринимаете не сам объект, не фотографируете его, а схему. То есть если схема, то есть логически пристроенная информация более выгодна, более удобна для вас, если схема, здесь имеет место, то мы на самом деле не с глаз, не из глаз видим нашего партнера, а именно видим то, что он уже воспринял. То есть мы считаем с его психики. То, что у него в голове, грубо говоря. Вот эту схему. Только он уже переработал, обработал эту информацию. Он просто восприятие, это процесс интерпретации сигналов, поступающих от органов чувств. Это не отражение. Почему у нас в СССР наша марсистская психология далеко не туда пошла. Вот. Итак, итак. Мы решили, что это дело надо усложнить. И мы устроили, мы начали, то есть я стал очень систематически заниматься вот эти, этими, этими опытами длительное время. И в трансе, в трансе, я, у меня было, вот сейчас после отсеянных, у меня 131 испытуемый. Вот 131 опыт, опыт это испытуемый, приглашается уже по желанию в гипнотарии, и он должен посмотреть из глаз одного из своих самых близких людей, друзей, людей, которые у него есть. Они Это все было в пределах Беларуси или, скажем, Минска даже только. Но я повторяю, расстояния тоже довольно большие. Ну, допустим, люди, это студенты, которые приехали учиться в Минск, в, это, в наш университет педагогический, и они приехали отовсюду, если в Беларуси есть люди, которые приехали довольно из далеких городов, ну, там у нас небольшая страна, там очень далеко, там самое далекое место, допустим, 400, 400 километров, километров, но все равно порядочно. Вот. И в результате получилось так, что мы получили буквально следующие данные. У нас имеется всего из 132, 131 опыта 71 случай, когда человек э, э, совпало восприятие и э, его, так сказать, ну, восприятие его партнера и нашего испытания. Из них 28 случаев частич, частичное совпадение и 43 случая полное совпадение. Там мы видим очень точную, более, ну, очень точную картину. То есть, ну, допустим, один случай такой. Я просто приду пример, чтобы было понятно, что имеется в виду. Девушка говорит, что она находится где-то внутри какого-то купола, какой-то из какой-то шатера из паутины над ней. А партнер на, на самом деле находился в, в, в здании глав почтам, да, который у нас представляет собой такой огромный купол, э, круглое здание, круглый зал и огромный купол над головой. Или, допустим, она видит э, какой-то ажурный тоннель, а на самом деле человек находится в подземном переходе с одной линии метро на другую. Такой идет длинный такой тоннель, 
ну, такой коридор, такой подземный, с линией метро с одной станции на другую станцию. Он такой, как бы, сводчатый, такой, как бы, стрельчатый, такой, как бы, ажурный такой, да. А еще интересно, когда одна девушка сказала, что она видит пирамиду из Синкса, на самом деле, это была наша национальная библиотека и памятник там, нашего деятеля Скорее. А библиотека, она в виде такой, как бы, пирамиды. Ну, она как бы черная такая пирамида, и такая у нее обрубленная, ну, стороны. Но, в принципе, суть, как бы, формально они совпадают с пирамидой. Вот. Это, ну, то есть это схематичное восприятие. Вот. Это вот частичное, так сказать, совпадение. Полное совпадение, когда точно совпадает и совпадает. Но самое потрясающее, конечно, то, что меня удивило. Больше всего тут несколько было таких случаев, когда, э, когда оказалось, что партнер находится в пабе, название, э, интерьер, под интерьером название было воспроизведено, да? Вот, и пьет пиво. Я удивился, потому что э, это очень дорогой пап, там одно кружка пива стоит столько, сколько в коньяках хорошего в магазине. Там пиво при, очень привозное со всего мира такое. Да, очень дорогое место. И что туда студент пошел, он туда каждый день не ходит, конечно. Да, действительно, это было в виде исключения, там они с друзьями там оказались. Вот. И еще был один случай, который мне тоже очень-очень-очень понравился. Это... Э, Испытуемый сказал, что партнер стреляет из лука. И в это... А партнер занимается фехтованием. И в это время, как раз, когда партнер был на, 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 на секции, на, ну, занимался спортом, там, у себя на сек, секции, к ним, у них, к ним в спортзал перешли спортсмены, которые стреляют из лука, потому что у них был ремонт. И в их зал внесли мишени, и часть зала отдали тем, кто стреляет из лука. Они стреляли из лука по мишеням, а фехтовальщики фехтовали в другом части зала. И этот парень, который фехтовальщик, он подошел, попросил лук и разрешение выстрелить. И как раз он, ну, в общем, выстрелил эту мишень, и как раз мой испытуемый вот, вот как раз момент поймал, выстрелил, выстрелил из лука. Вот. И, э, то есть, это исключение было. То есть, это было случай... то есть это, в общем, здесь он никак не мог заранее знать, что такое будет. И тот, кто был партнером фехтовальщик, он тоже этого не знал. Он этого знать не мог, что это будет. Что к нему сейчас придет команда э, лучников и будет стрелять из них, у них там в зале из луков там, по этим мишеням. Вот. Короче говоря, в итоге мы можем сейчас в результате этого исследования сейчас самое главное для нас в данном случае это просто доказать, что феномен существует, что он имеет место. Дальше надо, конечно, проработать сам механизм, как это все-таки происходит. Я думаю, что все-таки здесь, ну, очень, конечно, проще всего сказать, что есть некое конфигурационное пространство, просто позаимствовать все это из квантовой э, физики и сказать, что в этом, в этом конфигурационном пространстве располагаются в, как в одном месте оба связанных, спутанных человека. То есть влюбленные там представляют собой одно целое. Ну, как говорит Юнг, скажем, они оба находятся в одном, в одном архетипе, в психоидной части э, психики. И тут в конфигурационном пространстве. То есть нет никаких биополей, которые когда-то придумал Гуриевич. Биорадиология, она тоже существует, я в нее верю, конечно же. Это более, нечто более серьезное, конечно, и биоразиация, излучение тела. Но это происходит не здесь, не в физическом мире, не в мире иллюзорном, в котором мы как, как бы живем, в который мы верим, а в этом конфигурационном пространстве, которое порождает, в котором те самые ковы ковариантные квантовые поля. Психолог, не физик, мне трудно этим пользоваться, но я стараюсь это понять. Ковариантные квантовые поля, которые порождают э, нашу реальность. Вот. И там они просто находятся вместе, видимо, и поэтому их единое целое, вот это, вот, это самая нелокальность, она здесь проявляется вот таким образом. Э, ну, это одно из, это один из, одно из возможных объяснений, которые, может быть, потом могу придать. Сейчас я сделаю общие выводы которые мы здесь получили. Итак, образы, воспринимаемые ассоциированным наблюдателем, как правило, характеризуются нечеткостью при полном совпадении содержания. Второе. Всегда имеет место структурное подобие образов, что доводит на мысль о том, что мы имеем дело со схемой. Третье. Состояние нелокального взаимодействия может быть воспринято эмоциональное состояние партнера. Четвертое. Неудача взаимодействия не зависит от степени интенсивности контактов с партнером и личностных черт испытуемых. 
И пятое. Существуют особо одаренные люди, способные детально считывать образ партнера. Это действительно так. Некоторые, я их специально отобрал, их очень мало. Такие люди есть. И, и эти люди еще проявляют себя очень интересные, у них есть некое свойство. Вот я просто сейчас расскажу два примера, и, пожалуй, уже на этом закончу. Мое время заканчивается, да. Одна девушка, одной девушке, эта девушка вообще невероятная совершенно, у нее невероятная способность, я не знаю, как мы с ней еще можем дальше еще работать, но я не знаю, что еще придумать. Потому что, когда мы с ней идем по улице, она мне говорит, идемте быстрее, потом мы опоздаем, идем по переулку. Я говорю, почему? Я вижу, она говорит, как мы с вами садимся в трамвай. Естественно, мы выходим из переулка, подъезжает трамвай, если бы мы пошли медленнее, мы бы в него не сели. Это очень, очень интересный случай. Так вот, ей снилось, ей снилось, что на нее ползут змеи, которых она разрезает ножом. Так легко разрезают, смотри, как масло. Так разрезают ножом, чтобы они ее не укусили. А другой девушке, которая с ней поругалась из-за парня, парня не поделили, снилось всю ночь, что она напускает на нее змеи. Им обоим снилось одно и то же сновидение, они были в одном сновидении. А второй случай тоже очень интересный. Моя студентка сама подошла и меня спросила, что бы это значило. Ей снилось, что она тонет в колодце. А бабушка ее спасает, хватает и вытаскивает из колодца. Она, бабушке, она пришла к бабушке, и бабушка сама начала, она рассказала ей сон, что бабушке снилось, что внучка тонет в колодце, а она ее хватает и оттуда вытаскивает. И дает ее утонуть. В этих случаях, вообще-то, сновидение – потрясающая вещь. Я всегда опрашиваю всех, всех студентов, всех, с кем я только не работаю. И даже пациентов всех тоже опрашиваю насчет сновидения и необычных случаев в жизни. Есть очень потрясающее сновидение. И есть сновидения, которые снятся одновременно двум разным людям. То есть два человека во сне взаимодействуют с сновидения общие. Полное нелокальное взаимодействие. Владимир, сори, у вас три, три минуты я осталось. Понял, я понял. Ну, все, большое спасибо. Очень было приятно. То, что я мог это рассказать, я давно хотел с этим поделиться. Большое mm -hmm. спасибо. Я был бы рад ответить на вопросы. Если есть вопросы, пожалуйста, конечно. Владимир Алексеевич, спасибо. Нет. Есть ли вопросы? А, да, да, вопрос есть, потому что вообще те тема очень интересна. Владимир, большое спасибо. Вот, а, те, 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 тема сама по себе безумно интересна, как бы, ну, немножко систематизировать, как бы на слайдах там скинуть все. Но вопрос в следующем, смотрите, вы вообще тему затронули, которая сейчас, а, а, ну, над которой много кто бьется, это тема запутывания. Вот вы сказали, что вы запутываете пары а, за счет того, что они просто думают друг о друга, о, о друге. И вот, взаимодействие друг с другом. Да, да. И вот, вот, вот поясните немножко больше, я просто поясню свой вопрос, а вы тогда поясните свой ответ. То есть проблема запутания, именно ментального запутания, мы не, не совсем понимаем, как именно вот, вот в биофизике, вот в химии, там, вот именно в головном мозге, как именно ну, нейронная сеть, вот эта квантовая нейронная сеть в мозге запутается с внешним объектом за счет ментальной активности. То есть это большой, честно говоря, вопрос такой. Вот, и там, скорее всего, мы снова ищем какие-то практические уже схемы, будем пытаться из них что-то там понять. Вот теперь вот вопрос к, к вам. Вот, вот опишите, как еще раз вы запутываете вот э, ваши там пары или еще, то есть что именно они должны делать? Я, я приготовил, приготовил такой ответ на этот вопрос, я в него начал пока э, Значит, во-первых, я бы сейчас, понимаете, вот вопрос, который вы задали, это требует очень большой длин, длин. Ну, как, как коротенький, потому что я, доклад Я сейчас скажу, да. Дело в том, что я бы не стал говорить про нейронные сети. Понимаете, то все гораздо глубже. Вот. И вообще тут нейрона, в общем-то, где эта информация, она такая, несколько ну, не, не главная, скажем так. Тут много есть моментов. В общем. Вот. Есть рецепторы в оболочках мозга, которые реагируют на кровотительное поле. Ну, в общем-то, долго говорить. Мы де... То, что делаем мы первый раз, первый шаг мы сделали, мы просто использовали уже не... нечто, нечто реально существующее, влюбленных, влюбленные пары. Я не знаю, как они запутываются, почему они влюбляются, но я думаю, что там есть запутанность, потому что они друг друга не могут действительно, они всегда чувствуют друг друга, и даже знаете, это очень известный случай, когда несчастье случается с любимым, это просыпается ночью, другой партнер уже знает об этом. Вот. Но всякое взаимодействие, я так полагаю, приводит к запутыванию. Я не могу это перевести на язык физиологии, но я хочу сказать, что просто в области просто поведения, 
любое общение, интерес друг к другу, появление эмоций в отношении друг к другу, э, социальных, социальных эмоций, э, скажем, конвенционных или дезинвенционных чувств в отношении друг к другу, уже запутывать. Мы делали это просто. Мы знакомили, мы, мы просили познакомиться с человеком по интернету, по вайберу, как хочешь, можешь общаться в течение 10 дней, разговаривать, интересно назвать его жизнью. И после этого мы делали этот опыт, и он получался. Что на самом деле за этим стояло? Я не знаю. Но любое, любое взаимодействие – это всегда запутывание. Э, взаимодействие даже опоследованное, скажем, в электронной естественной информации. Ну, вот. понятно, понятно, я понял. Все, спасибо. Да. Ну, я просто повторяю, мы, мы доказали существование э, феномена, мы будем сейчас искать механизм. Если они, мы их найдем, то мы вам расскажем обязательно. Пожалуйста, еще есть вопрос. Ну, если вопросов больше нет, мы переходим к следующему докладу. Следующий наш докладчик, доктор Каекина Ольга Ивановна, кандидат медицинских наук, нейрофизиолог. Ее доклад называется «Свойства сознания. Нейрофизиологические исследования». Ольга Ивановна, пожалуйста. Вы можете сделать демонстрацию экрана? Thank you very much. Демонстрация экрана. Что-то исчезло. Так? Mm -hmm. Ольга Ивановна, вы можете говорить на русском языке? Сейчас, сейчас, одну секунду. Так, поделиться. Mm -hmm. так. Так, мы видим ваш экран, да, и видим презентацию. Видите экран, экран да? Да. Хорошо. Если у вас есть возможность, нажмите, пожалуйста, на показ слайдов. Это, да, все прекрасно. Спасибо. Значит, доклад называется «Свойства сознания». Почему свойства сознания? Дело в том, что до настоящего времени пока еще нет определения, что такое сознание. И поэтому было решено определить сначала свойства сознания, а в дальнейшем на, осво... на основе свойства сознания создать уже как бы и представление о том, что такое сознание. В настоящее, в настоящее время с помощью ЭГ медицине изучают такие состояния сознания человека, как бодрствование, сон, шок, кому, сумеречное состояние сознания, эпилепсию и так далее. То есть Изучение электрических свойств мозга – это один из наиболее адекватных способов изучения состояний сознания, по крайней мере, из тех, которые существуют на сегодняшний день. К свойствам сознания, влияющим на его состояние, могут быть отнесены также экстрасенсорное восприятие, биоэнергетическое воздействие, телекинез, телепатия телепатия, левитация, внетелесный опыт и другие парапсихологические способности. В данном случае представляем просто энцефалограмму обыкновенного здорового человека. И здесь мы видим, что вот это одна секунда, мы видим альфа-ритм, 10 колебаний в секунду, наиболее высокую амплитуду, имеющую в затылочных акцепитал отделах коры. И это самая обычная нормальная энцефалограмма. Обработка этих энцефалограмм проводится с помощью пакета программы BL6, которые позволяют показывать динамику и, и биофизические особенности с помощью вычислений источников происхождения тех потенциалов, которые мы регистрируем на поверхности, но которые при этом находятся внутри мозга, так называемые эквивалентные дипольные источники. И мы рассматриваем распределение этих эквивалентных дипольных источников при каждом состоянии сознания внутри мозга.
Вот в данном случае это стандарт, можно сказать, норма обычного человека, как распределяются эквивалентные дипольные источники. Значит, схема мозга в декартовой системе координат, то есть сбоку, сзади и сверху, и каждая точечка означает эквивалентный дипольный источник, источник тех происхождений потенциалов, которые мы регистрируем на поверхности. Целитель Виктор Владимирович Блушенко, все с него началось, откровенно говоря, пытался меня убедить в том, что он лично может влиять на состояние сознания другого человека и просил у меня, чтобы я обязательно записала энцефалограмму того человека. Я ему в, то, в те времена, это было в 80-х, 70-х годах, я ему объясняла, что наиболее высокая амплитуда энцефалограммы или ритмы мозга человека порядка 100 микро, микровольт, и поэтому на расстоянии воздействовать в принципе невозможно. Одни только шумовые помехи, при, они в несколько раз, даже на три порядка выше, чем сама мощность электроэнцефалограммы. Однако под его влиянием я записала человека, который находился в условиях экранированной камеры, то есть с покрытой металлической сеткой, а затем еще отдельными листами. Он находился в, в удобном, комфортном состоянии в кресле. У него на голове был шлем с датчиками записи энцефалограммы, а мы вместе с Лукшенко находились вне камеры и могли отслеживать на экране компьютера, как меняется его энцефалограмма. Вот сначала это была запись обычной нормальной энцефалограммы. Это секунда, это альфа-ритм, порядка 9-10 колебаний в секунду. Однако через некоторое время альфа-ритма почти не видно, и возникают медленные волны, порядка тета-волны, максимальная амплитуда в области макушки, ЦЗ, центральное отведение. И надо было посмотреть, откуда берется эта тета-волна. В результате получилась, получилась такая картинка. Она вообще реально отличается от той, которую я показала в начале, которая обычно наблюдается в норме в состоянии спокойного бодрствования. Вначале я отнеслась весьма скептически к этой картинке. Не может быть таких резких изменений в структурах мозга. Однако... Последующее проведение исследований показало, что это в принципе возможно, и речь идет о неких биофизических свойствах структур головного мозга, которые в функциональном смысле – это не патология, это не изменение структуры головного мозга, это чисто функциональные изменения, которые могут управляться самим сознанием человека, возникать и, и уходить из поля зрения. Вот здесь мы наблюдаем исследования проводили с, с испытуемой, которая прошла специальную подготовку и могла управлять своим состоянием сознания. И я согласилась ее записать. Первая запись – это была вполне нормальная энцефалограмма. Тот же самый альфа-ритм мы видим, и некоторые колебания отдельно волн. Но ну, это говорило о некотором таком функциональном э, признаке, который, в общем-то, тоже не был патологией. Поэтому я с ней разговариваю, поинтересовалась, а может ли она изменить свое состояние, войти в то состояние, которое ее беспокоит. Она говорит, нет, это же происходит спонтанно. Но потом согласилась и говорит, давайте я построю луч. Луч я беру в кавычки, потому что это ее выражение. Вначале, во время спокойного бодрствования я записала, откуда возникают те тета-волны, те которые иногда наблюдаются в фоне. Они возникают в том же стволе мозга, в срединных структурах мозга и область таламуса. Это центральные структуры головного мозга. Однако через некоторое время возникает 
ярко выраженный, высоко амплитудный ритм. Мы считаем раз, два, три, четыре, пять, пять с половиной колебаний в секунду. Четко пять с половиной колебаний в секунду. Правда, этот ритм возникает не постоянно. Я записываю энцефалограмму в течение нескольких минут, и вот такие вот периоды времени с тета-ритмом, они э, временами повторяются, и длительность этих периодов поря примерно от 4 до 12 секунд. Через некоторое время я провожу анализ источников происхождения тех вот тета в той же последовательности, как они возникают. И мы сразу видим, что уже в первом случае возникновения тета-волн происходит концентрация эквивалентных дипольных источников в виде такой вот вытянутой фигуры, упирающейся в лоб. Такую вытянутую фигуру, упирающуюся в поверхность мозга, мной было... Вначале я так спонтанно, даже не особо обдумывая термин, назвала потоком, потоком эквивалентных дипольных источников. Однако профессор Дульнев специально встретился со мной, чтобы сказать о том, что это, этот термин вполне приемлем для, физичес... для восприятия в области физики. Дальше мы смотрим, как меняется этот поток. В одном из вариантов он как бы сворачивается и уходит в сторону. На изображении мы видим, он уходит справа. После окончания записи и анализа я спрашиваю, ну как у вас всегда возникал этот луч, который вы строили? Она говорит, ну в общем-то да, всегда. А бывало так, что он уходил в сторону? Она говорит, да. Было и такое, а в какую сторону? Вправо. Таким образом идет совпадение объективного и субъективного вот такого восприятия. Дальше она продолжает, старается построить этот луч. У нее в результате вот похожий на прожектора получается такой луч. Очень красивый, мне нравится. Однако через несколько дней я вновь ее записала. Она уже вот построила вот такой тоненький лучик который исходит из структур, внутренних структур головного мозга, упирается в лоб. И специальные подпрограммы вот в системе БЛ-6 показывают, в каких структурах возникают вот эти точки. В результате анализа этих структур получалось, что в, лобных, в лобной области они сосредоточены в, поля, в полях Бродмана обычно 8, 9, 10, 11. Далее они распространяются в лимбическую систему цингулем. Это Поля Бродмана 32-24, иногда 25, и в конце концов доходит до базальных структур мозга, где располагается полосатое тело, нуклеус кулдатус. Во всяком случае, это все можно отследить. Для того, чтобы убедиться в том, что это способность к изменениям состояния сознания может быть свойственна человеку, я в первую очередь обратилась к ситхам. Ситхи уже по определению – это люди, которые обладают сверхвозможностями. Обычно ситха э, вот, находится в состоянии трансценденции, когда он находится в состоянии трансценденции, он в позе лотуса, и была зарегистрирована в этом положении его энцефалограмма, и далее он испытывал действие сутры полета ситхи. В состоянии трансценденции эквивалентные дипольные источники дета, э, дельта ритма, а это низкочастотный ритм, от, э, он вычисляется в основном от полгерца на энцефалограмме до трех с половиной герц, эти источники дельта ритма рассеяны в мозге. Он Ситха находится в состоянии трансценденции. Но когда он произносит сутру полета ситхи, происходит... Ой, простите. При, происходит что-то не, такое необычное. 
возникает мощнейший поток эквивалента эрипольных источников, направленный по ходу полета сетхи, исходящий от центральных структур и упирающихся в лоб. И причем он формируется в основном в левом полушарии мозга. То было при частоте 1-2 Гц, это 2-3 Гц, 3-4 Гц. То есть весь диапазон дельта волн включен в формирование вот этого мощнейшего потока в левом полушарии мозга. Я кратко поясню, что левое и правое полушарие мозга имеют несколько различные функции. Если правое полушарие работает в основном на восприятие информации, как внешней, так и внутренней, и информация воспринимается значительно больше, чем осознается, и она с памятью, связано с, гораздо с более обширной, чем человек осознает и использует э, ресурсы памяти, то в левом полушарии отбирается часть информации правого полушария, производ, э, проходит ее анализ, принимается решение и формируется действие. И вот это действие в виде полета ситхи, в данном случае оно сформировалось, это не обязательно происходит осознанно строго осознанно. Сознание в какой-то степени тормозит подсознание. Но это особый, так сказать, особый разговор. Так, имеем дело с целителями. Целители, как правило, обладают экстрасенсорными способностями, которые используют для диагностики здоровья человека, а также они владеют методом воздействия, биоэнергетического воздействия и коррекции состояния Здоровье, то есть ликвидации нарушений, которые они обнаруживают в этом состоянии здоровья с помощью биоэнергоинформационного воздействия. Это потоки вот тех, отражающие те способности, которые мы только что перечислили, вот эти потоки – в данном случае мы наблюдаем внутри головного мозга потоки эквивалентных дипольных источников. В данном случае они сосредоточены и в левом, и в правом полушарии, потому что через правое полушарие идет в основном диагностика, а через левое полушарие формируется коррекция воздействия на расстоянии. Это просто другой вариант, там более... Прежняя, там, прежняя запись здесь Windows используется, картинки немножко по-другому выглядят, но здесь мы видим <coughs> распределение эквивалентных дипольных источников во время диагностики. Они тоже упираются в поверхность мозга и формируют вот такое коленообразное формирование, но во время биоэнергетического воздействия активируется значительно больше эквивалентных дипольных источников, хотя регистрация идет и анализ строго одинаковых условий при одном и том же коэффициенте дипольности. Речь идет о целителе, немецком целителе Хагмуте Локенхофе, который был в Москве, он посещал одну из конференций в институте имени Микухи Маклая и попросил его записать ему энцефалограмму. Во время регистрации энцефалограммы он исцелял женщину, которая находилась в Берлине, то есть это буквально, буквально тысячи километров от Москвы. И меня вообще-то немножко удивило возникновение таких этих медленных волн передних отделов головного мозга, которые можно было отнести также и к движениям глаз, но это не получалось, потому что в основном здесь... И центральные структуры участвовали, не только лобные. Однако, когда этот слайд увидел э, директор Института исследований мозга и коммуникаций в Штутгарте Хельмут э, Гюнтер, Хайфельдер, Гюнтер Хайфельдер, известный в Европе как человек, который исследует телепатию, как нейрофизиолог и физик, 
хорошо ориентирующийся в этих вопросах, он сразу сказал, да это же телепатические волны. Но когда он увидел следующий слайд, значит, как эти телепатические волны формируются изнутри мозга, то он сказал, это вообще, он видит это впервые, это удивительно. То есть тот же самый поток, энергетический поток эквивалентных дипольных источников, упирающийся и в поверхность мозга, и в лобную часть. Это вот такое распределение наиболее характерно для наиболее сильных целителей, которые успешно работают на больших расстояниях. В данном случае мы продолжаем исследование вот этих особенностей или свойств сознания. И в данном случае представлена схема экспериментального изучения телекинеза. Участвует Вадим Кузьменко. Значит, схема была такова, что Вадим Кузьменко находится в помещении в одной комнате, а вертушка, которая еще стоит, э, э, находится под колпаком, помещена в стеклянный колпак, чтобы на нее не влияли движение воздуха или температура воздуха. Она находилась вот внутри этого стеклянного колпака. На нее была направлена видеокамера и изображение видеокамеры на телевидении. И Кузьменко отслеживал движение этой вертушки, которая находилась в другой комнате, по телевизору. Сам Кузьменко был в шлеме, и с него записывалась энцефалограмма. В результате записи этой энцефалограммы и последующего анализа было обнаружено, что в высокочастотной области порядка 60-70 Гц концентрация эквивалентных дипольных источников располагается в области представительства правой руки. То есть это левое полушарие. Верхняя часть левого полушария, центральная область, центральные структуры, где известно, хорошо известно, классическая анатомия, представлена правая рука человека. Значит, есть такое предположение, что он формирует структуру правой руки, которую направляет в зону вертушки, и с помощью этой виртуальной руки может крутить эту вертушку. Какова природа этой руки, ни он, ни, в общем, пока неизвестно. Однако еще в 80-х годах были проведены эксперименты, физические эксперименты в лаборатории профессора Пытева в Московском университете имени Ломоносова. Значит, эксперименты проводились для изучения способностей девочки-подростка, которая видела полюса постоянного магнита разным цветом. Вообще довольно подробно была изучена физическая среда, в которой находилась девочка, но я могла обратить внимание только на вопрос, связанный под каким углом видит девочка эти полюса магнита. И здесь они изображены, вот эти как бы виртуальные глаза, так Юрий Петрович Пытьев и назвал эти области виртуальными глазами, где были обнаружены электромагнитные поля миллиметрового диапазона. У девочки эти поля имели длину волны 6-7 миллиметров. Здесь вот слева представлена другая картинка. Она изображает состояние сознания и его возможности при, при проведении диагностики пациента на расстоянии неконтактно, и такие люди, которые способны видеть внутренние органы организма человека с точностью до одного миллиметра и, и определять цвет этого органа, его плотность, их обычно называют люди рентгены, но это такое название скорее 
ну, не бытовую даже, может быть, а ну, так их назвали. Вот, и при анализе энцефалограммы у, такого целитель, у такой целительницы был обнаружен, был обнаружен поток э, тоже высокочастотных колебаний, направленный э, в верхнюю часть лба. Э, я должна пояснить, что эти потоки выглядят не так ярко, как я показывала в предыдущих слайдах. В предыдущих слайдах это были потоки дельта-волн, а здесь потоки гамма-волн. Волны гамма очень короткие в энцефалограмме, намного короче, чем дельта-волны. А раз они короткие, то количество э, отчетов аналог код приходится на них гораздо меньше, и поэтому они вычисляются как менее мощные, но на самом деле они могут быть даже мощнее, чем дельта-волны. В связи с тем, что возникло предположение о том, что эти необычные свойства сознания могут возникать при прослушивании мелодий, музыкальных мелодий, то было проведено совместное исследование с лабораторией Хаоса, Московской лабораторией Хаус под руководством Александра Евгеньевича Кузяева. Александр Евгеньевич создал музыкальный, то есть эмоциональный музыкальный классификатор эмоций, музыкальный классификатор эмоций, который смог сопоставить по частотным характеристикам эмоций с частотными характеристиками электроэнцефалограммы. И вот здесь вот представлена диаграмма этих эмоций, а внутри сектора тех частотных характеристик, которые отражают электроэнцефалограмму. Но в данном случае это более подробно здесь описано. Но что самое интересное, восприятие музыки сопровождается довольно сложным эмоциональным эффектом. И вот данная диаграмма показывает, какие эмоции э, участвуют в восприятии музыки, в данном случае любимой мелодии. Это в основном положительные эмоции, которые вот, составляют некий такой комплекс. И, и здесь вот тоже можно определить, какие эмоции могут входить в этот комплекс и какие из них наиболее выражены. Почему я обратилась к музыке? Человек, который мне помогал в исследованиях, технический специалист, тоже любил музыку. У него была специальная аппаратура для прослушивания музыки. Я решила записать его энцефалограмму. Он с удовольствием согласился при прослушивании различных красивых мелодий. Я предположила, что ему будет э, приятно прослушать мелодию Аве Марии в исполнении Робертина Лоретти. Это классическое э, исполнение, классическая запись мелодии. И что меня удивило, когда он слушал Робертина Лоретти, у него возникало некоторое ощущение раздражения. То есть он не, ему хотелось послушать серьезную музыку. И поэтому э э эквивалентные дипольные источники у него как бы рассыпались внутри головы, э нет концентрации. Но когда он стал слушать его любимую мелодию в исполнении э Дианы Анкудиновой, это народная песня «Реченька», Реченька, он вошел в состояние некоторого очарования и полета, и мы сразу увидели вот этот поток полета внутри его головы. Здесь представлены записи прослушивания любимых мелодий для того, чтобы показать, какие структуры мозга, внутренние структуры мозга участвуют в прослушивании любимых мелодий. И здесь мы обнаруживаем, что опять, опять же участвуют те же самые поля Бродмана в структурах коры головного мозга – это 8, 9, 10, 11. И структуры лимбической системы – это поля Бродмана гирус сингулем – поля 32, 24, 25. 
и те же структуры, которые имеют отношение к базовым ганглиям мозга. Это полосатое тело, нуклеус колдатус и путамон, и полосатое, собственно, тело, глобус палидус. То есть те же самые структуры, что и в случае потоков. И здесь мне хочется показать, что формирование потоков присуще не только целителям, а, как оказалось, и вообще творческим лицам, обладающим теми или иными талантами. Была проведена запись энцефалограммы художника известного Вообще-то теперь уже всемирно известного художника, символиста Никаса Сафронова. Я его за записывала как раз в тот период, когда он пишет обычно картины. И, и при анализе обнаружилось, что когда он представляет себе просто умственно, то есть внутренним зрением, он представляет себе картину, которую хочет написать, а картина посвящена пейзажам космоса, мы видим возникновение и некую концентрацию эквалентных дипольных источников, которая направлена в область лба, то есть как бы выходит наружу и связана с теми структурами, которые управляют рукой руками, которые пишут картины. Здесь это в более высокочастотном ритме, показано в том числе и на томограммах, как это все распределено в основном в левом полушарии. Правая рука действительно представлена в левом полушарии и лоб на центральных областях мозга. Однако и во время спокойного бодрствования в фоновом состоянии у Никаса Сафронова тоже наблюдаются потоки высокочастотной области, направленные вверх через макушку. Это бета и гамма ритмы, это высокочастотные колебания. Обычно эти ритмы возникают у тех людей, которые обладают яснознанием. Так, в парапсихологии это называется. Вот. И на самом деле было обнаружено, что Талантам свойственны эти особенности. <смех> Запись тоже всемирно известного композитора и исполнителя Леонида Викторовича Тимошенко во время исполнения музыки, вернее, ее импровизации музыки. И мы видим опять же возникновение таких структур, которые находятся на границе на поверхности головного мозга и могут формировать поток. Вот здесь поток тета-ритма. И здесь, здесь уже повышается область высокочастотная. В, данном, в обоих случаях импровизация новых музыкальных произведений. И такая своеобразная активность, которая предполагает возможный выход за пределы мозга в необычное состояние сознания у человека весьма талантливого. Запись очень талантливой женщины, которая сочиняет стихи, причем сочиняет стихи, казалось бы, необычным способом когда ей хочется записать стихи, а это может быть в любое время, по ее словам, она входит сразу в состояние стихотворчества, и в это время, когда я ее записала, у нее возникают необычно сильные потоки в правом полушарии, полушарии восприятия, в данном случае как в дельта, так и в тета-ритме. И это резко отличается от состояния его, ее спокойного состояния. Вот те же самые дельта, тот же самый дельта-ритм э, в тех же самых условиях анализа при том же коэффициенте дипольности, что 
на этом слайде, то и на этом слайде. Однако мы видим резкие отличия во время написания стихов возникает поток, а когда она спокойна, потока нет. И здесь тоже поток есть в этой области, а когда она спокойно и стихи не пишет, потока нет. Отсюда мы делаем заключение. Научные исследования проводились с начала 1992 года с участием народных целителей России, а также лиц, использующих техники развития сознания, систем оздоровления разных народов. В исследованиях участвовали группы, практикующие техники трансцендентальной медитации, упражнения цигун, инициации рейки, использующие методы оздоровления фархатата, славянские восточные боевые искусства и другие. При, пос... При сопоставлении данных различных групп были обнаружены некоторые общие закономерности развития сознания и изменения активности мозга, прежде всего биофизических свойств внутренних структур мозга. Были выявлены объективные признаки необычных свойств сознания, которые до сих пор относят к парапсихологии. Были обнаружены такие виды активности мозга, которые отражают состояние экстрасенсорного восприятия, биоэнергетического воздействия, телепатию, телекинез, левитацию, энергети... нетелесный опыт. Эти работы показывают, что свойства сознания определяют состояние сознания человека и зависят от его биофизических свойств структур головного мозга и их функциональной динамики. Источник развития возможностей человека – это его биоэнергетическая структура организма в целом и потоки, в том числе активности головного мозга. Сведения о биоэнергетической структуре организма человека были получены еще в древние времена. Впервые использование точек акупунктуры для здоровья относится к периоду времени около пяти тысяч лет тому назад. Позднее была определена система меридианов точек акупунктуры и направление циркулирующей жизненной энергии ЦИ в меридианах. Сведения о чакрах биоэнергетических центрах организма тоже появились несколько тысяч лет тому назад. В настоящее время обнаружена возможность отдельных людей создавать активность, исходящую из головного мозга. За счет энергетических потоков возможно образование за пределами мозга виртуальных структур, имеющих по своей природе сродство с единым информационным полем, что видоизменяет пространство временные оси чувств, восприятия и осознания событий, недоступных непосредственному чувственному восприятию. Полученные результаты позволяют делать далеко идущие выводы о возможности проявления сознания за пределами мозга, и поэтому есть и Этому есть подтверждение в различных экспериментах, имеется в виду работы профессора Пытьева в МГУ, и были обнаружены экспериментальные поля с длиной волны 6-7 мм, позволяющие под определенным углом зрения видеть разные полюса магнитов, и с длиной волны 2-3 мм, используемые для чтения книг при, отключ... при отключении зрения с помощью глаз. Таким образом, нейрофизиологические, нейрофизиологические исследования объективно показывают, что активность головного мозга у лиц с феноменальными способностями, у талантливых людей, у целителей отличается от активности обычных людей принципами самоорганизации и формирования энергетических потоков направлений направленных за пределы мозга. Для того, чтобы способствовать гармоничному развитию и усилению свойств сознания с помощью музыкального воздействия, проводились исследования с участием лаборатории Кузяева, созданной в лаборатории хаоса музыкальной Классификатор эмоций открывает возможность детально изучать влияние мелодий на гармонию восприятия. При этом для того, чтобы 
исследовать и дальше состояние сознания человека, необходимо было перейти на трех уровней способ определения сознания, а именно подсознание, сознание имеется в виду сам процесс осознания и сверхсознание. Это было предложено академиком Павлом Васильевичем Симоновым такое разделение. Исследования показали, что любимая музыка в большей степени влияет на уровень подсознания, вызывая не только чувство комфорта, но и душевный отклик. Поэтому, несмотря на разнообразие, на разнообразие выбранного музыкального жанра, наблюдается сходная по отдельным параметрам психоматологии эмоциональной реакции слушателей. А в то время, когда прослушивание идет просто приятной музыки, тоже вызывающей чувство комфорта, однако э, просто приятная музыка позволяет сделать более осознанный выбор реакций, связанный с опытом восприятия и памятью. И этот осознанный выбор имеет четкие индивидуальные различия, и поэтому статистическая обработка не дает нам достоверных изменений, дает только в отличие от любимой музыки. Рассматриваются также процессы, связанные с особым восприятием эмоционального наполнения музыки, творчеством исполнителей и создателей музыкальных произведений. Такое непосредственное воздействие музыки на основные свойства сознания слушателей – способствует расширению сферы восприятия, которые обеспечивают коммуникативность, эмпатию, творческие способности, саморазвитие и самооздоровление. Спасибо большое за внимание. Thank you very much. Ольга Ивановна, спасибо. Очень интересный доклад. К сожалению, у нас нет времени на вопросы, и мы переходим к следующему докладу. Mm -hmm. Спасибо. Спасибо большое. Следующий доклад читает доктор Сергей Маслоброд, Институт генетики, физиологии и защиты растений Кишинев, Молдова. Доклад называется «Сознание и поле фотографий, записанных биосенсорами». Это видеодоклад. Через пару секунд я включу видео. Уважаемые коллеги, вашему вниманию предлагается доклад на тему «Проблема сознания и поле фотографий, регистрируемые биодатчиками, семенами и проростками». Авторы – Сергей Никитович Маслоброд и Елена Сергеевна Маслоброд. Сознание – трудно поддается прямому изучению методами точных наук. Поэтому проблема сознания часто остается в области рассуждений, а не экспериментов. В связи с этим изучение сознания является водчиной философии и психологии, а не естественных наук, принципиально не способных адекватно вместить метафизический аспект сознания – его обусловленность неким общим энергоинформационным полем Вселенной, да, сферой или источником божественного происхождения. В настоящем сообщении предлагается один из перспективных подходов при исследовании проблемы сознания. Он методически простой и поэтому доступный, в то же время надежный и на первой ступени достаточно информативный для пополнения фактическими данными арсенала науки о сознании. На первый взгляд выглядит несколько неожиданно, что проблему сознания можно изучать по фотографиям биотических и абиотических объектов, а именно по фотографиям людей и по фотографиям произведений их творческой деятельности. Дело в том, что согласно данным литературы, Фотография обладает неким полем явно не электромагнитной природы. 
по нашим данным, это поле свидетельствует о наличии фактора сознания, который можно оценить качественно и количественно. К такому выводу удалось прийти благодаря использованию оригинальной методики не физических, а биологических датчиков семян и прородков растений, пшеницы, третикали, кукурузы и других. Из тех соображений, что они способны улавливать не только факторы электромагнитной природы, но и неэлектромагнитной. Основной критерий оценки наличия поля – число правых проростков. У них первый лист заворачивается по часовой стрелке, у левых проростков он заворачивается против часовой стрелки. Это можно увидеть на кадре первом. Пожалуйста, показывайте кадр. Правые проростки растут более активно. Параметр число правых проростков коррелирует с физиологическими параметрами объекта. Поэтому является достаточным для цели эксперимента, выгодно отличаясь простотой и надежностью учета. Если в опыте преобладают правые или левые проростки в процентах, то регистрируемое поле считается, соответственно, правым положительным или левым отрицательным. Основные элементы методики про фотографии располагаются под чашками Петри с замоченными семенами на двое-трое суток. За это время ревизна проездна проростку становится детерминированной. Далее. Семена в чашках проращиваются не в термостате, а на рабочем столе в один слой. Наконец, используется большая статистика 600 и более семян на вариант. На основе многолетних опытов мы пришли к однозначному выводу, что человек с высоким сознанием обладает существенным положительным полем по сравнению с контролем и вариантом преобладания в опыте левых пророков. Наша методика позволяет получать достоверные, хорошо воспроизводимые данные. Это видно на кадре втором. Пожалуйста, показывайте согласно которому положительное поле фотографии, рисунка, автопортрета Пушкина стабильно сохранялось в течение четырех лет с 2019 года по 2022 год. Опыты проводились в разное время года и в разное время суток. Первым фактом связи поля фотографии с сознанием можно считать наличие поля фотопортрета не только у здравствующих людей, но и у людей, ушедших в мир иной. Пожалуйста, кадр третий. На примере фотопортрета матери Терезы и папы Римского видно, что фотопортреты людей в состоянии живой человек и покойник имеют положительное поле. У Маяковского поле фотопортрета отсутствует в обоих случаях. Далее. При сравнении поля фотопортрета человека и поля фотографии посмертной маски этого же человека обнаружено полное отсутствие поля у фотографии маски. Пожалуйста, кадр четвертый. Следовательно, маска, как механическая копия поверхности лица умершего человека, не обладает информацией о личности оригинале. Поскольку наблюдается излучение поля фотопортрета у умерших людей, логически задаешься вопросом, что или кто является источником подзарядки и поддержания этого поля. Возникает предположение, что таким источником является какая-то неумирающая энергоинформационная составляющая человека, которая после смерти человека продолжает существовать. Возможно, она входит в состав общего энергоинформационного поля Земли или иначе на сферы. Понятие общего энергоинформационного поля и на сферы в науке общепризнаны. А может быть, этот компонент пребывает там всегда. 
можно сказать, опираясь на восточную философию, и так, что это душа человека, которая продолжает поддерживать связь с фотоизображением того, кто прежде был живым. Следующее важное дополнение из этой же философии. Душа сохраняется и продолжает функционировать у людей высоконравственных, то есть обладающих высоким сознанием. Наблюдается ли динамика поля фотопортрета живого и умершего человека? Оказалось, что у живого человека поле может меняться с возрастом личности, и это изменение отражает моральное состояние личности на данный момент, независимо от того, когда сделан фотопортрет. Например, поле фотопортрета экс-президента Молдовы Игоря Додона, кадр пятый, пожалуйста, в начале президентства отсутствовало. В это время у Додона были конфликты с оппозицией. Затем, когда ему перестали мешать, поле его фотопортрета стало положительным. Но далее, в ходе предвыборной борьбы и потери поста президента, поле его фотопортрета вновь исчезло. Характерно, что проводилось измерение поля одного и того же фотопортрета Додона. Иная закономерность была получена при изучении поля фотопортрета умершего человека. Поле фотопортрета, сделанного в конкретный возрастной период человека умершего, стабильно сохранялось. Это поле могло быть различным для фотопортретов, сделанных в разные возрастные периоды этого человека. По-видимому, характер поля фотопортрета умершего человека – отражало психологическое состояние человека в тот период, когда был сделан фотопортрет. Так, поле фотопортрета поэта Рубцова в детстве и молодости отсутствовало, что может быть связано с его трудными условиями жизни в этот период. Пожалуйста, кадр шестой. В среднем возрасте поэт стал приобретать известность, учиться в ЛИД-институте, поле стало положительным. К концу жизни поэт стал снова популярным, поле вновь положительное, тогда у него повысилась самооценка и, соответственно, сознание. Другой пример с ученым Эйнштейном. Пожалуйста, кадр седьмой. Поле его фотопортрета во все возрастные периоды положительное. Это свидетельствует о высоком моральном облике ученого в течение всей жизни и в разных обстоятельствах, что и было на самом деле по свидетельству очевидцев. Положительное поле фотопортрета имеют священнослужители высокого ранга. Патриарх всей Руси. Папа Римский, Далай-Лама, Верховный Мукти в России, они, как слуги Господни, следуют законам Священного Писания и не должны нарушать заповеди Божьи. Поэтому, взывая к совести и сознанию человека, сами являются примерами нравственного поведения. Согласно данным, по полю фотопортрета к совестным, сознательным людям относятся многие из композиторов и архитекторов, а также люди других профессий, высоконравственных в личном плане. Среди обладателей положительного поля фотопортрета практически нет политиков, по-видимому из-за того, что в силу политической необходимости или в силу своего характера и положения они совершают неблаговидные поступки. Более детально рассмотрим поле фотопортретов ученых. Оно у большинства ученых положительное. Пожалуйста, кадр восьмой. В таблице 5 это показано на примере 16 выдающихся ученых. По нашему мнению, это э, связано с родом их деятельности. Ученые, изучая законы природы, служат истине. Они в принципе не имеют права лгать и не способны лгать, что определяет их положительный менталитет и высокое сознание. 
А вот и век 3D есть пример обратного. Пожалуйста, кадр 9. Фотопортреты ученых тоже выдающихся. Ленард, Йордан, Штарк. Но служащих низким целям, в данном случае они сознательно работали на фашистский режим. Поэтому имеет существенно отрицательное поле фотопортретов и, соответственно, низкое сознание. Такое же поле имеет Тейлер, отец американской водородной бомбы. У советского биолога Лысенко поле фотопортрета отсутствует, наверное, потому, что не все в его деятельности и сознание было предосудительным. Используем пример из истории России. Посмотрим, какое поле фотопортретов у людей из ближайшего окружения семьи царя Николая II, сохранивших верность царю и принявших за это мучительную смерть. Это конвердинер, лейб-медик, лейб-повар, комнатная девушка. Далее о, возьмем фотопортрет ближайшей подруги императрицы. Для сравнения посмотрим, какое поле фотопортрета у Юровского руководителя расстрела царя и его семьи. Все это можно увидеть на кадре 10. Вывод. Фотопортреты людей ближайшего окружения семьи царя Николая II и подруги императрицы обладают существенным положительным полем. У фотопортрета руководителя расстрела царя и его семьи поле отсутствует. Не вызывает сомнений, что и здесь поле фотопортретов людей соответствует их уровню сознания. Теперь проанализируем поле фотографий произведений творческой деятельности человека. Рисунки Пушкина. Пожалуйста, кадр 11. Пушкин Создавая свои многочисленные рисунки известных ему лиц, привносил в эти рисунки, как говорится, свое видение адресата, свое отношение к нему. В этой связи показательным является сравнение поля фотографий людей, изображенных на рисунках Пушкина, и поля портретов этих людей. Итак, согласно кадру 11, таблица 8, положительное поле фотографии рисунка Пушкина и фотопортрета у одних и тех же людей совпали у Пушкина, Гончаровой и Пительман, но не совпали у Горчакова и Смирнова, что согласуется с истинным отношением поэта к этим людям. Горчакова Пушкин недооценивал, а Смирнову переоценивал. Теперь проанализируем поле фотографий текстов стихотворений Пушкина. Тут получены различия между произведениями логически рациональными и чувственно эмоциональными. На 12 кадре, пожалуйста, видно что поле фотографий текстов стихотворений Пушкина зависит от доминантной мотивации стихотворений. Тексты чувственно-эмоциональных стихотворений «Крови горит огонь, желание, сожженное письмо, ты и вы, ночь, мой голос для тебя, когда в объятии мои» обладает положительным полем. У текстов рационально-логических его стихотворений «Памятник», «Кинжал», «Ланчар», Песня о вещи Малеги, вот сколько нам открытий чудных, поле отсутствует. В редких случаях оно отрицательное. Теперь перейдем к картинам живописи. Пожалуйста, кадр 13. Поле фотографий, картин Троица Рублева и Грачи прилетели с Авратова. Существенно положительные. Фотографии картин «Последний день Помпеи» Брюлова «Женщина Пикассо» и «Черный квадрат» Малевича поля не имеют. Итак, фотографии картин живописи высокодуховного содержания, а также отражающие реальную красоту природы, обладают положительным полем. 
У фотографии картин живописи, отражающих катастрофические явления, художественный примитивизм, искажающих природную красоту, поле отсутствует или оно отрицательное. И здесь можно объяснить полученные данные разным уровнем сознания автора в момент создания той или иной картины. Далее посмотрим, какое поле у фотографии бумаги с нотной записью классической музыки. Сонаты и реквием Моцарта, лунная соната и героическая симфония Петковина, Авы Мария Шуберта, полет Валькиры Вагнера, музыки металлорупы. Это все кадр 14. Пожалуйста. Вывод. Фотография. Бумаги с нотной записью, возвышенно духотворенной, любовно-лирической музыки и музыки с оптимистическим содержанием и индуцирует положительное правое поле. У фотографии с нотной записью героика патетической, тревожно звучащей музыки, а также музыки с пессимистическим, а гармоничным звучанием поле отсутствует. Как видно... Ситуация сходна с той, которая была со стихотворениями Пушкина. В связи с проблемой сознания логично перейти к полю фотографии предметом религиозной атрибутики. Первое. Поле фотографии предполагаемых изображений лица Иисуса на плащанице и следа ступни Иисуса. Кадр 15. Фотография предполагаемых изображений лица Иисуса на плащанице и следа ступни Иисуса обладает положительным полем, которое свойственно высокодуховным личностям. Сам факт наличия поля фотографии приводит к мысли о возможности реального пребывания на Земле Всевышнего в образе человека. Второе. Поле фотографий Библии и икона спасать нерукотворного, кадр 16. Мы видим положительное поле фотографий Библии и иконы спаса нерукотворного. Третье. Поле фотографии православного креста и наконечника копья, которым по преданию была прервана земная жизнь Иисуса Христа. Кадр 17. Фотографии православного креста и наконечника копья судьбы из Эчмиадзина обладают положительным полем. Четвертое. Поле фотографии пламени благодатного огня, горящей свечи и костра. Кадр 18. Вывод. Обнаружено существенное положительное поле фотографии пламени благодатного дня и отсутствие поля фотографии пламени свечи и костра. Выше в свете проблемы сознания мы рассматривали поле фотографий материальных объектов. Покажем проявление эффекта сознания в вербальной и ментальной в форме кадр 19. Экспериментально было показано, что человек способен мысленно и вербально общаться с растением после вживания в образ растения. Растение реагирует на добрые или злые намерения, которые определяются уровнем сознания человека. Так, американский селекционер Лютер Бербанк Уговорил кактус отказаться от своих колючек. Вот его слова. Проводя опыты по выведению кактусов без колючек, я часто говорил с растениями, чтобы создать вибрации любви. Вам нечего бояться. Вам не нужны колючки для защиты. Я защищу вас. Постепенно появилась новая разумновидность этого полезного растения пустыни без колючек. В наших опытах 
растение отвечало на добрые мысленные пожелания, на приветствие и доверительный разговор в виде электрической реакции, которая, как известно, в силу чувствительности выполняет в растении роль своеобразной нервной системы. Растение способно реагировать даже на присутствие человека. Из этого, по-видимому, следует, что растение также обладает сознанием. В развитии этой темы нами нам был проведен опыт совместно с профессором из Санкт-Петербурга Мариной Анатольевной Андреяшевой. Объектом служили пробы крови. На них проводили воздействие молитвой прямое и дистанционное через фотографию этой пробы. Кадр 20. Получен следующий результат. При воздействии молитвы на кровь пациента, прямом или дистанционном, через фотографию наблюдается сходная характерная динамика эритроцитов. В результате молитва оказывает поздоравливающее влияние на кровь и на организм пациента в целом, что подтверждается с помощью приборной техники. Таким образом, была подтверждена целебная информация, которой обладает молитва. С другой стороны, чтобы эта информация была проявлена, человек, произносящий молитву, должен иметь высокий уровень сознания. Возвратимся к полю фотопортрета личности. Из анализа этого поля ранее был сделан вывод о связи подсознания личности с положительным полем его фотопортрета. Покажем результаты более детального исследования этой закономерности. Для сравнения возьмем изображение Иисуса на площаднице и его же на иконе Спаса Нерукотворного, кадр 21. Было обнаружено, что фотография правой половины лица человека на примере фотопортрета профессора Михаила Сидорова обладает положительным полем. Таким же положительным полем обладает фотография правой половины лица Иисуса на площадице. Это поразительно. Это может свидетельствовать о том, что изображение на площадице действительно принадлежит реальной личности по имени Иисус. Отсутствие этой асимметрии в варианте иконы Спаса Нерукотворного – может свидетельствовать только о том, что художник середины XIV века, создавая на иконе образ Иисуса, руководствовался только своим воображением. Кроме того, из этого опыта следует важный вывод, вывод о том, что однотитность асимметрии поля у человека и Иисуса на плащанице свидетельствует о наличии некой божественной компоненты в самом человеке, и она же обуславливает высокое сознание человека. Кадр 22. -й. Согласно данным науки, левое полушарие мозга человека отвечает за логическое, вербальное, аналитическое, индуктивное, рациональное и материальное восприятие мира. Правое полушарие – за образное, невербальное, синтетическое, дедуктивное, интуитивное восприятие мира. Скажем более кратко, левое полушарие мозга – это логика, рациональность – Материальность. Правое полушарие мозга – это образ, интуиция, духовность. Так, согласно данным официальной науки, правое полушарие мозга человека прямо связано с его сознанием и моральным обликом. И об этом же свидетельствует положительное поле фотопортрета правой половины лица человека. Удалось обнаружить не только асимметрию поля фотографии человека, но и противоположную ей асимметрию поля – фотографии грудной клетки. То есть положительным полем фотографии обладает правая половина лица и левая половина грудной клетки, где находится сердце. Кадр 23. Согласно учению живой этики, сердце не физический орган, а 
средоточие глубинного взаимодействия надземных миров и духа психического мира человека. При этом указанная двойная асимметрия свойственна не только человеку. На кадре вы видите спортсмен, ученому, духовному лидеру буддизма, ну и другие. Но и изображение Иисуса на площади цирк. Это делает более убедительным предположение, что Иисус был реальной личностью, и что в человеке есть божественная искра, которая является основой и гарантией его высокого сознания. Завершающим аккордом нашего удачного путешествия в мир сознания через поле фотографии можно считать опыт, для которого неожиданный красноречивый объект предоставила сама жизнь. 28 апреля 2022 года в Центральном военном клиническом госпитале имени Вишневского, Москва, на стеклянной двери в реанимацию чудесным образом проявился лист Пресвятой Богородицы. При промывании стекол водой видения не исчезали. Проявленного образа Пресвятой Богородицы обнаружено положительное поле фотографии правой половины лица, отвечающей за эмоции, и левой половины груди, где находится сердце. Кадр 24. А ведь аналогичная мозаика поля фотографии лица и груди свойственна высокодравственным людям и изображение Иисуса на плащанице. В заключение доклада можно сделать следующие выводы. Поле фотографии человека и поле фотографии произведения его творческой деятельности действительно свидетельствуют о наличии у человека того или иного уровня сознания, положительного, отрицательного или отсутствия его в смысле результирующего влияния одновременно двух типов сознания. Положительное поле фотографии, регистрируемое биологическими датчиками, семенами и пророскими растениями, способно отражать высокий уровень сознания человека, его духовность и связь с духовными, земными и наземными наставниками. Закономерности, полученные при изучении поля фотографий, позволяют при первом приближении утвердительно отвечать на кардинальный мировоззренческий вопрос, существовал ли в реальности Иисус и Мать Богородица. Что касается человека, полученные достоверные данные о том, что человек и после смерти оставляет следы своего благотворного пребывания на Земле в виде стабильного положительного поля фотопортретов и фотографий произведений своей творческой деятельности, что, по-видимому, становится фактором внешней среды, положительно влияющим на сознание живых людей. Спасибо за внимание. Что же, спасибо большое Сергею Никитовичу. Действительно интересный доклад. Сергей Никитович присутствует сейчас в Зуме. Если у вас есть вопросы, к нему вы можете их задать, пожалуйста. Мария, я, я наверное, начну, как обычно. Да. Сейчас вот так вот. Сергей Никитич, здрасте еще раз. Здорово все. Значит, я, я могу только подтвердить все, что вот вы говорите. Вот уже вот Андрей Владимирович Бобров, и вот, вот вы, вот даже вот, вот методы работают на все сто. Вот сейчас вот с растениями возимся, с проросками, то есть все подтверждается. Вот часть растений мы выставили в коллективный доступ, то есть ну, люди могут оказывать воздействие, то есть мы обратный биофидбэк даем людям. Вот из трех растений два, в принципе, погибают. То есть вот воздействие, в принципе, убивает цветки. То есть все, все это есть. Вот. Я просто что хотел добавить, вот как то, что вы говорите. Может быть, еще, знаете, два фактора есть, вот, ну, к размышлениям, может быть. Во-первых, фактор а, а, социума, как социум относится к конкретной, ну, конкретной личности.
То есть, вот, предположим, на воздействие социума на цветки мы видим. Вот, то же самое, если социум, допустим, относится негативно к какой-то личности, то есть это добавляет, скорее всего, какие-то негативные там, пункты. То же самое вот, мы видим, допустим, на, на примере, там, ну, скажем, людей, вот, если социум, люди однозначно отрицательные, но вот они в своем социуме, к ним вот, хорошее отношение, то, возможно, это добавляет им какие-то пункты вот, ну, к их, я не знаю, там, активности, да, скажем так. Вот этот первый момент. И второй момент, то же самое, вот смотрите, ну, если вот мы скажем, что вот этот Насфер или там Эгрегор, или не знаю, как его назвать, там, и, вот, а вот если кто-то ему служит, скорее всего, вот это мы видим, вот, допустим, священнослужителя особенности, вот у них есть, ну, момент служения, вот если они даже играют какую-то отрицательную роль, они все равно получают компенсацию вот, от своего служения. То же самое народ, который, скорее всего, отрицательному Эгрегору служит, то есть они однозначно отрицательны во всех смыслах, но они получают какие-то плюшки вот от своего эгрегора, то есть у них, скорее всего, тоже будет там, ну, что в их вот позитивно. То есть, вот, мне кажется, еще два просто есть вот, ну, таких механизмов, то есть это не только сознание, но это еще такая сложная динамика между социумом, эгрегором, вот, ну, так вот все. Это вот, ну, да. не знаю. Да, наверное. Пока что мы как в начале пути, и перспективы захватывающие дух и... Все время хочется продолжать и продолжать опыты, невзирая на возраст, время и так далее. Хорошая тема. И много у меня общего с предыдущим докладчиком, вот, с Ольгой Каекиной, вот по поводу функциональной асимметрии мозга. Вот, интересно, что у меня, например, в опытах, Произведения лирические, эмоциональные, возвышенные, они активируют правую половину мозга, а героико патетические, там, а гармоничные, суровые или строгие, там, гимны, марши, там больше левая часть. Вот. И в этом смысле у вас как раз приборное подтверждение непосредственно. Я через растения, а вы приборами. Показываете э, вот, э, вот эту часть э, ой, клетки дипольные, их э, э, динамика перемещения определенный э, волн. Потом вот интересно с точки зрения, как у вас э, мужчины и женщины подразделяются в этом плане. Потому что мужчинам больше свойственна логика. Рациональность, вот, строгость, как говорится, самовыражение, а женщины эмоциональные, любвеобильные, в хорошем смысле. Вот, тут тоже можно сделать э, анализ, вот я тоже об этом думаю. Пока я беру экстремальные случаи, э, где подтверждается общая тема, а с другой стороны и делаю и статистику, перебрал людей разных профессий, фотографии, вот, ну и так далее. Мария, да, это, это тоже у меня, честно, тоже вот, так вот, вот у Ольги Каикины, может быть, мы после всех докладов, чтобы ну, не прерывать цепочку докладов, а вот после мы как бы посвятим немножко ну, дискуссии на русском языке, потому что, я думаю, вот у Сергея Никитича, вот, вот у Ольги тоже вот очень интересные такие, ну... А, там действительно показано с помощью приборов и убедительно. Да, да, да. Ну, в общем, Сергей Ингельевич, я жирю, то есть те темы вот, слушателям, кто нас слушает, то есть там, а, я жирю, вот с нашей точки зрения, вот особенно сейчас с проросками, очень, очень много, массивно работаем, то есть это вот все проявляется, то есть растения супер чувствительны к эмоциональному настрою человека, то есть а. это просто фантастика, я даже не знаю, как это объяснить. Да, хорошо нам служат, не только пищей, но и да, да, да. для науки, и для духовности, конечно. Спасибо. Да. Есть ли еще вопросы? Ну, если вопросов больше нет, тогда мы переходим к нашему последнему докладчику, профессор, доктор медицинских наук, кандидат технических наук Андрей Гендинович Ли. Доклад называется «Парапсихология. Практическое использование и перспективы». Андрей Гендинович, здравствуйте. Начинайте, пожалуйста. Здравствуйте, да. Сейчас я открываю. Так. И сейчас я туда.
Так. Так, можно начинать уже? Меня слышно? Да. Я, большое спасибо, что пригласили на конференцию. Было, мне было очень полезно послушать, что там делать, и очень интересно. Да. Тут, запустите а презентацию, чтобы ее было видно, то вдруг там что-то не пойдет. Вы запустите презентацию. Я вроде сделал презентацию. Сейчас, минуточку. Вы, вы поправили на экран расшарьте. Вы, вы, я не знаю, вот когда открываете, вы вот прям правильно, чтобы вы, выбрать этот. Вам нужно еще раз нажать на демонстрацию экрана так. и в выбранных окошечках выбрать именно вашу презентацию, которую вы открыли. Вот еще раз нажмите, пожалуйста, на демонстрацию экрана. Так. Вот у вас будет выбор, какой экран продемонстрировать. Да. Так. И вот вы сейчас, сейчас видите в одном из окошечек свою презентацию. Вижу, да. Вот, нажмите. Сейчас нажал. Да. Так. Так. Вы запустили новую презентацию. Английский, новую демонстрацию. Так. Так, ну... так да. Мне не хочет что-то. Не хочет. Тогда... Давайте я попробую остановить сейчас еще ага. раз. Точнее, вы сейчас остановите демонстрацию экрана. Остановите. Сейчас, сейчас угу. так. Запустили. Я останавливаю. Останавливается, да. Так. Но еще демонстрация не остановлена. Да. Остановлена. Потому что мы по-прежнему видим ваш экран. Да, да, да. Вам нужно внизу, вот видите, остановить совместно использовать, остановить Здесь демонстрацию. Красная, вот такая красная плашка. Такая. Вот, а, уж на все, давайте нажимаю так. Во -во -во. Вот, все, замечательно. Теперь открывайте свою презентацию. Открывайте да. ее. Открываем. Так. Открыли? Да. Нет, демонстрацию надо было потом сделать. Давайте заново. Значит, от, пока никакой демонстрации экрана, открывайте сейчас презентацию. Вот, так, чтобы... Да, да, вот вы сейчас видите не рабочий стол, увидите презентацию, правильно? Давай, давай. Да, 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 да. Вот теперь а, нажимайте на демонстрацию экрана. Сейчас. Теперь нажимаю на демонстрацию экрана, нажал. Так, вам предлагают какое-то окно выбрать. Да, предлагает. Выберите в, а, презентацию. Во, во. Вот, вот. Вот. Все, да? замечательно. Только у вас сейчас на третьем слайде вам нужно перемотать на первый слайд. Во, да. Показ, да. И на, на, даже на, можно нажать на... на показ слайдов. Вот видите, у вас показ слайдов. Вы можете на них нажать. Да. Показ, показ слайдов. Угу. Показ а, чтобы слайдов. маленькие были. Я сделаю ну... маленькие, чтобы по-другому буду сейчас по-другому буду ну, как Показ как слайдов. Да, пусть да. будет так вот. Я просто сделаю на полный экран. Вот так вот. Чувствуется на полный экран. А если вы нажмете на показ слайдов? Вот плашка у вас. У вас главная вставка, дизайн, переходы, анимации и показ слайдов. Видите? Сейчас я Вот главная вставка, дизайн, переходы, анимация. Ну, ладно. Да, я пока, пока да. видно, у чего-то видно, да? Да, все видно, все прекрасно. Приступайте. Да, давайте я переступлю тогда. Вот, я еще раз отбегаю, что пригласили на конференцию на которой послушал много интересных сообщений докладов, мне было полезно. И вообще приятно, что еще кто-то интересуется парксхилогией, даже здесь видел энтузиастов, такие, которые с энтузиастом рассказывают о своем опыте и хотят заняться исследованием этих феноменов дальше, продолжать. Но я хотел бы поделиться своим многолетним практическим опытом использования людей, обладающих психоспособностями, и ну, поделиться немножко с вами перспективами о том, что может быть дальше. Я могу сразу сказать, что вот у меня складывается такое впечатление, это мое впечатление, что э, ну, практическое значение, практический вклад от использования людей, обладающих все способности, не так велик, как хотелось бы, как ожидалось бы от этого. Здесь вот рассказывалось про Райан, роман, романтизм эпохи Райана. У нас был такой романтизм. У меня лично связано было с работами Роберта Джана в Принском университете. Но при дальнейшем, и не только у меня, но и у зарубежных ученых, все этим увлекались, но постепенно все это сходило на нет. И особенно много было надежд на дистанционную перцепцию, если касалось вот этого восприятия. 
э, на телепатии, ясновидении, проскопии, про которые здесь вспоминались. Но, как показал опыт исследований и практик, которые пытались применить это на практике, практической значимости это, я не могу сказать, не имеет. Если у нас не получилось, значит, этого нету. Не так значительно, и как хотелось бы, как ожидалось. Сразу могу сказать, есть тоже путь, даже вот на сообщение, которое на этой конференции было, смешение. Очень часто путают экстрасенсорные способности с супер обостренным восприятием работы известных сенсорных систем. Одних можно назвать экстрасенсов, это восприятие вне известных органов чувств, а другой это суперсенсы, это обостренная чувствительность известных сенсорных систем. Вот то, что касается второго пункта суперсенсов, здесь ситуация не так трагична, потому что у людей, которые используют это, эти способности, иногда получаются хорошие результаты, и ну, они их используют на практике тоже самое при различных поисковых задачах. Когда же делается, касается экстрасенсорных способностей, вне чувственного восприятия, получение информации, которая недоступна, не быстрее чувствовать восприятия, все не так хорошо. Касается дела поисковых работ, вот, э, предсказания аварийных ситуаций, разрыв в коммуникациях, э, вот, аварийных ситуаций, ноги на катастроф не работает. Больше того могу сказать, я тоже был удивлен, вот после особенно сентября сетябских событий вот, в Нью-Йорке, которые в Америке, даже такие крупные катастрофы, которые регистрируются вот, в Америке, землетрясения, в которых гибло огромное количество людей, то же самое вот, наши события в нашем Крокосе, никакой реакции нет у людей, обладающих способностями. Потом они появятся, будут рассказывать, как все хорошо, это, хорошо они чувствуют, но почему-то не могли сказать. Я... Хочу вот, вот на что обратить внимание. Давно уже хотел это сделать, Жаку, тут иностранные коллеги нет, но мне бы не рассказать на своем плохом английском языке. Дело в том, что как и у Райна, так и ну, на ту же ошибку, собственно говоря, ну, на, попал и Роберт Джан, который следует явлению психокинеза, тут не учитывается одна особенность. Почему такие результаты невысокие получаются? Способности, все способности не постоянно во времени, они проявляются на короткий промежуток времени. Обычные схемы испытаний, которые используют схемы испытаний Бернули, когда многократно повторяется один и тот же эксперимент, количество опытов считается с правильным ответом, неправильным ответом, на основании этого делается вывод о том, владельцы способностью или нет, в данном случае, в таком случае не работает. Применение стандартной процедуры Бернули для исследования, описания э, явлений, которые не постоянно во время испытаний недопустимы, это не законно и легал. Здесь в какой-то степени помогает исследование последних статистических, статистических процедур, критериев, но это немножко усложняет задачу. Конечно, лучше всего использовать то и другое. Вот я вам хочу показать, я в серединку как бы презентации пошел, здесь более ясный результат получается. Вот на этой картинке изображены результаты исследований влияния телекинеза на вот генератор мозговой генератор, бренш, генератор, мозговой генератор, который использует два параллельных генератора шума, на которые оказывается воздействие. При этом исследуется не воздействие на один генератор, а корреляция в работе двух генераторов, которые получаются про их одновременно воздействие регистрации. Это повышает чувствительность и позволяет легче бороться с фоном. Я об этом немножко сейчас расскажу поподробнее, у меня время еще пока есть. Посмотрите, пожалуйста, что получается. Вот как идет опыт, допустим. Вот длится вот этот весь опыт порядка 8, 10, 13 минут. Здесь ниже синей линии показано реакция, явление, проявление феномена, которое соответствует уровню фона. Вот я вот сейчас прикрываю такую полоску, прикрыл. Если так кажется, что очень много идет воздействий и эффект есть, то если мы проведем правильную статистическую обработку, эффекты практически исчезают. И мы видим, что в течение длительного опыта, 8-12 минут, оно, он проявляется ограниченное количество раз. Вот буквально 6 или 7 раз. Это лучшие случаи, я отобрал сейчас лучшие. А если взять попроще ситуацию, вот, допустим, так, вот такая вот, да, вот тоже показывают, за все время эксперимента проявляется только два раза. А у некоторых людей один раз, как вот здесь. Я показываю сейчас, вот, допустим, причем известного Христа Дрозинакиса, у которого же на вашей конференции упоминалось, это имя упоминалось. О чем ты говорит, что если мы возьмем стандартную статистическую обработку результатов, которые получаются и не проявляются устойчиво в течение всего опыта, мы использовать стандартную статистическую обработку не можем. 
как поступают многие следы. Вот написано в учебниках по статистической обработке, как обрабатывать результат. Вот так напрямую делают. Только забывают прочитать, что обрабатывать можно, а что нельзя. И возникают вопросы, так же, как у Райна. Он часами сидел, экспериментировал своим испытуемым. Так же, как Роберт Джан, студенты, на которых он испытывал волонтер, они часами сидели при установке, ту другую сторону пытались передвинуть шарки. Это, конечно, все хорошо, но эффекты получались мало, маленькими, неспроизводимыми, потому что эффекты эти проявлялись на короткие промежутки. Они как бы исчезали, растворялись. Нужна другая статистика. И эти подходы разработаны. Я рекомендую всем слушателям, оставшимся, может быть, передадут им, нужно дружить со статистиками, по правде говоря. И у нас в институте, в России есть прекрасный институт, он в Санкт-Петербурге находится, называется Центр единства измерения. Там вопросами Техническая обработка результатов занимается на очень хорошем уровне, и к вопросу вот, исследования аномальных явлений ну, имеют слабость определенные. Еще раз повторяю, нужно разделять супер и экстрасенсов. Что касается вот, экстрасенсорного восприятия, результаты очень плохие, и я бы даже так сказал, что они просто стремятся к нулю, когда касается речи серьезных ответственных вещей. Я не говорю их простых вещей, вот поиск там, повреждений в, труб, в трубах, протечка воды в какой-то канализации. Хотя это тоже важно, все дорого стоит, и эти задачи требуют практической реализации. Но когда решаются, например, какие-то сложные технические задачи, вот, на вариант космических станций, те же самые мины в оболочках, в пластиках, которые не ищутся миноискателям, металл, который что нужно искать другим людьми с необычными способностями. Плохо ищут. Саму на гору, на ту землю, где только что прошел, указал, что нету, не наступит. Вот, это первое мое замечание. И вот это надо иметь в виду, и на это надо обращать внимание, потому что ваши рабочие, иначе нигде не будут принимать за рубежом, статистику нужно делать, и делать нужно ее правильно. Следующий момент, который хотел тоже отметить, конечно, вот как, когда я начал заниматься, тоже был много энтузиастов, море, нас интересовали как бы решения еще и вопросов создания поиска новых источников энергии, откуда у Кинеза такой интерес. И отсюда же такой интерес к теориям, теоретическим моделям, которые позволяют хоть как-то описать наблюдаемым нами явление. Мы явления видим, мы их можем ну, добиться, упереться, используя разные методики, там, методы экспертных оценок, гипнозы легких ступеней, либо чего-то еще усилить и стабилизировать, а объяснить не можем. Мы много раз повторяем опыты, получаем примерно те же результаты, а дальше приближения нет. Тот же самый Роберт Джад, у которого я впервые просто узнал про квантовый механический подход, когда я к нему туда ездил, я привез очередную тюрю нашу российскую, с, ну, до, достаточно давно уже было, 95 на 7 уже не помню, наши тюри с... Э, я сейчас не помню, я скажу потом попозже, по при дискуссии, то э, сейчас... То, что он предложил, а, скорее всего, это не он предложил, а Бренда Дан, его сотрудница, они используют квантомеханический подход как метафору, которая качественно объясняет. Они расчетов не придут, просто качественно объясняют некоторые стороны такого взаимодействия. Сейчас появилось огромное количество моделей. Идея квантового единства мира эксплуатируется во всем, квантовой запутанности, квантовых размерных эффектов, которые учитывают тут границы, граничные условия при проведение расчетов по квантомеханическим уравнениям, квантовой механике, я считаю крайне интересным, но я считаю, что они не отвечают на вопрос, как это работает, и самое главное, так же, как у торсионные поля, другие какие-то модели, они не позволяют, или авторы, которых разрабатывают, не предлагают никаких качественных оценок из своих теорий, чтобы сравнить, это подходит, либо не подходит. То же самое с микротрубочками, с микротрубочками, которые вот мы так надеялись по работам Пенроуза, который Нобелевскую премию получил, правда, не за это получил, но все-таки он занимается специалистом в области уравнения математической физики. То же самое качественно, да, а, ой, простите, ну, качественные оценки, ну, как, ну, как бы сказать, что предложение есть как метафора, а количественных оценок своих теорий нету, не предложит. Как это можно проверить и как сопоставить можно различные подходы, а следовательно сделать упор, выбор одной из них. По поводу все и исследований. Я считаю, для меня все это очень интересная тема, потому что связано с источниками энергии. Большинство операторов, большинство исследователей используют ну, доступные приборы, будто радиометр, счетчик гейдера, 
очень популярны сейчас в последнее время это генераторы шума различные, белого, розового шума. Потому, почему? Потому что механизм известен шума приборов, он связан с квантомеханическими процессами, с барьерными эффектами, его легко просчитать. Но э, тоже возникают определенные проблемы. Когда используют один прибор, мы с этим столкнулись, когда пытались использовать редактивный распад в качестве ну, того ну, стандартного процесса, что разные приборы показывают разные данные. И если один, есть только один прибор, который начинает показывать что-то, это нужно еще сто раз проверить, чтобы результаты, которые вы регистрируете, были правильными. Не просто так пошли, а были правильны. Нужно, когда вы используете один прибор, то специальный выпуск, нужно регулярно производить регулярно калибровку подтверждения результатов, стабильность работы аппаратуры. Необходимо э, анализировать кривые статистическое распределение э, результатов, которые получаются. Методика эксперимента должна обеспечивать надежную защиту от ложных результатов и артефактов. Именно по этой причине несоблюдение этих условий приводит к тому, что результаты, полученные в одной лаборатории, часто не подтверждаются в других лабораториях. Что здесь можно предположить? Мы же все-таки цель не только в своем опыте поделиться, что можно сделать дальше. Это все-таки использовать несколько параллельных, параллельных каналов регистрации одного и того же явления. Так, в случае шумящего генератора были использовали два генератора, два генератора шума, Сейчас я покажу, как они выглядят. Вот, вот этот генератор, сам генератор общий вид, а вот как он устроен. Внутри которого располагалось два генератора шума, заключенных в одну коробочку, защищенные, заграничные, все такое прочее, которые подсоединялись к, компью, к одному компьютеру через звуковой ход, и происходило сравнение не только шума, который пишет генератор, но и методом корреляционного анализа производилось сопоставление в записях двух генераторов шума. И на основании этого удалось показать, что вот этот вот метод корреляционной обработки результатов действия двух генераторов позволяет повысить чувствительность этого прибора, чувствительность генератора и устранить большинство из тех ошибок, которые я перечислил, когда все плавает, плывет, делает резкие рывки и все такое прочее, что неправильно. Я вам хочу показать типичный пример. Вы на уже, если сидели на конференции и слушали, что происходит. Вот посмотрите, вот это стандартный вид шумового сигнала, шума, который и у нас на шумящих генераторах пишется, и здесь вот у вас на конференции много раз видел, да, как вылет запись одного генератора. Вот, допустим, один генератор сверху и другой генератор сверху. Вот эффекты какие-то есть, но вы замучаетесь доказывать статистически, что они значимо различимы. Это очень трудно сделать. И вот почему тоже нареканчиваются, вот, вот последние работы китайскую тоже видят, как они ползут, эти шумы, шумы какие-то вверх-вниз, а от чего куда непонятно совершенно, ничего не проверяется, надо второй ставить. С, фото, с фотодатчиком там было. То же самое, как только вы ставите, вот делаете по-другому обработку сигнала, параллельно система ставится. Вся эта ну, тяжело трактуемая, устраняемая э, артефакты убирается, и мы получаем хорошие ясные сигналы, вот я здесь специально показываю высшую синюю линию, она обозначает фон, про которую можно говорить о наличии или отсутствии явления телекинеза. Можно использовать даже для тренировки, для обучения и всего прочего. Что на этом рисунке показано? Вот голубой линией обозначен уровень фона, флуктуация фоновых воздействий на датчик. Красной линией позволяет сказать о наличии эффекта с надежностью 95%, когда статистики вам расскажут, что есть еще ошибки первого, второго рода, их надо знать и обязательно в своих исследованиях хотя бы упоминать, что вы их знаете. Можете что-то написать, что вам кажется подходящим вам, но нужно их указывать, конечно. Вот. Что я хотел бы еще сказать по поводу перспектив. Итак, вот три компонента, три варианта, которые нужно исследовать, учитывать, конечно. Сейчас я посмотрел, и вот у нас российских, вот за рубежом, то же самое, в Молдавии, вот в Белоруссии, мы как бы заново начинаем те же самые делать исследования, которые мы делали 30 лет назад. Много энтузиазма, все, что они под руками используют для регистрации. Конечно, пройдет много времени, прежде чем все это уравняется и... Ну, они снова почувствуют, 
что можно использовать, а что нет, где удобно, где нет. Но хотелось бы использовать наш опыт, как бы этот процесс ускорить. Конечно, обратить внимание на разработку теоретических моделей и их качественную оценку. По поводу перспектив я бы еще одну хотел добавить. Вот сейчас я покажу результаты Ольги Ивановны Каюкиной. Вот в ее работе этого не было. Сейчас я покажу. Сейчас, сейчас, сейчас. Вот они. Я не знаю, по какой причине она не указала, хотя я считаю, это ну, очень важно, потому что вот Ольга Ивановна, рассматривая работу двух человек при одновременной регистрации биоритмов электроцифограммы ритмов головного мозга, показала, что они различаются при в разных частотных диапазонах, показали, что они различаются, и она показала, что возникает некоторое образование по-другому, другие ритмы, синхронные колебания, которые отсутствуют отдельно и у одного, и у другого человека, и у доктора Перцепета, ну, в ее случае это были сейчас целитель и был пациент, да, который нет ни у того, и ни у другого до того, как они вступили в взаимодействие. Ольга Ванда предложила термин, который мне очень понравился, виртуальный мозг. Обратите внимание, что ну, у Ольга Ивановна человек увлекающийся, она тут ну, сразу и протерсионные поля, потому что здесь они ничего, мы не обсуждаем природу этого взаимодействия. Но главное факт, что это ну, отражается взаимодействие на удаленных друг от друга предметов, которые может зарегистрировать э, объективным методом электроциографии. Самый трудный вопрос вот, при э, использовании э, такого да, восприятия стимулов малоинтенсивности, так общим словом можно назвать, это, конечно, вербализация полочных ощущений. Вот на, на этой стадии образуется много ошибок. И вот эффект получить взаимодействие произошло на, кривых, на вот рисунках, на приборах видов взаимодействия, а человек не ощущает их, он не осознает. И вот как их сделать, не может назвать, скажем так. Вот, да? Как это сделать так, чтобы он, вот это взаимодействие, факт взаимодействия произошел, я так думаю, что в этом перспектива, ну, будущее заключается электроциографии вот при дистанционных планах и многократных взаимодействиях, тем более, что современные технологии позволяют это сделать. И я предлагаю для этой цели, вот особенно молодым ребятам, у нас просто у меня не получилось найти вот людей, которые могут писать программы, такого рода информацию можно одновременно удаленно собирать в одном месте, обрабатывать от разных удаленных операторов на, с помощью смартфонов. Потому что это возможность смартфонов есть передавать такого рода данные. Я даже не буду останавливаться, может быть, на вот, идее виртуального мозга. Может быть, Ольга Ивановна сама расскажет, как автор присутствующей идеи. Но я считаю, очень это полезным и важным. Так. Я вот про электроцифографические методы регистрации сказал. Да, вот такие методы синхронизации усилий в группах, которые ну, позволяют объединить усилия многих операторов и проконтролировать это объединение, позволяет создавать инструментальные группы. Как показывает этот наш опыт, инструментальные группы позволяет, правильно формирование таких групп, позволяет получить явление телекинеза, не микротелекинеза, как в случае генератора, на генераторы шума, микрокалориметры, вот электрон, множители различных рода электронные, а макротелекинез, который может быть заснят на видеокамеры, как Ольга Ивановна показала здесь вот результаты своей при работе с феноменом Кузьменко. Сразу, сразу тоже хочу сказать, что меня тоже вот поражает, что вот в последнее время количество людей, феноменов, которые заявляют о своих способностях, и групп, которые исследуют, существенно сократилось, как у нас и за рубежом. Буквально остались единицы. Вот буквально на вашей конференции, у меня вот как бы вот три года после ковида в деревню сел, так по ну, конференциям не ходил, но вот увидел, что они все-таки есть, к сожалению, очень пожилого возраста. Хотел бы, чтобы ребята были молодые и специалисты по физиологии, по, по каким-то конкретно техническим дисциплинам. Вот. И по поводу, э, это можно в дискуссию привести, э, я не, не считаю, вот, вот ну, часто бывают трессионные поля, вот сейчас спинорное взаимодействие, электро, электри, ну, как-то... Э, Спиновые взаимодействия. Я думаю, что дело не в них по правде говоря, потому что многим параметрам, которые мы наблюдаем экспериментально, эти взаимодействия не отвечают. Это опять-таки как метафора подходит. Если там получится что-то количество посчитать, это хорошо, но так, чтобы их брать за основу, по-видимому, все-таки нельзя. И вот мой опыт, опять-таки, 
мы работали ну, в другое время, может, вот, с, у нас было очень популярно, даже торсионы были популярны, мы не, каждый, не могли их просчитать. Я тогда взаимодействовал, ну, больше контактов были не шипы, у Асакиба он бы жил, просил его посчитать, дать выводы. Я этого сделать не смог, я отдал. Я сам эти уравнения просчитать не могу, для меня это сложно. Отдал на кафедру процессов волновых в МГУ, и мне там посчитали. Они сказали, что да, это явление есть, что торсионные поля существуют, но это, оно проявляется на больших расстояниях и при больших массах. Если там размеры Вселенной, время такое же, да, тогда не стоит. Когда дело касается вот наших человеческих размеров э, вот реального времени, эти эффекты, наверное, существуют, так полагаю, но они являются не определяющими. А в нашей даче все-таки вы главные взаимодействия, которые могут даже практически быть использованы. Вот. Ну, опять-таки, это не значит, что их надо разрабатывать, надо делать, но просто надо быть, быть, иметь это в виду. А, конечно, как для меня и э, вот вопросы предсказания и поисковой деятельности, и вот создание пси-кнопки, которые так и не были реализованы, я все-таки вижу реализацию этих эффектов с использованием электроцилографии, создание инструментальных групп, синхронизации больших коллективов людей и э, э, использование электроцилографии, в общем, Перспективы вижу, нужны специалисты. Очень рад, что они снова появляются. Спасибо за внимание, я очень отвечу на вопросы, наверное, на ваши. Спасибо. Ольга Ивановна, расскажите про виртуальный мозг. Ольга Ивановна, это ваш результат. Ладно, тогда это в дискуссии уже, тогда хорошо. Да, спасибо, Андрей Гендюнович. А, да, кстати, мне Ивановна, очень... вы хотели добавить что-то? Да, я хотел добавить, мне очень понравилась работа вот про романтизм Райна, да, это специфический романтический период, я чувствую, что и сейчас тоже у многих вот участников конференции он присутствует, да, но нужно разобраться, почему же все-таки не получилось, потому что этим занимались много, занимались специалисты, которым было нужно получать практически результаты при поисковой деятельности, вот по катастрофам, деньги давались, стенды строились, опытные испытания, не работают, не получается, то есть явление как бы и есть, вот делаешь тесты, получаются результаты хорошие, и вроде ну, математическая, статистическая обработка позволяет подтвердить, что они есть. Как только дело доходит до практических задач, нельзя их использовать, не получается. Именно по этой причине, я думаю, что многие следственные коллективы вот у нас за рубежом закрываются. И вот, ну, я не буду здесь про российские коллективы заниматься, которые войны, войны занимаются частью целой, не получается практически использовать. Не значит, что явления нет. Но до практического ума еще пока не доведено. И все-таки вот так ну, сразу вот использовать понятие квантомеханических подход, квантомеханики, квантомеханических подходов, теории, наверное, тоже ну, один к одному нельзя так применять, наверное, был слишком перебором. В наше время тоже были такие подходы, были продольные компоненты теоретического поля, ой, я все забываю, это термин какой-то, дипольные моментки. Ну, в общем, было то же самое, ничего не осталось. Вот про, них, про них вы даже и не вспоминаете. Надо работать тихонечку и, конечно, искать практическую пользу чего-то. Спасибо. Спасибо. Ольга Ивановна, вы хотели также что-то добавить? Да нет, Андрей Геннадьевич все прекрасно рассказал, но я вспомнила, что я одновременно записывала влюбленных. И они попросили, чтобы я обязательно значит, проанализировала одновременную запись их энцефалограммы. Это было очень давно, но я запомнила на всю оставшуюся жизнь. Что меня удивило, у них действительно была потрясающая синхронизация ритмов. Причем ритмы менялись во время записи. И также но синхронизация сопровождала вот эти изменения. Они все равно равно были синхронны. И, и, и вот эта вот потрясающая функциональность и то, что в любом случае, видимо, в какое бы состояние не вошел один человек, другой входит в такое же примерное состояние, вот это меня удивило, и это было прекрасно. И мне хочется, чтобы любви на свете было гораздо больше. И, иначе нам будет не выжить. Это самое главное условие жизни человека все-таки. Да. А да, чем Спасибо. еще хорошая электроциограмма? Вот могу сказать, дело, что Ольга Ивановна здесь ну, не первая, которая обратила внимание на электроциограмму. Вот я когда-то приезжал, когда только начинал заниматься, Люция Петровна Павлова была так, Павлова в Ленинграде, в Санкт-Петербурге работала, которая была ученицей Васильевны Ленчи, да? Она занималась электроциографией там, в Ленинграде. 
именно тогда набрать опыты были индуктор в Москве, перцепент в Санкт-Петербурге, делались опыты, там, по-моему, засыпание было с гипнозом, с, ну, просроченным состоянием. Она говорила, что она отмечает на электроцифограммах уже нужный полученный факт взаимодействия, а индуктор, перцепент, который должен был заснуть или проснуться, этого не чувствует. То есть как бы э, наше тело, наша физиология воспринимает это, а осознать это мы не можем. Поэтому, возможно, нам желательно было бы, когда касается дистанционного взаимодействия, вот фактор кнопки тоже сам. Почему обязательно что-то должен психокинезом нажать на кнопку? Может быть, вот так вот измерить электроцифографические какие-то показатели, какие возникают, либо от, уходят э, синхронизации и ритмы взаимодействия, на основании этого делать вывод об удаленном взаимодействии. Я только бы хотел бы сразу вот, предоставить Слушайте, чтобы не использовать сразу какие-то подходы, вот шаблоны, трассионные поля, там, электромагнитные поля, вот, квантовые поля, это подходы все-таки. А что останется дальше, надо посмотреть. Не, не сужать себе поле зрения. Спасибо. Чтобы вы не объясняли, не объясняли чьи-то модели. Чтобы у вас были надежные свои, не чужие, а свои экспериментальные данные. Ну хорошо. Есть ли еще вопросы к Андрею Гендиновичу? Да, да, вопрос, конечно, есть, и вот к Ольге Ивановне тоже. Я не знаю, мы посмотрим, насколько дискуссия будет, Мария, тут, ну, посмотрим, скажем так, если мы 15 минут подискутируем здесь тоже, потому что собраться всем вместе в одной, скажем, виртуальной аудитории, это тоже редкое событие, жалко, если мы его просто возьмем и отрежем. Вот, Андрей Геннадьевич, то есть ага. вы меня видите, слышите, да? Вот, смотри, вижу, да? Да, да, вот смотрите, мы, мы с вами частенько так вот и разговаривали, все это, но вот смотрите, я вам вот такой фидбэк, вот, да, я с вами согласен, что, в принципе, количество групп, вообще радикально уменьшилась, то есть это и по нашей активности вот мы видим, в принципе, вот коллеги тоже. И вот смотрите, здесь несколько причин есть. Первое, вот, ну, работы, естественно, ранее, которые были, вот советского периода, там, ну, раннего российского, все это, они, понимаете, вот они не повторяются. То есть вот они были сделаны где-то вот, ну, в таком энтузиазме, где-то там в гараже, там, может быть, на коленках, вот Мария тоже это вот подтвердит, Владислав подтвердит, они просто не повторяются. Естественно, да. вот мы, мы потратили почти 10 лет, пытаясь повторить там всех и вся, и в результате ну, в принципе, только у двух людей из академической сферы, вот я же Дубобров и Маслоброд, вот, они оба работали в университетах, то есть у них была статистика, у них были, ну, научные методы, их методы работы, все остальное не работает. И вот сейчас просто, знаете, вот если вот проецировать это все в будущее, вот смотрите, вот я вот, ну, тоже вот, и вот с Виктором Романовским, вот тоже вот как бы вот мы пересекаемся очень сильно, пытаемся понять, что было в прошлом и какова тенденция в будущее. Вот я вижу тенденцию, вот очень, очень сильно я ее вижу. Она идет в том, что вот эти академические работы, ну, скажем, вот то, что мы до этого называли нетрадиционными работами, они переходят в академическую сферу. Вот, да, вот, да. Вот, вот, я, я был удивлен, вот я же я эту статью вот, ну, показал, вот, и, ну, исследование неклассических функций мозга, это академическая работа в Даблине, вот, Академия наук, в принципе, то есть там несколько авторов, один ну, синьор, который автор такой старший, он из Академии наук, из польской, то есть это, в принципе, очень высокий уровень, и они, в принципе, однозначно говорят, что они обнаружили ну, феномен, который запутывает нечто одно с нечто другим, причем в макроскопических масштабах, в биологических системах, в мозге. И они не побоялись опубликовать, опубликовано в отличнейшем журнале, на нее эту статью куча ссылок уже. Вот я же вот, я хотел стрим с ними сделать, посмотрим, получится, нет. То есть к чему я говорю? А вот эти эффекты, те, которые действительно существуют в реальности, они начинают тихтик детектироваться в научной сфере. Все это идет в мейнстрим. Вот смотрите, вот вещи, которые квантовая биология. Вот, ну, как не знаю, это во многих странах ругательное слово, может, в России это тоже ругательное слово. Но вот квантовая биология, конкретно спиновые катализаторы. Вот спиновый катализатор, то есть реакция химическая вроде идет, там все, все нормально. А вот какой-то спин менялся, и у него увеличивается интенсивность, скажем, там, не знаю, фактор полтора или, ну, вы знаете, в метаболизме это гигантский скачок. А вот спиновый катализатор, он включается, в принципе, от всего на свете. Вот включает уже, вот человек подумал, там сидел там рядом экспериментатор, и что-то у него там переключилось. Всё. И по, по спиновому каналу, я же определенный метаболический путь, он акселерировался, мы получили совершенно другое что-то. И это происходит в квантовой биологии. Биологии. 
Вот, ну, в общем, к чему же ты, чтобы не, не идти в долго саму, саму дискурсию? То, что вы говорите, абсолютно правильно. Вот, вот эти группы, которые работают, в, скажем, в гараже на коленках, они исчезают. Это вот уходит, вот, ну, ранний романтизм, он уходит. И все это начинается уже исследовать, скажем, вот в таких вот, ну, мейнстримных там гранты на эту тему. Ну, сколько сейчас грантов по поводу квантовых там вещей? Это что раньше вообще было сказкой, сейчас это в квантовой области нормально все. Они получают гранты, они исследуют. Вот. И вот смотрите, что еще вот вообще это не было упомянуто, но, может быть, знаю, может быть, эта технология в России еще не очень как-то дошла. Вот э, имплантаты. В частности, мозговые имплантаты, вот здесь эта тема очень большая, имплантаты. Это вот, допустим, маска нейролинк, вот вторая компания, как на Хемосферс, как то так называется, делает то же самое. И, по всей видимости, стартапы, они эту тему раскрыли, то есть сейчас просто прет. Имплантаты, которыми метаболизм управляют, то есть, ну, начиная там, не знаю, там заболевания все эти, вот сахар в крови регулировать. И действительно имплантаты в мозге. И вот у меня был вопрос, честно, к Ольге Ивановне, я не знаю, Ольга Ивановна, если вы вот ответите тоже как-то так. Вот, если действительно вот эти вот все, ну, скажем, экстрасенсорные там способности, это всего лишь на все вот то, что вот, ну, спикер вот первый на этой конференции, Рубин, по-моему, ее зовут из, из Гавайи, вот она говорит, что есть сознание, низкое сознание, а есть высокое сознание. Вот низкое сознание – это биология, биохимия, это вот мы в мозге там что-то переключили, скажем, имплантатом, и мы получили сверх экстрасенса, сверх там ученого, сверх там, не знаю, еще кого-то, вот, но мы не можем, конечно, высшее сознание переключить, но мы вполне можем с помощью имплантатов создать, ну, скажем, супер экстрасенса. И вот это вот, в принципе, тема, которая сейчас, ну, не знаю, она вот, даже вот уже не под корову дискуссии, они в публикации уже вышли. Но это мой, мой, мой фидбэк такой. Вот, Ольга Ивановна, вот как, как вы думаете, вот с помощью вот таких как бы стимуляций, вот с помощью мозговых имплантатов, можно ли получить все-таки, скажем, ну такого, ну не знаю, экстрасенсорные способности включить, скажем так вот? Это вопрос ко мне? Ну да, да, это как в качестве дискурсии такой, я не знаю. Ну, понимаете, вот сейчас я как раз обдумываю вот тот момент, что сознание... Вот в еди... надо обязательно понимать подсознание, сверхсознание и между ними осознание. Но самое интересное заключается в том, что сознание тормозит э, 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 вот именно разум, вот это логическое мышление, оно тормозит э, связь с подсознанием. Как это получается? С самого начала, когда я проводила еще и экспериментальные работы с животными, меня всегда удивляло, почему в коре головного мозга выражен э, значительно высокий уровень положительного потенциала, который говорит о торможении нейронов по сравнению с теми нейронами, которые находятся в подкорке. И в конце концов я поняла тот факт, что кора предназначена для того, чтобы дифференцировать. А для того, чтобы дифференцировать, необходимы очень серьезные тормозные механизмы, хорошо выраженные, иначе дифференциация не получится. Что значит дифференциация? Например, мать или там, родитель хочет услышать своего ребенка, который находится или в классе, где сплошной шум стоит, и он его услышит, он сразу отдифференцирует голос своего ребенка. И так вот во всех остальных других случаях это я хочу подчеркнуть важность тормозных функций головного мозга человека. Теперь следующее. Вот это же функция срабатывает и э, в, в китайской народной медицине, вот э, в работе точек акупунктуры. Там есть две функции, э, два типа воздействия на точки акупунктуры. Это э, воздействие тонизирующее и э, дисперсия. Э, вначале наши врачи восприняли это немножечко наоборот. Э, тони, тонизир, э, тонизирующее – это слабое воздействие. И они решили, что это тормозное воздействие. А дисперсия – это сильное воздействие на точку капунтуры. И они решили, что наоборот э, – это возбуждающее. То есть, понимаете, даже 
такое обратное понимание вот воздействия на точке акупунктуры произошло, но почему тонизирующее воздействие слабое, потому что когда идет воздействие на точку акупунктуры, это слабое воздействие не осознается, оно слабое, оно не доходит до коры головного мозга, и поэтому тонизируется подкорковое образование, где представлены функции всех основных наших органов и сердце, и желудка, и легких, и поэтому тонизируются функции этих органов. Но когда, мы, когда на точке акупунктуры идет воздействие сильное, возникает дисперсия, то есть китайцы назвали этой дисперсией, то тогда сигнал доходит до коры головного мозга, именно до того участка коры головного мозга, который контролирует необходимый орган, предположим, там почки или сердце, в зависимости от того, на какой меридиан идет воздействие, то тогда кора берет под контроль функцию этого органа. И если орган перевозбужден, а такое тоже может быть, например, например, повышенная кислотность в желудке, значит, ее надо притормозить. И вот тогда действуют на кору, для того, чтобы кора взяла под контроль центр, управляющий желудком, и затормозила вот эту повышенную функцию. Почему я об этом сейчас говорю? Я просто, у меня почему-то возникла такая счастливая мысль в отношении даже социальных событий. Вот сейчас идет разработка ИИ искусственного интеллекта и, и разработка самых различных роботов. И на, народ уже начинает беспокоиться о том, что останется без работы или вообще будет э, э, функции разума деградировать. Это, может быть, даже и неплохо, потому что если ослабнет в какой-то степени вот это постоянное функционирование разумом, то тогда освобождается подсознание, и за счет подсознания человек будет развиваться, потому что подсознание – это гораздо больший объем восприятия и в конечном итоге осознание восприятия и более широкие функции памяти. Ну, в принципе, развитие может идти разными путями на самом-то деле. И важное значение будет иметь не только контакт с единым информационным полем, но и чисто такие парапсихологические функции, как телепатия, телекинез. Это все должно развиваться, потому что даже общение с, с инопланетными существами, они есть. И, в принципе, у меня и, и был даже контакт. Они очень хорошо развиты. Их уровень развития выше нашего. Поэтому нам есть куда двигаться. Ну вот пока я так могу ответить. Спасибо. Спасибо, Ольга Ивановна. Да, спасибо. Я не знаю, многие могут быть со мной не согласны, но я так немножечко думаю. Спасибо. Может быть, и мои мысли изменятся. Ну что же, я бы хотела сказать от себя, что у нас действительно была очень многогранная конференция. Мы в контексте проблемы исследования природы сознания говорили и о нерешенных проблемах теоретической физики, и о восточной системе знаний, о точках акупунктуры, и закончили вопросами парапсихологии. И, наверное, я думаю, что закончить нашу конференцию, завершить нашу конференцию можно на э, таком высказывании, на такой идее, которая была э, высказана достаточно давно э, известным э, психиатром Владимиром Михайловичем Бехтеревым, который считал, что нельзя представлять мысль и результат сознания как нечто, что синтезируется мозгом, как желчь синтезируется печенью человека. И я действительно склонна верить в то, что 
мы не можем, изучая только головной мозг, понять природу сознания. И, скорее всего, для этого нам все-таки придется решать некоторые вопросы, в том числе теоретической физики. Но я надеюсь, что в будущем мы все-таки приоткроем некоторые двери в нашем понимании. И одна из дорог, которая ведет к некому хотя бы частичному пониманию природы сознания, мне кажется, она все-таки через физику и прежде всего через ну, теоретическую, экспериментальную физику в том числе. Что же, возможно, Сергей, у вас есть что добавить? Я думаю, может быть, Влад, Влад, ты как-то в тишине сидишь. Нет, я слушаю. Я могу, знаете, что сказать? А вот, а вот это, может быть, некоторая нотка разочарования, которая а, в выступлении Андрея Гендиновича прозвучала, что ну, вроде явление есть, а использовать-то его как-то пока нельзя. А, ну, дело в том, что ну, сам объект а, очень сложный, и если сравнить с какими-то обычными объектами, которые ну, в науке периодически новые, науч... ну, новые, скажем так, объекты исследования появляются, ну, пример такой банальный, нанотрубки, например, да, до сих пор очень модная тема, исследований, сейчас ну, там, гранты, там, тысячи научных групп этим занимаются, ну, больше 30 лет, наверное, лет 35. Но до сих пор нет практического применения нанотрубок, и их нельзя ничего, вот что такое на нанотрубках, купить в магазине. Пока не доведено до технологий. И это нормально, для науки это совершенно нормально. А сравните нанотрубки, которые поняты уже давно, как они устроены, которые умеют производить, их свойства более-менее понятны, и сознание. Да, вот э, временные интервалы, ну просто они не, так сказать, не, не со сообразны, потому что, ну вот сколько сознания изучают. Ну считайте, несколько тысяч лет их то точно сознание из изучают, когда еще науки даже не было, да. И я хочу вот э, как бы вот такую, ну не знаю, более, может быть для кого-то это будет не оптимистическая такая фраза, а может быть наоборот пессимистическая, что мы находимся в области исследований, которая всегда будет молодой, Просто потому, что это бесконечный путь. Мы, я думаю, никогда не дойдем до конца а, в этой области исследований. Она всегда будет бесконечной, может быть, наиболее бесконечной из всего-всего, что, в принципе, только можно придумать для науки, да, исследования природы сознания. А, для кого-то это, может быть, не подходит, но типа, а, ну, а когда же я получу Нобелевку? Ну, получается, что никогда за открытие природы сознания. Но зато, зато это как бы, ну, это такой путь, не знаю, ну, наверное, для, для особых людей, для людей, которые вот готовы идти не то, что прям марафон, а, ну, включаться в поток, который, ну, там постоянное времени, это, ну, не знаю, сотни лет, грубо говоря, да, когда прогресс там происходит. Вот, то есть я, ну, что могу сказать, мы все в вечно молодой области исследования находимся с вами. Это точно, это точно. Ну, вы знаете, коллеги, я тут, не знаю, вот в стримах, вот мы делали там год назад стримы, все это вот с разными людьми, у меня вот мое личное ощущение, мы сейчас находимся в очередной технологической революции, это очень сходно с открытием радио, вот где-то вот 120-130 лет назад, ну скажем, 80-е годы где-то вот 19 -го века, когда, ну вдруг, вот казалось бы, там какой-то теоретический, там, не знаю, Максвелл, какие-то уравнения, вдруг вылились в то, что там можно говорить на расстоянии, смотреть фильмы, то, то есть это, это настолько драматически изменило всю жизнь, вот развитие компьютеров сейчас, это фактически следствие того вот радио, которое было когда-то, вот транзистор пошел, лампа, все это. И вот сейчас мы переживаем, в принципе, две очень ключевых технологии. Это первая технология, которая связана с квантовыми вещами. Я говорю, вот, 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 я вот ну, в эту область исследования влился где-то вот, ну, где вот 2008 год, вот так вот, когда вот торсионное было, вот мне, к сожалению, с Акимовым не удалось встретиться. Вот. Но тогда вот было там торсионное, вот Андрей Владимирович Бобров, там торсионное все это. И вот, 
вы, вы знаете, вот сейчас вот, по сути, весь мир изменился там на 180 градусов от этого. То, то есть, вот, вот, вот первая эта вещь, это квантовая вещь однозначно. Вторая вещь, которая радикально меняет, это, в принципе, биотехнологии. И вот рынок имплантатов, я жарю, то есть, Европейская комиссия, у нас сейчас очень долгие дискуссии на эту тему. То есть, это, это действительно вещь, которая поменяет. Ну, вот представьте, вы можете увеличить продолжительность жизни, там, купили пару имплантатов, конкретно имплантаты, которые мет метаболизм регулируют, и которые регулируют, скажем, генетику, ну, концевики у этих, чтобы они ну, не сильно уходили. То есть, вот сейчас вот идет 120 лет активной жизни. То есть, не на пенсии, это работает там активно 120 лет. Вот представьте, что происходит. Вот идет исследование уже, в принципе, если там оптимизировать, там еще что-то, 150 лет. И вот, вот, вот представьте, какой рынок, рынок сейчас уже оценится 600 миллиардов, только рынок имплантатов, которые сейчас вот, ну, в 2025 году будут. 600 миллиардов. А? И вот эти две технологии, вот мы сейчас находимся в их, ну, как сказать, они вот, вот входят, вот, ну не просто это те же спиновые эти самые, они уже есть, их уже можно купить. Вот, они входят в нашу жизнь. Как они поменяют нас, это... И вот же, вот у меня вот большое, что следующее, что мы увидим, что компьютеры развили сознание, то есть следующее OpenAI, я так ну, прогнозирую, скажем, там, дурацкая мысль, но через два года они объявят, что у нас есть вот, ну, сверхсильный и он называется сейчас, там, Strong и вот, они объявят, что эта штука уже развила сознание, специфичное сознание, конечно, оно отличается от человеческого, но у него есть. Все, и вот, вот эти все, как бы, теории сознания, которые какую-то там трансцендентную компоненту, они все рассыпятся в прах. Сознание – функция, скажем так, организма это функция тела вот и вот что тогда мы будем делать вот это большой вопрос на который пока никто не может ответить поэтому вот мое личное мнение вот мое восприятие в принципе мы сейчас находимся в революции и я не уверен что эта область будет вечно молодой она она поменяется буквально через вот ну дурацкое дело там перспективы 2 через 10 лет она поменяется до такой степени до неузнаваемости что мы вряд ли скорее но ну, если мы выживем конечно среди этих там череды катаклизмов если мы выживем ну, вот, но мы не будем на такой пессимистичный да да на оптимистичный но, но мы живем в, в эпоху революции вот сейчас это тут мои личные ощущения кажется, я соглашусь с Владиславом что исследование сознания но также как бы бесконечно как и само сознание и я согласна с Ольгой Ивановной что все-таки ну, следует рассматривать сознание как некую такую расслоенную структуру, состоящую из разных плоскостей. И, возможно, то, о чем вы сейчас сказали, это скорее относится к разуму. Сознание, оно многогранно, оно действительно бесконечно. Ну, высшая, высшая часть сознания, да. Или взаимодействие с высшей частью сознания. В общем, что такое это квантовая сеть там, ну, в нашей терминологии? Да. Ну что я же, даже, коллеги. Я даже другой слышу, что мнение. Да, это, я а. последнее скажу, ну, два последних скажу. Я слышу даже такое определение сознания, может быть, для нас, для вас будет непривычно, что, что на самом деле сознание это способ описания действий, функционирования сложных нейронных сетей. И все. Способ описания. Никакой функции, никакой там с физической реальности связи. Способ описания как способ писания радиоприемники, просто очень сложный, многогранный. Даже у вас, если ты послушать, вот на конференции выступали многие авторы, вот было бы здорово, конечно, они начали свой доклад, сказали, а что они понимают под сознанием? Потому что под сознанием биолог принимает одно, нейрофизиолог другое, литератор будет третье, поэт четвертый, религиозный деятель, еще что-то. Это разные способы проявления, проявления писания сознания. Нужно здесь конкретизироваться. И еще, может быть, не совсем конференции, насчет энергетики, которая многократно звучала на конференции, то же самое, тут в наше время как бы такой институт радиоэлектроники, эти вопросы очень интересовались. Поэтому здесь, возможно, это вам будет полезно в дальнейшем, слово ци, но ну, неправильно переведено, что ли, неправильно вкладывается смысл в это слово. Вот то, что э, мы называем энергией, на самом деле не как энергия переводится, а как ну, категория внимания. Не энергию концентрируют на чем-то, а внимание концентрируют, если более точно перевести с китайского. Может быть, это очень важно, но я же опять же слышал такие вот определения, как бы энергия, энергия, энергия. Это не совсем то, не совсем правильно. То есть тут тоже искать какие-то генетические характеристики УЦИ, наверное, было бы не совсем правильно. Ладно, извините, я просто перебил вас, отвлек. И еще это по науку... Мне кажется, китайцы, они бы с вами поспорили. Я думаю, на самом деле, это перевели не китайцы, а перевели европейцы, ну, немцы очень интересовались, англичане, да, и когда они переводили на, на это на формулировки, остановились, что ци – это энергия, это не энергия все-таки. Поближе, это опять-таки обсуждали специалисты китайским, 
на него одеющие специалисты в области радиоэлектроники, Рыбы Мощный институт, такой маска, кстати, которую и Джун исследовал, и лаборатория такая была, изучение на маленьких явлений, что все-таки они решили, что смешно понятие, которое переводит это слово энергию. Это не энергия. И еще хотел сказать, что вот наука чем и хороша, что все-таки какой бы странной ни была область исследования, вот про нормальные явления, про нормальные верности, касаться религиозных каких-то традиций, она никогда не бывает бесполезной и с нулевым остатком, если вы честно это производите, и вы производите правильно, ну, не врете самому себе и другим, вы производите удачно хорошую продукцию, вот, научную, добывайте новую информацию. Поэтому совершенно не бесполезное, не бесперспективное направление исследований, деятельности, вид деятельности и жизни, чему можно посвятить жизнь. Хотел сказать, что больше, но как есть, так есть. Да. Спасибо, Андрей Гендинович. Мне почему-то сейчас вспомнился фильм «Сталкер». Нужно его будет пересмотреть после нашей конференции. Да. Ну, что Я думаю, что все-таки стоит можно, завершить. Мария? А можно это тоже да, вставить да, да, свои несколько Слушаю. копеек? Я прошу прощения, мне приходилось отъехать. Вот, поэтому я, видимо, большую часть пропустил вашего дискурса. Но хотел чуть-чуть, так сказать, в область сознания, так скажем, сделать вставку. А там, ну, то, что вот я сегодня докладывал, это одна из там, главок моей новой книги. Ну, книги «Топология социального». Вот, о том, как, скажем так, эволюционируют символические формы и как они управляют соответственно, социальными формами, и обратно, это такая система с обратной связью. Вот, и, а, сейчас, извиняюсь, разряжается компьютер, и, а, значит, есть еще другая, скажем так, главка, я сейчас как раз с этой работой выступ... докладываюсь в нескольких конференциях, а, опять же, эволюция мышления. А в этой работе, в общем, я проанализировал такой момент, что у нас сперва условно говоря, ну там 100 тысяч лет назад было мышление индивидуальное, потом а в некоторый момент, ну скажем, условно, там 10 тысяч лет назад оно стало социальным, а следующий этап, мы в процедуры мышления включили неживую природу, это, а, точнее, извиняюсь, наоборот, живую природу, это, а, скажем так, вылилось в то, что вот потом делали Пьер де Шарден, там Вернадский и так далее, затем появилась Гринпис, и, соответственно, Гринпис сейчас, по большому счету, управляет всем миром. То есть, вот это вот, а, это, опять же, соци... а, это символические формы, которые породили социальные структуры, и, в свою очередь, соответственно, это включилось, опять же, в процедуры мышления. И, наконец, заключительный этап, то, что, в общем, опять же, я называю трансгуманизмом, это мы включили еще и неживую природу, так скажем, в процедуры мышления. И, в первую очередь, как раз это вот эти самые сети, эти сети, они в этом и участвуют. И, да, скажем, квинтэссенция всего этого, ну, опять же, это не новое слово, я говорю о том, что это мировой разум, и в этой системе люди и сети, они являются отдельными элементами этой структуры. То есть они не противоречат друг другу, они, это не о том, что там, условно говоря, как в фильмах, там, а, значит, собственно, должен искусственный интеллект, скажем так, вытеснить человека. Нет, это две по-разному, условно говоря, мыслящие структуры, взаимодополняющие друг другу до некоторого а, цельного алгоритма, скажем так, который, условно, называем мировым разумом. Вот, наверное, Ты вот думаешь? это вот я... А, в что? этих культурах может быть разная система ценностей, как бы, ну, условно, как бы, у нейронных сетей, у человека и вот природных технических средств может быть разная система ценностей и цели, полагали, что важным и неважным является для них. Они могут выступить в конкуренцию. И тут уже кто выживет, пока выживаем, а дальше они а, понимают, что будет. Не, я извиняюсь, не совсем соглашусь. То есть имеется, ну, например, скажем так, ваши системы вашего организма, они тоже время от времени вступают в конкуренцию. Скажем так. И, в общем, ну, мы наблюдаем это через некоторые, опять же, условно говоря, болячки. Вот. Но, тем не менее, это самоорганизующаяся система. Кстати, вот ну, один из таких сильных философов, Назаритян, ушедший там лет, наверное, пять назад, он как раз, он очень хорошо исследовал а, исторический аспект самоорганизуемости человечества. То есть, условно говоря, он многократно уже был на грани, но самоорганизовывался и, собственно, приводил 
То есть мы, например, в какой-то момент почти что выбили всю живность на территории, там, ну, условно говоря, европейской части, но потом, слава богу, это все восстанавливалось. Вот. Ну, там мамонты, условно говоря, не смогли восстановиться. Вот. А, ну, вот. То есть... Спасибо, Михаил, спасибо. Да. Мне кажется, Сергею нужно сделать с вами стрим, <laughs> пригласить вас отдельно на дискуссию. Возможно, кто-то захочет к вам присоединиться. Я думаю, что... Да-да-да. Конечно, конечно. Ну, мне кажется, что о сознании можно говорить бесконечно. Но все-таки нужно завершить. Но в целом я очень довольна конференцией. Я думаю, что мы обязательно должны обменяться контактами, и я сделала какой-то лист с эмейлами, и чтобы вы могли связаться с участниками, чьи доклады вам показались интересными, возможно, действительно, мы не последний раз встречаемся, я надеюсь, что мы не последний раз встречаемся, что будут еще семинары и конференции, возможно, даже какая-то совместная работа. Что же, друзья, спасибо всем, кто был сегодня с нами, спасибо всем, кто слушал в Zoom, на YouTube-канале. И до встречи. Да, до свидания. Спасибо, до свидания. Счастливо. Спасибо. Всем до удачи, свидания. здоровья. Да, всем